ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கதை பாலை பூங்காட்சி ஆசிரியர் சத்யா ராஜ்குமார் அவர்கள் வாசிப்பவர் உங்கள் சார்மி அப்படியே நாவல் கதை போமா சேனலை லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணி அண்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பூங்காற்று ஒன்று குட் மார்னிங் தன்யா வெரி குட் மார்னிங் விமலா என்ன இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க அப்படியா வாவ் ஹாப்பி பர்த்டே தன்யா தேங்க்யூ விமலா ஏய் என்ன சிரிக்கிற அதெல்லாம் இல்லையே ம் என்னவோ இருக்கு சொல்லு இல்ல எப்படி சொன்ன ஒரு வேலைய நான் செய்யல அதான் என்னது இவள் எப்படி சொன்ன வேலைய செய்யலையா இவளே செய்யலனா பிறகு யார் சரியா செய்வது சும்மா சொல்லாத நிஜமா என்ன வேலை செய்யல எப்படி என்ன கேட்டார் ஞாபகம் இருக்கா என்ன ஓ எப்படி பிரியாணி கேட்டார்ல அதுவும் உன் பர்த்டே எட்டுட்டா ம் அதான் நான் செஞ்சுட்டு வரல அட எனக்கு என்ன எப்படி கேட்டா நல்லா மாட்டிக்கிட்டு முடிக்க போற கேட்க மாட்டார் அதை எப்படி இவ்வளவு உறுதியா சொல்ற அன்னைக்குதான் சின்ன எப்படி வர போறாரே சரி அதனால பெரிய எம்டி மறந்துருக்கலாம் தெரியல ஆனா இன்னைக்கு சின்ன எம்டி வர போறாருல அப்படித்தானே நேத்து பெரிய எம்டி லோகநாதன் சார் சொன்னார் என்று அவள் என்றாள் தன்யா சரியாக அதே நேரம் அவர்களுடன் வேலை செய்யும் மற்ற பெண்கள் ஐவரும் வர அந்த இடமே கலகலவென்று ஆகி போனது விமலா அப்பொழுது வந்தவர்களிடம் விஷயத்தை சொல்ல அட ஆமால்ல என்று அனைவரும் தன்யாவை வாழ்த்தினார்கள் நாங்கள்லாம் நாலஞ்சு வருஷமா வேலை செய்கிறோம் ஆனால் லோகநாதன் சார் எங்ககிட்ட இந்த மாதிரி ட்ரீட்டெல்லாம் கேட்டதே இல்லை நீ வேலைக்கு வந்து நாலு மாசம்தான் ஆச்சு ஆனா உங்ககிட்ட ட்ரீட் அதுவும் உன் கையால செஞ்ச பிரியாணி கேட்டிருக்கார் அப்படிதான் கொண்டு வந்திருக்க வேண்டியது தானே என்று ஆளாளுக்கு ஒவ்வொன்றை சொன்னார்கள் சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் எல்லாரும் வேலையை பார்க்கலாமா என்று அனைவரையும் பொதுவாக பார்த்து கேட்டாள் தன்யா சரி லோகநாதன் சார் கேட்டது இருக்கட்டும் எங்களுக்குலாம் என்ன ட்ரீட் தர போறீங்க என்று அவர்களில் ஒருத்தியான வித்யா கேட்க அதானே என்று கேட்டாள் வனிதா அதெல்லாம் டீ பிரேக்ல பார்க்கலாம் இப்ப போய் வேலையை பாருங்கப்பா அட தனியா பெண்ணே பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் அந்த குரலில் அனைவருமே திரும்பி பார்க்க பெரிய எம்டி லோகநாதன் வந்து கொண்டிருந்தார் குட் மார்னிங் சார் என்ற தன்யாவை தொடர்ந்து அங்கிருந்த அனைவருமே அவருக்கு காலை வணக்கம் சொன்னார்கள் தேங்க்யூ சார் இந்தா இத புடி என்று பெரிய எம்டி லோகநாதன் தன்யாவிடம் ஒரு கவரை கொடுக்க வர அதை வாங்கி கொள்ள தயங்கினாள் அவள் அட புடிமா எதுக்கு சார் இதெல்லாம் வேண்டாமே உன் பிறந்த நாளுக்கு என் சின்ன கிஃப்ட் வாங்கிக்கோமா ஏனோ அதற்கு மேல் தயங்கினால் நன்றாக இருக்காது என்று தோன்றிவிட்டிருக்க மீண்டும் ஒரு நன்றியுடன் வாங்கி கொண்டாள் தன்யா நீ இப்படி தயங்குற இதோ இந்த பெண்ணுங்களை பாரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு பர்த்டே வந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்குன்னு மனசுக்குள்ள ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க லோகநாதன் சொல்ல அப்படியெல்லாம் இல்லை சார் என்று அங்கிருந்தவர்கள் அனைவரும் கோரஸாக மறுத்தார்கள் சரிதான் போய் எல்லோரும் இனி வேலையை பாருங்க பொண்ணுங்களா என்று அவர் நகர போக சார் என்று ஏதோ சொல்ல வந்தாள் விமலா அவள் என்ன சொல்ல வருகிறாள் என்பது தன்யாவிற்கு புரிந்தது வேண்டாமே என்று கண்களால் இடைஞ்சிய தன்யாவை கண்டுகொள்ளாமல் லோகநாதனிடம் விஷயத்தை சொல்லியே விட்டிருந்தாள் விமலா அட இதை எப்படி நான் மறந்த என்றவர் தன்யாவை திரும்பி பார்த்து 
எங்க நான் கேட்டது என்று கேட்டார் சார் ம் என்ன பொண்ணு நீங்க சும்மாதான் கேட்டீங்களோன்னு நினைச்சேன் சார் ம் சீரியஸாக தான் கேட்டேன் அப்போ நாளைக்கு கொண்டு வரேனே சரி என்று புன்னகையுடன் லோகநாதன் அங்கிருந்து நகர விமலா பயங்கரமான ஆளுதன்யா இதுக்கும் இவங்க கிட்ட கொஞ்சம் பார்த்தே நடந்துக்கோ என்றாள் அஞ்சலி ஆனால் அதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளாதவளாய் சரி போங்க போய் அவங்கவுங்க கவுண்டரை ரெடி பண்ணுங்க என்று துரிதப்படுத்திய தன்யா அவளும் தன்னுடைய வேலையை பார்க்க சென்றாள் அது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் அங்கு கிடைக்காத பொருட்களை இல்லை என்னும் அளவிற்கு ஓரளவு அனைத்துமே அங்கு விற்பனை செய்யப்பட்டன அந்த கடையின் பெயர் கலைவாணி டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் அந்த கடை அவர்களுடைய நான்காவது கிளையாக இருந்தது அது மட்டுமல்லாமல் அந்த கிளை தான் அவர்கள் வைத்திருப்பவற்றிலேயே சிறிய கிளையாகவும் இருந்தது மற்ற மூன்று கிளைகளும் ஒரு மெயின் பிரான்ச்சுக்கு வேறு ஊரில் இருக்க அதுதான் அவர்களுடைய சொந்த ஊராகவும் இருந்தது அவற்றை லோகநாதனின் ஒரே மகனான ரகுநந்தன் நிர்வகித்து கொண்டிருந்தான் அந்த நான்கு ஸ்டோர்களுமே நவீனமயமாக்கப்பட்டு விற்பனையில் ஒன்று கொன்று சக்க போடு போட்டு கொண்டிருந்தன இனிமேல் புதிதாக செய்ய ஒன்றுமே இல்லை எனும் நிலையில் அந்த நான்கு கடைகளுமே இருந்ததோடு யாருடைய தொடர்ந்த மேற்பார்வையும் இனி தேவையில்லை எனும் அளவிற்கு வளர்ந்திருந்தன அதாவது அந்த அளவிற்கு ரகுநந்தன் அந்த கடைகளை மாற்றி இருந்தான் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அதற்காக அவன் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சியும் அளவிற்கு அடையதாகவே இருந்தது அப்படி அந்த நான்கு கடைகளையும் வளர்ச்சியடைய செய்தவன் இப்பொழுது இங்கு வரவேற்பதும் இந்த ஸ்டோரையும் அவற்றை போல வளர்ச்சியுரை செய்யத்தான் அதோடு அங்கு சொந்த ஊரில் இருந்து பழகிவிட்டு இங்கு புது ஊரில் இருக்க சற்று சிரமமாக இருக்கிறது என்று லோகநாதன் மகனிடம் சொல்லிக்கொண்டே இருந்ததும் ஒரு காரணம் அங்குதான் வந்து தந்தையிடமிருந்து அனைத்து பொறுப்புகளையும் வாங்கி கொண்டு அவரை மீண்டும் சொந்த ஊருக்கே அனுப்பிவிட வேண்டும் என்று செய்திருந்தான் அப்படி வந்து விட்டால் இப்பொழுது இருப்பதை போல இன்னும் கடையே நான்கைந்து மடங்கு பெரிதாக்குவது அதற்காக புதிதாக கட்டிடம் எழுப்புவது பிறகு அதை பழைய நான்கு கடைகளைப் போல நவீனமாக்கி சிஸ்டமேட்டிக்காக மாற்றுவது இப்படி இன்னும் எத்தனையோ வேலைகள் இருக்க அவற்றை சில வருடங்களானாலும் பொறுமையாக இருந்து இங்கும் அனைவரையும் தயார் செய்துவிட்டு வருவதாக சொல்லியிருந்தான் அதாவது தந்தையிடம் அதை லோகநாதன் தானும் தனது ஊழியர்களிடம் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்ததோடு மகன் வந்துவிட்டாள் அவன் பொறுப்பில் அனைத்தையும் ஒப்படைத்துவிட்டு கிளம்பவும் ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் அனைவரும் எதிர்பார்ப்பதைப் போல ரகுநந்தன் அன்று வந்திருக்கவில்லை போனில் லோகநாதனை அதாவது தந்தையை அழைத்து திடீரென்று ஒரு முக்கியமான வேலை அதை முடித்துவிட்டு மறுநாள் வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டிருந்தான் பூங்காற்று இரண்டு மதிய உணவின் போது மீண்டும் பெண்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்திருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் அனைவரும் உணவு முடிந்து எழ தயாராக இருந்த நேரத்தில் தான் சாப்பிடுவதற்காக வந்து சேர்ந்தாள் தன்யா தன்யாவை தவிர மற்ற அனைவருமே குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மதிய உணவை எடுத்துக் கொள்வார்களாகவே இருந்தார்கள் ஆனால் தன்யா அப்படி இல்லை எப்பொழுது நேரம் கிடைக்கிறதோ அதாவது எப்பொழுது விற்பனை சற்று மந்தமாக தெரிகிறதோ அப்பொழுதுதான் உணவருந்த வருவாள் அதற்கான காரணமும் வேறொன்றுமல்ல மற்ற பெண்களைப் போல தனித்தனி விற்பனை பிரிவுகளை பார்த்து கொண்டிருக்காமல் அந்த மொத்த கடைக்குமே அவள் ஒட்டுமொத்த மேற்பார்வையாளராகவும் இருந்தாள் வேலைக்கு வந்து சில மாதங்களே ஆன நிலையில் எம்டி அவளுக்கு அவ்வளவு ஒரு பொறுப்புகளை கொடுத்திருந்ததில் தொடக்கத்தில் அனைவருக்குமே சற்று எரிச்சலும் புறாமயம்தான் ஆனால் அதெல்லாம் 
தொடக்கத்தில் சில நாட்கள் தான் போக போக தனியாவின் திறமை படிப்பு பொறுமை முக்கியமாக தனக்கு தான் அனைத்தும் தெரியும் அதிகாரம் தன் கையில் தான் என்றெல்லாம் பார்க்காமல் அவள் யதார்த்தமாக பழகிய விதம் அனைவரையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றியிருந்தது இயல்பாக ஏற்றுக்கொள்ள தொடங்கிவிட்டிருந்தாள் ஆனால் அதெல்லாம் வேலை என்ற அளவில் மட்டும்தான் அதை கடந்து அவள் யாருக்கும் துளி கூட இடம் கொடுத்ததில்லை என்னதான் தன்யா அங்கு வேலையில் சேர்ந்து நான்கு மாதங்களுக்கும் மேலேயே ஆகிவிட்டிருந்தாலும் கூட அவளை பற்றி அதாவது அவளுடைய குடும்பத்தை பற்றி யாருக்கும் எதுவும் தெரிந்திருக்கவில்லை அவளாக சொல்ல மாட்டாள் என்பதோடு கேட்டாலும் பேச்சை மாற்றி விடுவாள் அல்லது அதில் என்றும் பெரிதாக சுவாரஸ்யமில்லை என்பதைப் போல இயல்பாக காட்டிக்கொண்டு போய்விடுவாள் எண்பது சதவீதத்திற்கும் மேலானோர் வெகு யதார்த்தமாக மேடம் என்று அழைக்கும் அளவிற்கு அனைத்து திறமைகளையும் கைவர பெற்றிருந்தாள் ஆதிக்கம் செலுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணமோ வேலை எனும் எல்லையை தாண்டி அனைவரும் தனக்கு மரியாதை கொடுத்து மேலை தூக்கி வைத்து கொண்டாட வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு துளியும் இல்லாமல் இருந்தாள் அவள் நினைப்பதை விட அனைத்தும் இயல்பாகத்தான் சென்றன தன்யாவிற்கு அன்று காலையில் தன்யா வேலைக்கு வந்து சேர்ந்த போது வழக்கத்தை விடவும் பதினைந்து நிமிடங்கள் தாமதமாகி விட்டிருந்தன வழக்கமாக தாமதமாக வருபவர்கள் அனைவரும் கூட வந்து வேலையை பார்க்க தொடங்கி விட்டிருந்தது தெரிய வேகமாக சென்று ஹேண்ட்பேக்கையும் கையில் இருந்த மற்றொரு பையையும் தன்னுடைய இடத்தில் வைத்து விட்டு திரும்பினாள் கிட்டத்தட்ட கால் மணி நேரமே தாமதமாகி விட்டது எனும் குற்ற மனப்பான்மையுடன் திரும்பியவளை எதிரில் வந்த அஞ்சலி எதிர்கொண்டாள் குட் மார்னிங் தன்யா அப்புறம் என்ன இன்னைக்கு அபூர்வமா லேட்டா வந்திருக்க போல சரிதான் அஞ்சலி என்றவளாய் பிரியாணி செய்து பிறகு பேக் செய்து வரத்தான் தாமதமாகி விட்டது என்று சொல்ல முடிந்திருக்கவில்லை காரணம் எதுவானாலும் தாமதமாக வந்தது தவறுதான் அல்லவா ஏன் லேட் ஐயோ நான் சாதாரணமாக தான் கேட்குறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் லேட்டாக வந்து நான் பார்த்ததே இல்லைங்கிறதால தான் கேட்டேன் வேற ஒன்றும் இல்லை பரவாயில்ல அதில் என்ன நாம் வேலையை பார்க்கலாமே அஞ்சலி தன்யாவின் வார்த்தைகளில் அவள் அங்கிருந்து நகர தானும் சென்று தனது வேலையை பார்க்கலாம் என்று திரும்பினாள் தன்யா அப்படி திரும்பியவள் அங்கு நின்று கொண்டிருந்த அந்த இளைஞனை கண்டாள் அதாவது தன்னையே பார்த்தபடி வாங்க என்ன வேணும் அந்த இளைஞனிடமிருந்து எந்த பதிலும் வராது போக உங்களைத்தா என்ன வாங்க வந்தீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா என்று மீண்டும் கேட்டாள் தன்யா மளிகைனா கீழே அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்கு இந்த ஃப்ளோரில் புக் செக்ஷன் ஸ்டேஷ்னரி லெதர் அண்ட் உன் பேர் தெரிஞ்சுக்கலாமா அதுவரை பேசாமல் நின்றிருந்த அந்த இளைஞன் இப்பொழுது பெயரை கேட்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் இல்லைனா ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க என்று அங்கு அருகில் புக் ஸ்டேஷனில் இருந்து ஒரு ஊழியர் ஒருவரை பெயர் சொல்லி அழைத்தாள் தன்யாவின் அழைப்பில் மேடம் என்று பணிவாக வந்து நின்றிருந்தவன் அதற்கு பிறகுதான் அங்கு நின்றிருந்த தங்களுடைய சின்ன எம்டி ரகுநந்தனை கண்டான் சார் குட் மார்னிங் சார் ஏன் இவ்வளவு பணிவா யாரோ ஒரு இளைஞனுக்கு நீ போய் வேலை பார்ப்பா என்று ரங்கநந்தன் சொன்னதில் தன்யா அழைத்தது கூட மறந்து உடனே தன்னுடைய இடத்திற்கு திரும்பி விட்டிருந்தான் அவன் ஒன்றும் புரியாமல் தனக்கு எதிரே நின்றிருந்த இளைஞனிடம் தன்யா மீண்டும் ஏதோ கேட்க எத்தனிக்க நீ இங்க இருக்கே ரகு என்று அவர்களை நோக்கி வந்தார் லோகநாதன் ரகு கடவுளே இவன்தான் சின்ன எம்டி ரகுநந்தனா அதாவது பெரிய எம்டி லோகநாதன் சாரின் மகனா அவள் குழம்பி தெளிவதற்கு முன்பாகவே அப்புறமாக வந்து என்னை பாரு என்று அங்கிருந்து நகர்ந்திருந்தான் அந்த ரகுநந்தன் சரிதான் ஆறு அடிக்கும் உயரமான தோரணையுடன் வந்து 
நின்றிருந்த போதே தானும் சற்று யூகித்திருக்கத்தான் வேண்டும் அதிலும் பெரிய எம்டி முதல் நாளே சொல்லத்தானே செய்தார் அது மட்டுமா பெண்கள் அனைவருமே கூட கடந்த சில நாட்களாகவே இவனுடைய வருகையை பற்றி மட்டும்தானே பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்படி இருந்தும் எப்படி இப்படி மறந்தோம் மறந்தது மட்டுமா அதற்கு மேலும் சில கூட என்னெல்லாம் சொல்லிவிட்டோம் அவனுடைய அறைக்கே வேறு வந்து பார்க்க சொல்றானே போனால் கோபப்படுவானோ அதே நேரம் அவளுக்கு அருகில் யாரிடமோ பேசிக் கொண்டிருந்து நின்றிருந்த லோகநாதன் வா தன்யம்மா இப்பதான் வந்தியா என்று அவளை நோக்கி வர குட் மார்னிங் சார் என்றாள் தன்யா ம் அப்புறம் இன்னிலிருந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியே ஆகணுமா என்றவரை புரியாமல் பார்த்தாள் சரிதான் இதுக்கு மேல எப்படி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண முடியும் இல்லையாமா நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு புரியல சார் உங்க சின்ன எம்டி ரகுநந்தன் அதாவது என் மகன் வந்தாச்சு இனிமேல் அவன்தான் இந்த கடையை பொறுப்பேத்து பார்த்துக்க போறான் கண்ல விளக்கெண்ணையை விட்டுட்டு தப்பு கண்டுபிடிப்பான் அவனை தவிர மற்றவங்களுக்கும் கொஞ்சம் இருக்கிறங்கிறத அழுத்தமாக புரிய வைக்கிற வரைக்கும் கஷ்டந்தான் விளையாட்டாக புன்னகையுடன் அதே சமயம் தாழ்ந்து குரலில் சொன்ன லோகநாதனை சற்று பயத்துடன் பார்த்தாள் தன்யா அட என்ன பயந்துட்டியா உன்ன மாதிரி நல்ல வேலை செய் செய்கிறவங்களுக்கு என்னம்மா என்ன இத்தனை நாளாக ஜாலியாக வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தீங்க இனிமே கொஞ்சம் பயத்தோடவும் செய்யணும் அவ்வளவுதான் சரி சார் சரி தன்யம்மா போய் வேலை பாரு அப்புறமா ச என்னம்மா பிரியாணி செஞ்சு எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் அடடா திரும்பவும் வேண்டான்னு சொல்லாம விட்டுட்டேனா என்று தனக்குத்தானே மெல்லிய குரலில் சொல்லி கொண்டவ பாவம் உனக்கு எதுக்கு சிரமம் ஒத்தையா கஷ்டப்பட்டு செஞ்சுட்டு வந்திருப்பேன்னு தான் பார்த்தேன் தன்யம்மா சரி என் ரூம் வழியா போகும்போது அங்கு கொண்டு போய் வச்சிடுறியா கொஞ்சமா போதும் என்றார் சரி சார் அன்று பெரிய எம்டி சற்று வித்தியாசமாக நடந்து கொள்கிறாரோ என்ற எண்ணம் தனியாவிற்கு பூங்காற்று மூன்று பின்ன அவருடைய மகனான சின்ன எம்டியை பற்றி அவரே சொல்லியிருக்காரே சரி சற்று முன் அந்த ரகுநந்தன் தன்னை எப்படி பார்த்தான் ஏதாவது தவறு செய்து விட்டோமோ என்று தன்னையே ஒரு வினாடி கதி வைத்து விட்டானே அதனால என்ன பெரிய எம்டியே சொன்னது போலவே வேலையை சரியா செய்யாமல் டிமிக்கு கொடுப்பவர்கள் தான் பயப்பட்டாக வேண்டும் தனக்கென்ன மேலும் சிறிது நேரமும் சென்றிருக்க எம்டியை பார்த்து விட்டு வருவதற்காக சென்றாள் அனுமதி கேட்டு உள்ளே வந்தவளை எதுவும் பேசாமல் பார்த்தான் ரகுநந்தன் வர சொல்லியிருந்தீங்க சார் இன்னைக்கு கால ஏன் பதினஞ்சு நிமிஷம் லேட்டாக வந்த எப்பவுமே இப்படித்தானா அப்படி லேட்டாக வந்ததும் இல்லாமல் நேரத்தில் வந்து வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தவங்களையும் சேர்த்து கெடுத்துட்டு இருக்க ஏன் நீ எல்லாம் சூப்பர்வைசர் வேற எம்டி ரகுநந்தன் பாட்டிற்கு கேள்வி மேல் கேள்வி கேட்டுக்கொண்டே போக அதில் ஒன்றுக்கு கூட தனியாவள் பதில் சொல்ல முடிந்திருக்கவில்லை சொல்ல போனால் அவள் வேலைக்கு சென்றிருந்த இந்த நான்கைந்து மாதங்களில் அன்றுதான் முதன் முறையாக தாமதமாக வந்திருந்தாள் எனலாம் அது கூட வழக்கமில்லாத வழக்கமாக அன்று செய்ய நேர்ந்த அதிகப்படியான வேலையால் தான் அதெல்லாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை தவிர மற்ற நாட்களில் இதற்கு முன் அவள் செய்ததும் கிடையாது வேலை மும்முரத்தில் அவளை அறியாமலேயே தாமதமாகி விட்டிருக்கிறது ஆனால் இவனிடம் அதையெல்லாம் சொல்ல முடியுமா என்ன என்ன நான் பாட்டுக்கு கேள்விக்கு மேலே கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கேன் லேட்டாக வந்தது தப்பு தான் சார் சாரி எப்பவுமே இப்படி தான் கண்ட நேரத்துக்கு வருவியா நான் வேலைக்கு சேர்ந்த இந்த நாலஞ்சு மாதத்தில் இன்னைக்கு தான் பதினஞ்சு நிமிஷம் லேட்டு அப்போ மற்ற நேரம்லாம் பர்மிஷனா இல்லை லீவே தானா இல்லை இல்லை சார் தயக்கத்துடன் மறுத்தவளை எதுவும் பேசாமல் பார்த்தான் ரகுநந்தன் அவனுடைய அந்த பார்வையை எதிர்கொள்ள முடியாமல் சற்றே பார்வையை தனித்து 
டேபிளின் மீது இருந்த ஃபைல்களை பார்த்தாள் தன்யா மனுஷங்க கிட்ட நல்லது காணவே தெரியாது போல அப்படிதான் இருக்கணும் இதுதான் முதலும் கடைசியுமா இருக்கணும் இல்லைன்னா கஷ்டம் இல்ல சார் இனிமேல் கரெக்டா வந்துருவேன் நீ போலாம் அவன் சொன்னதுதான் தாமதம் தேங்க்யூ சார் என்று விட்டு வெளியே வந்திருந்தாள் தன்யா ஏனோ மனம் சளித்து போனது வந்த ஒரு நாளிலே இப்படி என்றால் மறுநாள் வழக்கத்தை விடவும் கூட பத்து நிமிஷங்கள் முன்னதாகவே வந்து விட்டிருந்தாள் தன்யா அப்படி வந்தவளுக்கு எம் டி ரகுநந்தன் ஏற்கனவே வந்து விட்டிருந்தது தெரிந்தது முதல் நாள் அவன் சொல்லியிருந்ததை போல கைப்பையை வைத்ததும் எம்டியை பார்த்து விட்டு வருவதற்காக சென்றாள் குட் மார்னிங் சார் நேற்று லேட்டாக வந்ததை இன்னைக்கு காம்பன்சேட் பண்ணுறியா தப்பு செய்யறது எதுக்கு அப்புறம் இப்படியெல்லாம் சிரமப்படுறது எதுக்கு இல்லை நான் எப்போவுமே பதினஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடியே வந்து விடுவேன் தொண்டைய வர வந்திருந்த வார்த்தைகள் அதற்கு மேல் வர தயங்கின நேரத்தில் வந்துட்டால் மட்டும் போதாது வேலை செய்யணும் நாலு பேர் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கிற சம்பளத்தை நீ ஒருத்து வாங்கிட்டு இருக்க அதை மனசில் வச்சு நடந்துக்கோ அவன் அப்படி சொல்லிவிட்டதற்கு பிறகு ஏற்கனவே வினாடி கூட வீண் செய்யாது வேலை செய்து கொண்டிருந்த தன்யா இப்பொழுது டீ இடைவெளியை தவிர்த்ததோடு மதிய உணவு நேரத்தையும் பாதியாகவே குறைத்து கொண்டாள் ரகுநந்தனின் வார்த்தைகள் அவளை எவ்வாறு செய்ய வைத்திருந்தன ஒவ்வொரு சமயங்களிலும் வேலையை வேண்டாம் என்று கூட சென்றுவிட தோன்றும் ஆனாலும் குடும்ப சூழ்நிலை அதற்கு இடம் கொடுக்காததால் பள்ளி கடித்து கொண்டு சமாளித்து கொண்டாள் தன்யமா லோகநாதன் வர குட் மார்னிங் சார் என்றாள் என்னம்மா ஏன் டல்லா இருக்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் அம்மாவுக்கு எப்படிம்மா இருக்கு வழக்கம் போல தான் சார் நல்லா பார்த்துக்கோ தன்யாம்மா ம் அப்புறம் சொல்ல மறந்துட்டேன் உன் பிரியாணி பிரமாதம் தேங்க்யூ சார் வேலைக்காரியோட சமையலையே சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அங்கே நம்ம வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்ட பிறகு திருப்தியாக இருந்துச்சுமா அப்புறம் தன்யாம்மா சார் இன்னைக்கு ஈவினிங் நான் ஊருக்கு கிளம்புறம்மா இன்னைக்கேவா சார் ஆமாம் தன்யா அந்த நாலு கடைகளையும் சும்மா அப்பப்போ போய் ஒரு கண் பார்த்து பார்க்கணும் அவ்வளவு தான் அப்புறம் விவசாயம் அது இதுன்னு பழைய மனுஷன் ஆயிடுவேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கீங்க போல சார் அப்படியா சந்தோஷங்கிற விடைய கொஞ்சம் நிம்மதியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அவ்வளவு சரி சார் போயிட்டு அப்பப்போ இங்கேயும் வந்துட்டு போங்க அங்கு ஊருக்கு நீ எப்பாவது வாதன்யம்மா நிச்சயமா சார் அப்புறம் நாளையிலிருந்து கட்டட வேலையை ஆரம்பிக்க போகிறாங்க உங்கள் சின்ன எம்டிக்கு அதை பார்த்துக்கவே நேரம் சரியாக இருக்கும் நீ உள்ளே எப்பவும் போல பார்த்துக்கோம்மா கண்டிப்பாக சார் இதை கூட ஏன் சொல்கிறேன்னா ரகுநந்தன் தப்போ பொறுத்துக்க மாட்டான் சுல்லுன்னு கோபம் வந்து உன்னை ஏதாவது சொல்லிடுவாம்மா பாவம் நீ தாங்க மாட்ட அதோட இங்கே எனக்கு அடுத்ததா என்னைக்கு நிலமையில் நீ தான் இருக்க உன்னை தவிர யாரையும் கேட்க முடியாது புரியுது சார் நான் நல்லா பண்ணி உங்கள் கிட்ட மாதிரியே ரகுநந்த சார்கிட்டையும் நல்ல பேரை எடுத்துடுறேன் சார் அது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது என்று மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டவரால் அதை அப்படியே வெளியே சொல்ல முடிந்திருக்கவில்லை ஆனாலும் நம்பிக்கை ஊட்டும் விதமாக உன்னால் முடியாததா தன்யம்மா நல்லா பண்ணு ம் கஷ்டம் இல்லாம் சீக்கிரம் சரியாக முடிஞ்சா அளவுக்கு நிம்மதியாக பாலபாவது வழி கொடு கடவுளேன்னு நான் அப்பப்போ வேண்டிக்கிறேன் என்றார் தந்தையை போலத்தான் மனதிற்குள் எண்ணியிருந்த லோகநாதன் அப்படி சொன்னதில் கண்கள் கலங்கி விட்டிருந்த தன்யாவிற்கு ஆனாலும் நன்றி சார் என்று ஒரு புன்னகையுடன் சமாளித்து கொண்டார் அதுக்கும் மேலே ஏதாவது சின்ன கஷ்டனாலும் அது எந்த மாதிரியான இருந்தாலும் சரி எனக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணி உதவி கேட்க தயங்க வேண்டாம் நிச்சயமா சார் மேலும் சில வினாடிகளும் பேசி கொண்டிருந்து விட்டு பெரிய எம்டி லோகநாதன் கிளம்பி இருக்க அவர் சென்ற திசையே பார்த்த வண்ணம் அப்படியே நின்று விட்டிருந்தாள் தன்யா 
ஏனோ இனி வரும் நாட்களை நினைத்து பார்க்கவே அவளுக்கு பயமாக இருந்தது ஆனால் அதெல்லாம் சில வினாடிகள் தான் அதற்கு பிறகு மீண்டும் வேலையில் மூழ்கி போய்விட்டிருந்தாள் பூங்காற்று நான்கு அன்று மதிய உணர்விற்கு பிறகு சில நிமிடங்கள் ஓய்வு கேட்டுகின்ற உடலை பேசாமல் இரு என்று அடக்கிவிட்டு வேலையை பார்க்க தொடங்கிவிட்டிருந்தாள் தன்யா மளிகை சிக்ஷனில் நிறைய பொருட்கள் புதிதாக வந்து இறங்கியிருந்ததால் அவற்றையெல்லாம் வாடிக்கையாளர்களின் வருகை சற்று மந்தமாக இருக்கும் இந்த மதிய நேரத்திலேயே எடுத்து அடுக்க செய்து விடலாம் என்று அங்கு வந்தாள் என்னதான் மதிய நேரம் மந்தமாக இருக்கும் என்றாலும் அன்று வெறிச்சோடு கிடந்தது தெரிந்தது செல்வம் மேடம் என்ன திங்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து அடக்கியாச்சா நடந்துட்டு இருக்கு மேடம் அடக்கி முடிய எவ்வளவு நேரம் ஆகும் இந்த ஷிஃப்டு ஸ்டாப்ஸ் வேலை முடிஞ்சு கிளம்புறதுக்குள்ள முடிக்க சொல்லிடுறேன் மேடம் சொன்னா பத்தாது செல்வம் பக்கத்திலிருந்து நீயும் கூட மாட எடுத்து கொடுத்து பழைய சாமான்களை முன்னாடியே கொண்டு வந்துட்டு புது செய்யலாம் பின்னாடி எடுக்கணும் சரி மேடம் நிறைய உடஞ்சு போன பாக்கெட்டுகள் இருக்கு அதையெல்லாம் திரும்ப ஸ்டோர் ரூமுக்கே அனுப்பிவிடு ரீபேக் ஆகி வரட்டும் சரி மேடம் முக்கியமா ஃப்ரீயா வர்ற திங்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு பக்கத்திலேயே வைங்க முடிஞ்சா செல டேப் வச்சு அடுக்கி முடிச்ச கையோடு மெயின் பேக்கெட்டுகளோட ஒட்டி விடுங்க எப்பவுமே அப்படித்தான் மேடம் செஞ்சிருக்கோம் செய்யறீங்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா ஞாபகப்படுத்தலனா மறந்துடுறீங்களே அப்படியெல்லாம் இல்லை மேடம் எது எப்படியோ பிரச்சனைன்னு ஏதாவது வந்தாலே அது இந்த மளிகை செக்ஷன்ல இருந்து மட்டும்தான் வருது எல்லாமே சரியா நடந்தா அந்த பிரச்சனைகள் மட்டும் ஏன் வரப்போகுது சொல்லு சரி மேடம் இனிமேல் சரியா பார்த்துக்கிறேன் மேடம் என்ற செல்வம் அந்த மளிகை ஸ்டேஷனில் இன்சார்ஜ் சொன்னதை சொன்னபடி செய்வதோடு ஏமாற்றவோ பொய் சொல்லவோ அவனுக்கு தெரியாது அதே சமயம் புதிதாக எதை எடுத்து செய்ய செய்யவும் அவனுக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை என்றாலும் அவன் கையில் பொறுப்பை ஒப்படைத்த பிறகு பிரச்சனைகள் பெருமளவு குறைந்து போயிருந்தன என்பதில் மட்டும் தன்யாவிற்கு எந்தவித சந்தேகமும் இருக்கவில்லை வேலைகள் மும்முரமாக நடந்து கொண்டிருக்க அதை பார்த்த வண்ணம் சில நிமிடங்கள் அருகில் நின்றிருந்து விட்டு பிறகு அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்தாள் அப்பொழுதுதான் அதை கவனித்தாள் தன்யா அவ்வளவாக ஆள் நடமட்டம் இல்லாத மளிகை செக்ஷனில் அந்த டிஸ்போஷன் பொருட்கள் மிதியடிகள் என அனைத்தும் அடுக்கி வைக்கப்பட்டு கடைசியாக இருந்த அந்த நீளமான சற்றே குறுகிய சந்தில் ஒரு சிறு பெண் குனிந்து வெகு மும்முரமாக பொருட்களை பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டுமென்றே அந்த பெண்ணை இடித்து விட்டு போனான் அந்த வழியான வழியாக போன ஒருவன் அவன் வேறு யாரும் இல்லை அந்த கடையில் வேலை செய்யும் கடைநிலை ஊழியர்களில் ஒருவனே அவன் இடித்ததில் நிலை தடுமாறி விட்டிருந்த அந்த பெண் பொருட்கள் அடுக்கி வைத்திருந்த அந்த இரும்பு ரேக்கின் மீதே விழுந்து பின் சமாளித்து நின்றாள் அந்த பெண் திரும்பி இடித்தவனை சற்றே கோபத்துடன் பார்த்ததோடு சரி மீண்டும் தனது வேலையில் கவனமாகி விட்டிருந்தாள் சரிதான் தெரியாமல் பட்டிருக்கிறதென்று அவள் நினைத்து கொண்டது புரிந்தது ஆனால் அது வேண்டுமென்றே நடந்ததுதான் என்பதில் நேருக்கு நேராக பார்த்த தனியாவிற்கு துளியும் சந்தேகமில்லை அதோடு அப்படி இடுத்தவன் இதற்கு முன்னரே இந்த மாதிரி கேள்வித்தரமான வேலைகளை செய்து சில முறை பிரச்சனையில் சிக்கியவனும் கூட அதையும் தன்யா அறிவாள் இந்த வேலை போயிடுச்சுன்னா பிழப்பிற்கு வேறு வழி இல்லை என்று அவன் வடித்த நீலி கண்ணீரால் தான் போனால் போகிறது என்று லோகநாதன் சாரால் மீண்டும் வேலைக்கு எடுக்கப்பட்டிருந்தான் இதெல்லாம் இப்படி இருக்க அவன் மீண்டும் சில வினாடிகளிலே அதாவது திரும்பி வந்த போதும் அதே பெண்ணை முன்னை விட பலமாக இடித்திருந்தான் இப்பொழுது அந்த பெண் கடும் கோபத்துடன் இடுத்தனை திரும்பி பார்க்க அதுக்குள் தனியாவும் அங்கு வந்திருந்தாள் அந்த பெண்ணை விட அதிகமாக தனியாவின் உள்ளம் கொதித்து கொண்டிருந்தது ஆனால் அதற்குள் அந்த பெண் இடுத்தவனின் சட்டையை பிடித்திருக்க அதற்கு அவனோ கீழ்த்தரமான வார்த்தைகளை பிரகதித்து எதையோ கேட்டிருந்தான் 
நிலைமை மோசமாவது புரிய இப்பொழுது லேசாக பயம் கூட வந்துவிட்டிருந்தது தன்யாவிற்கு கடையின் பெயர் என்னவாவது என்பதே அந்த பயத்திற்கான முக்கிய காரணம் என்னடா உன் மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க என்று கடுகோபத்துடன் தன்யா அவனை பார்க்க அவனோ இப்பொழுது தன்யாவையும் அதே போல பேச தொடங்கி விட்டிருந்தான் அந்த வார்த்தைகளை கேட்க முடியாமல் காதுகள் கூசி போய் விட்டிருக்க ஓங்கி அறைந்து விட்டிருந்தாள் தன்யா ஆனால் அதற்கு அவனோ என்னையே கை நீட்டி அடிச்சிட்டியா என்று மேலும் அவனுடைய பாணையில் வசைப்பாட தொடங்கிவிட்டிருக்க இப்பொழுது சுத்தமாக தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் தான் கற்ற தற்காப்பு கலையின் மூலமாக அவனை எழ முடியாத அளவிற்கும் அடித்து விழித்திருந்தாள் அந்த அளவிற்கு எதிர்பார்த்திருந்தால்தவன் சுருண்டு தரையில் சாய்ந்திருக்க அப்பொழுதும் அவனுடைய வாய் வசைப்பாடி கொண்டுதான் இருந்தது ஆனால் அதற்குள் அந்த பெண் வாடிக்கையாளர் இரு போர் சலர்ச்சி உள்ள தள்ள வைக்கிறேன் என்று அவளுடைய மொபைலை எடுத்திருக்க அதற்கு விடாமல் தடுத்திருந்த தன்யா கண்டிப்பா அந்த வேலையை எங்க நிர்வாகம் செய்யும் மேடம் இப்படி நடந்ததுக்காக நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் என்றெல்லாம் அந்த பெண்ணை சமாதானப்படுத்தும் வேலையில் ஈடுபட்டிருந்தாள் ஆனால் அப்படி எதற்கும் அந்த பெண் சமாதானப்பட்டிருக்கவில்லை மாறாக இப்படிப்பட்ட ஊழியர்களை வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்களும் கூட்டா என்றாள் இதை இத்தோடு விட்டுவிட மாட்டேன் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரின் பெயரை நாரடிக்கிறேன் பாரேன் சற்றும் கோபம் குறையாமல் பேசிக்கொண்டே போனாள் அவளுடைய கோபத்தில் இருக்கும் நியாயம் புரியவே செய்தாலும் அதற்காக கீழே இறங்கி வரவே மாட்டேங்கிறேன் இதே பாணியில் பேசிக்கொண்டே போனாள் எப்படி என்றிருந்தது எங்க உங்க எம்டி கூப்பிடு நான் பேசுறேன் என்னால இதை இப்படியே விட முடியாது வேண்டாமே தயவு செஞ்சு நான் சொல்றதை கேளுங்க மேடம் இந்த விஷயம் அதுவும் உங்களை மாதிரி வாடிக்கையில வழியா எம்டிக்கு தெரிய போனா அப்புறம் என் வேலையும் போயிடும் அதுக்காக கூட நான் கவலைப்படல ஆனா அடிப்பட்டு கிடக்கிறவ ரொம்ப மோசமானவன் அவனால எந்த விதத்துல வேணும்னாலும் எனக்கு பிரச்சனை வரலாம் அவனை வேற மாதிரி தண்டிக்காம விட மாட்டோம் நீங்க என்னை நம்பலாம் மேலும் சில நிமிடங்கள் கூட தனியா பேச அதற்கு பிறகே சரிதான் என்று சென்றாள் அந்த பெண் அதற்குள் நடந்தத அனைவருக்கும் தெரிந்து விட்டிருக்க மளிகை சக்ஷனின் சற்று பொறுப்பான அதே சமயம் வயதிலும் சற்று மூத்தவரான அந்த ஊழியரிடம் சென்று விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு எம்டியை பார்க்க போனாள் தன்யா கும்பிடு போன தெய்வம் குறுக்கே வந்ததை போல பெரிய எம்டி லோகநாதனை வர அவரிடம் விஷயத்தை சொன்னாள் சரி தன்யா நீ ஒன்னும் ஃபில் பண்ணாம போ நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று கோபத்துடன் மளிகை செக்ஷனுக்கு போனார் போனால் போகிறதென்று மீண்டும் வேலைக்கு எடுத்தவருக்கு பாவம் எப்படி இருக்கும் என்று நினைக்காமல் இருக்கவில்லை நிலைமை இப்படி இருக்க தனது அலை அறையில் இருந்து கேமராவின் வழியாக ரகுநந்தன் அனத்தையும் பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தான் தனியார் தவறு செய்திருந்த அந்த ஊழியனை பிடித்து துவைத்து பிழிந்திருக்க பரவாயில்லையே விஷயமும் கொஞ்சம் இருக்கும் போலத்தான் தெரிகிறது என்று அவள் மீது இப்பொழுது சற்று சுவாரஸ்யம் கூட வந்திருந்தது அவனுக்கு தந்தை மளிகை ஸ்டேஷனுக்கு சென்றிருப்பது கேமராவில் தெரிய அவரை மொபைலில் அழைத்து மேலே செய்ய வேண்டியதை சொன்னான் சரி தான் எடுத்து செய்ய இருக்கும் பொறுப்புகள் நிறையதான் இருக்கும் போல இருக்கிறது என்று நினைத்து கொண்டே மீண்டும் தனது வேலையை தொடர்ந்தான் பூங்காற்று ஐந்து குட் மார்னிங் சார் காலை வணக்கம் சொன்ன தன்யாவை பார்த்தான் ரகுநந்தன் நான் ஏதாவது தப்பா பேசியிருந்தா தயவு செய்து மன்னிச்சுடுங்க மேடம் சம்மந்தமே இல்லாமல் அப்படி சொன்னவனை ஒன்று புரியாமல் கேள்வியாக பார்த்தாள் தன்யா உங்களைத்தான் மேடம் என்று ரகுநந்தனின் கண்களும் இப்பொழுது சிரிக்க நீங்க என்ன சொல்லி சொல்ல வரீங்கன்னு எனக்கு புரியல சார் என்று தயக்கத்துடன் சொன்னாள் அவள் கராத்தால பிளாக் பெல்ட்டா இல்ல ஓ அதை கேட்கிறீங்களா என்று தன்னை அறியாமலேயே கேட்டு விட்டிருந்தவள் அது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று ஆச்சரியத்துடன் கேட்டாள் ஆனால் அதற்குள் அவளை இடைமறித்திருந்த ரகுநந்தன் எதுக்கும் ஒரு நாளடி தள்ளிய நில்லுங்க மேடம் என்று பயந்தவன் போல சொன்னான் அதற்கு பிறகு 
தன்யா நடந்தவற்றை பற்றி சொல்ல அதாவது அவன் பேசியவற்றை எல்லாம் சொல்ல கூசியவளாக மேலோட்டமாக விஷயத்தை மட்டும் சொன்னாள் தன்யா சொல்லாவிட்டாலும் அதை ரகுநந்தனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது பரவாயில்ல நேத்து மதியம் நடந்தத இப்பவாச்சு சொல்ல தோணுச்சே அது கூட கேட்டதுக்கு அப்புறம்தான் பெரிய எம்டி கிட்ட சொன்ன சார் அதான் பரவாயில்ல ஆனா இனிமேல் எந்த சின்ன விஷயமானாலும் என் காதுக்கு வந்தாகணும் முக்கியமா ஒவ்வொரு நாள் காலையிலையும் ஈவினிங் வீட்டுக்கு போகும்போதும் என்னை வந்து பார்த்துட்டு போக மறந்துடாதீங்க சரி சார் அப்பொழுது அவர்கள் நின்று பேசி கொண்டிருந்தது இரண்டாவது மாடியில் அவர்களுக்கு பக்கத்தில் இருந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்டில் ஊழியர்களிடம் ஒரு வாடிக்கையாளர் ஏதோ சந்தேகம் கேட்டுக்கொண்டிருக்க அதற்கு அவர்களால் அதாவது அந்த ஊழியர்களால் பதில் சொல்ல முடிந்திருக்கவில்லை அதற்கு காரணம் அந்த வாடிக்கையாளருக்கு இந்தி தவிர வேறு எந்த பாஷையும் தெரிந்திருக்காததே அதே போல ஊழியர்களில் ஒருவருக்கு கூட இந்தி தெரிந்திருக்காததும் அதை ரகுநந்தன் தனியா என இருவருமே ஒரு சேர் கவனித்திருந்தாலும் அந்த இடத்தில் தனது வேலையை செய்ய எண்ணி முதலில் வாடிக்கையாளரை அணுகி பேசியது தன்யாவே வாடிக்கையாளர் கேட்ட சந்தேகங்களுக்கெல்லாம் அவள் ஹிந்தியில் வெகு சரளமாக பதில் சொன்னதை ஒருவித ஆச்சரியத்துடன் கண்டான் ரகுநந்தன் ஆனாலும் அவன் அதை வெளியே காட்டிக் கொண்டிருக்கவில்லை வாடிக்கையாளரும் தனியாவும் சரளமாக இந்தில் பேசிக் கொள்வதை மார்வின் குறுக்கே கைகளை கட்டியபடி நின்று பார்த்திருந்தான் அப்பொழுது அந்த வாடிக்கையாளர் தனக்கு தெரியாத வேறு ஒரு சாதனத்தை பற்றி விளக்குமாறு கேட்க இப்பொழுது என்ன செய்வது என்பதை போல அருகில் நின்றிருந்த ரகுநந்தனை பார்த்தாள் தன்யா பரவாயில்ல அதை பத்தி நான் சொல்றேன் என்று இந்திகிலே தொடங்கியவன் தன்யாவை போலவே வெகு சரளமாக இந்தியில் விளக்கம் கொடுக்க தொடங்கிவிட்டிருந்தான் ஆனால் ரகுநந்தனை போல அதில் தன்யாவிற்கு ஆச்சரியமெல்லாம் எதுவும் இருக்கவில்லை வேறு சில சாதனங்களை பற்றி தனக்கு இருந்த சந்தேகத்தை வெகு இயல்பாக ரகுநந்தனிடம் கேட்டு தெரிந்து கொண்டாள் தெரியாத ஒரு விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை தவிர எந்த ஒரு அனாவசிய அலட்டலாவோ பந்தாவோ இல்லாத தன்யாவின் அணுகுமுறை இப்பொழுது அவள் மீது மதிப்பையும் வரைவளைத்திருந்தது கண்டு ஆச்சரியப்படும் விதமாக இனியும் இவளிடம் என்னென்ன சுவாரஸ்யங்கள் எல்லாம் இருக்கிறதோ என்று தனக்கு தானே நினைத்து கொண்டான் ரகு தந்தை வர வாங்கப்பா என்றான் ரகுநந்தன் இனி நான் கிளம்புனா சரியா இருக்கும்பா சரி நான் சொன்னதெல்லாம் மறந்துட வேண்டாம் சரி அந்த கடையெல்லாம் இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு நீ எடுத்துக்கிட்ட சிரமத்தை நான் அறியாததா உனக்கு எந்த அதெல்லாம் விடுங்கப்பா பழையபடி உங்க வள்ளல் குணத்தை தொடர்ந்துட வேண்டாம் அவ்வளவுதான் தந்தை மகனின் பேச்சுக்கிடையில் தன்னை அங்கு அதிகப்படியாக உணர்ந்தாள் தன்யா நேத்தே கிளம்பி இருக்கணும் இன்னைக்கு எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் தாமதம் வேண்டாம் சரி ரகு நான் அங்க போயிட்டு முடிஞ்சா நைட்டு கூப்பிடுறேன் இல்லைனா வேண்டாப்பா காலையிலே கூப்பிடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை முடிஞ்சா இந்த சண்டை வருவேன்னு அம்மா கிட்ட சொல்லிடுங்க சரிப்பா என்றவர் தனியாவை நோக்கி திரும்பினார் சரி தன்யாம்மா எப்பவும் போல எல்லாத்தையும் நல்ல விதமா செய் நிச்சயமா சார் அம்மாவை நல்லா பார்த்துக்கோமா உனக்கு இருக்கிற ஒரே ஆதரவு என்றவரிடம் சரி என்பதை போல தலையே ஆட்டினாள் நல்ல திறமையான பொண்ணுப்பா சின்ன சின்ன குறைகள் இருந்தாலும் போக போக நல்லா கத்துக்குவா வேலைக்கு சேர்ந்தும் நாலஞ்சு மாசம்தான் இருக்கும் இல்லையாம்மா தான் எங்கே தன்யாவை அங்கு வேலைக்கு அதிகப்படி என நினைத்து விடுவோமோ என்று தந்தை பயப்படுவது புரிந்தது ஒருவருக்கு ஒரு கஷ்டம் எனும் முன் இலகி உதவ தொடங்கிவிடும் தந்தையின் குணத்திற்கு தொடக்கத்தில் அவனும் அப்படித்தான் நின்னிருந்தான் அதை இந்த பெண்ணும் தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறாளோ என்றும் சொல்ல முடியாத கஷ்டங்கள்ல இருந்து பாவம் இப்பதான் மீன் இருக்கா என்று மெல்லிய குரலில் தனக்குத்தானே சொல்லிக் கொண்டவர் உனக்கு என்ன உதவி தேவைப்பட்டாலும் சின்ன எம்டி கிட்டையும் நீ கேட்கலாம் தன்யா என்றார் சரி சார் என்றவளின் குரல் 
சற்று தாழ்ந்து ஒழித்ததோ என்ற எண்ணம் ரகுநந்தனுக்கு தனக்கு முன்பாக இதையெல்லாம் சொன்னால் பிறகு இந்த பெண்ணுக்குத்தான் எப்படி இருக்கும் என்றிருந்தது ரகுநந்தன் எண்ணியது சரியே லோகநாதனை போல ஏனோ தன்யாவள் அவனை பார்க்க முடியவில்லை எதுவோ தடுத்தது முக்கியமா அவனிடமிருந்து சற்று தள்ளி நிற்கவே விரும்பினாள் மகனிடம் விடை பெற்று கொண்ட லோகநாதன் சரிமா நான் கிளம்புற என்று தன்யாவிடமும் சொல்ல சரி சார் என்று சிறு புன்னகையுடன் தானும் விடை கொடுத்தாள் சிறு ஏக்கத்துடன் தந்தைக்கு விடை கொடுத்தவளை பார்த்த ரகுநந்தனுக்கு ஏனோ அவனை அறியாமலேயே மனம் இழகிவிட்டிருந்தது ஆனாலும் அதை தன்யாவிற்கு முன்பாக காட்டிக்கொள்ளாமல் வேறு வேலைகளை பற்றி பேசுவதில் முனைந்தான் பூங்காற்று ஆறு ரகுநந்தனின் யதார்த்தமான அணுகுமுறை தன்யாவிற்கும் பிடித்திருந்தது முதலில் சில நாட்களை போலல்லாமல் இப்பொழுதெல்லாம் சின்ன எம்டி ரகுநந்தன் இயல்பாக பேசியது அவளுக்கு சற்று நிம்மதியும் கொடுத்திருந்தது எங்கே அவன் ஏதாவது சொல்லி கொண்டே இருக்க போய் தான் வேலையை விட நேர்ந்து விடுமோ என்று மனதிற்குள் அஞ்சு கொண்டிருந்தவளுக்கு அப்படி எதுவும் நடக்க வாய்ப்பில்லை என்பது இப்பொழுது தெளிவாகிவிட்டிருந்தது ஆனாலும் வேறு விதத்தில் சற்று நிம்மதி இல்லாமல் தவித்து கொண்டிருந்தாள் என்று கூட சொல்லலாம் இப்பொழுதெல்லாம் ரகுநந்தன் தன்னிடம் சற்று அதிகப்படி உரிமையை எடுத்துக்கொள்கிறானோ என்ற சந்தேகம் தன்யாவிற்கு அப்படி இருக்கவே கூடாது அது முதலில் தான் எண்ணி அஞ்சதை விட கூட அபாயகரமானதாயிற்றே என்றும் அன்று காலையில் வேலைக்கு வந்தவளை பாதி வழியிலேயே எதிர்கொண்ட ரகுநந்தன் குட் மார்னிங் தன்யா என்றான் குட் மார்னிங் சார் கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு வரலாம் வர முடியுமா இதென்ன இப்படி ஒரு கேள்வி எப்படியாக இவன் அழைக்கும் போது தன்னால் முடியாது என்று சொல்ல முடியுமா என்ன போலாம் சார் போயிட்டு பன்னிரண்டு மணிக்குள்ள திரும்பணும் சீக்கிரம் கிளம்பு எங்க போறோன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் ரகுநந்தன் இடத்தை சொல்ல அங்க அங்கதான் முதல்ல எங்க வீடு இருந்துச்சு அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்றாள் சொல்லிவிட்டு பிறகு நாக்கை கடித்து கொண்டாள் என்ன சொல்றா அது மிகவும் வசதி படைத்தவர்கள் மட்டுமே இருக்க முடியும் என்ற இடமாயிற்றே அப்படி என்னால் தன்யாவும் கஷ்டங்களிலிருந்து இப்பொழுதுதான் கொஞ்சம் மீண்டு வர தொடங்கி இருக்கிறாள் என்று அப்பா சொன்னதும் நினைவிற்கு வர கூட்டி கழித்து பார்த்தவனுக்கு ஏதோ புரிவதை போலத்தான் இருந்தது என்ன சார் இல்ல அது ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஏரியாங்கிறதுக்கு மேல எனக்கு ஒன்னும் தெரியாது சரி அங்க என்ன வேலைன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் ரகுநந்தன் விஷயத்தை சொல்ல போயிட்டு வந்துடலாம் சார் என்றாள் அப்பா சொன்னது மட்டுமா முதல் நாள் இவளை பார்த்த போதே கூட மிகுந்த வசதி படைத்த பொன்னை போலவும் இந்த வேலைக்கும் அவளுக்கும் துளியும் பொருத்தமே இல்லையே போலவும் தனக்குமே தோன்றத்தானே செய்தது முதல் தடவையான அப்பொழுது அவளிடம் தான் சற்று கடுமையாக பேசியதற்கான காரணம் கூட அதுதான் அல்லவா அது மட்டுமா பார்ப்பவர்களை மற்றொரு முறை திரும்பி பார்க்க வைத்து விடும் அவளுடைய அழகும் பாரதி கண்ட புதுமை பெண்ணாக நேர்கொண்ட பார்வையும் ஏன் விட்டால் மேலும் மேலும் சொல்லிக்கொண்டே போகலாமே கிளம்பலாமா சார் சரியாக அந்த நேரம் பார்த்து தனது மொபைலுக்கு அழைப்பு வர கடிகாரத்தில் நேரம் பார்த்தான் ரகுநந்தன் சரியாக நேரம் ஒன்பது மணி அடடா என்ன சார் ஊர்ல லேண்டு ஒன் சேல் பண்றதுக்காக புக்ஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் விளம்பரம் கொடுக்க சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு ஏன் சார் உங்க மொபைல் நம்பரை கொடுத்தீங்க வேற யாராவது நம்பரை கொடுத்துருக்கலாமே இல்லைனா உங்க போனை வேற யார்கிட்டையாவது கொடுத்து அட்டன் பண்ண சொல்லுங்க இங்க நீ தான் இருக்க கொடுத்தா உங்ககிட்ட தான் கொடுக்கணும் ஆனா எனக்கு உங்கள் லேண்டை பத்தின டீட்டெயில்ஸ் எதுவும் தெரியாதே சரி நானே பேசுறேன் சரி நீங்க உட்கார்ந்து பேசிட்டே வாங்க காரை நான் ஓட்டுறேன் என்று கார் சாவிக்காக ரகுநந்தனை நோக்கி கையை நீட்டினாள் தன்யா நீயா ம் லைசன்ஸ் இருக்கா இல்லாமலா நான் ஓட்டுறேன்னு சொல்லுவேன் ஒருவேளை என் மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையோ 
கார் ஓட்டுறதுக்கும் தெரிஞ்சு லைசன்ஸும் இருந்தா எனக்கு என்ன சொல்லு என்று புன்னகையுடன் பார்த்தான் ஹலோ கார் ஓட்ட தெரியாம லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்களா யாருக்கு தெரியும் என்று மீண்டும் புன்னகையுடன் பார்த்தவனே ம் வேண்டாம் என்றால் தன்யா அதோட ம் சொல்லுங்க என் காரை இதுக்கு முன்னாடியே டிரைவ் பண்ணியிருக்கியோ என்னவோ ஏன் உங்கள் கார் மட்டும் ரோட்டில் போகாம மானத்தில் பறக்கிற வகையோ என்று தானும் புன்னகையுடன் சரிக்கு சரி கேட்டிருந்த தன்யா உடனே தனது தவறை உணர்ந்து சாரி என்றாள் ஏன் அதுக்குள்ளே என்னாச்சு ஒன்றும் இல்லை சார் முக்கியமான கால்ஸ் வரும்னு சொன்னீங்க காரில் ஏறி உட்கார்ந்து பேசிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா நான் டிரைவ் பண்ணுவேன் மனதிற்குள் லேசான தயக்கத்துடன் தான் ரகுநந்தன் தனியாவை ஓட்டச் சொல்லி விட்டு காரில் ஏறி அமர்ந்தது ஏனென்றால் அவனுடைய காரின் சிசி அப்படிப்பட்டது ஆனால் அவன் நினைத்ததற்கு நேர்மாறாக பிரமாதமாக காரை ஓட்டினாள் தன்யா எந்த விதமான பயமும் தயக்கமும் எதுவும் இல்லாமல் அவ்வளவு கூட்ட நெரிசலிலும் போக்குவரத்து விதிகளை மதித்து லாவகமாக ஓட்டியவளை ஆச்சித்ரு ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தான் ஆனால் முதல் நாளை போலல்லாமல் அதை வெளிப்படுத்தவும் செய்தான் அதற்கு அப்படியா என்று சிறு புன்னகையுடன் கேட்டவள் பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி டேடி இந்த மாடல் காரையும் வச்சிருந்தார் நான் ஓட்ட கற்றுக்கிட்டது கூட அதே காரில் தான் என்று சாதாரணமாக சொன்னாள் அதை கேட்ட ரகுநந்தனுக்கு மிகுந்த ஆச்சரியம் சற்று முன் எண்ணியது உறுதியாகியிருந்தது பெரிய குடும்பத்து பெண் ஏதோ தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைகளால் இந்த நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கா அனைத்திற்கும் மேலாக மிகுந்த திறமசாலி முக்கியமாக வெகு அழகான நீங்கள் சொன்ன இடம் வந்துருச்சு சார் சரி நீயும் வரியா இல்லை இல்லை சார் நீங்கள் மட்டும் போயிட்டு வாங்க நான் இங்கேயே இருக்கேன் சரி வந்துடுறேன் நான் வேணும்னா உங்கள் மொபைலுக்கு வர கால்ஸை அட்டன் பண்ணட்டுமா சார் வேணாம் அப்பா ஃப்ரீ ஆகிட்டார் அவர் மொபைலுக்கு டைவெர்ட் ஆகிடும் சரி வெயிட் பண்ணு வந்துடுறேன் என்று இறங்கி சென்ற ரகுநந்தன் சிறிது நேரத்தில் வேலையை முடித்து கொண்டு திரும்பி வந்திருந்தான் வந்தவன் காரில் தன்யாவை காணாமல் சுற்றிலும் பார்த்தான் நன்கு உற்று பார்த்தவனுக்கு அவள் சற்று தொலைவில் நின்று கொண்டிருப்பது தெரிந்தது அருகில் சென்றவன் தன்யா என்று அழைத்தான் பின்னால் இருந்து கேட்ட குரலில் சில வினாடிகளுக்கு பிறகு திரும்பினான் இங்கே என்ன பண்ணிட்டுருக்க என்று கேட்டவனின் கவனத்தில் லேசாக கலங்கியிருந்த அவளுடைய கண்கள் பட்டன சும்மாதான் அப்படியே நடந்துட்டு இருந்த இங்கே தானே எங்கேயோ உங்கள் வீடு இருந்ததா சொன்ன ரகுநந்தன் கேட்க தனக்கு நேராக இருந்த வீட்டை நோக்கி கையை நீட்டினாள் தன்யா அவள் காட்டிய அந்த இடத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏக்கர் நீளத்தில் மிக பெரிய பங்களா ஒன்று கட்டப்பட்டிருந்தது தெரிந்தது நன்கு உற்று பார்த்தவனுக்கு அதற்கு பிறகு தான் பளிங்கில் பெரிதாக தன்யா இல்லம் என்று செதுக்கப்பட்டிருந்ததும் தெரிந்தது எதேதோ கேட்க தோன்றினாலும் அப்போதைக்கு வேண்டாம் என்று தன்யாவை நோக்கி திரும்பினான் அவளுடைய கண்கள் கலங்கியிருப்பது இப்போது நன்றாகவே தெரிய சாரிமா என்றான் அதுக்குள் தன்னை நன்றாகவே சமாளித்து கொண்டு விட்டிருந்த தன்யா காரை நோக்கி நடந்தாள் இருவரும் காரை அடைந்திருக்க இப்பொழுது காரை ஓட்டியவன் ரகுநந்தன் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் இருவரும் கடையை வந்தடைந்தனர் பூங்காற்று ஏழு இன்னதென்று விலக்கி சொல்ல முடியாத வண்ணம் ரகுநந்தன் வந்ததற்கு பிறகு தனியாவிற்கு அவளுடைய இழப்புகள் அடிக்கடி நினைவிற்கு வரலாயின அதற்கு காரணமும் ரகுநந்தனை சந்தித்த அன்றும் அது அதற்கடுத்த சில நாட்களும் அவன் அவளை ஒரு மாதிரி நடத்தி இருந்ததே என்னதான் ஒரு முதலாளியாக அவன் சரியாகத்தான் செய்திருந்தான் என்றாலும் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையை அதற்கு முன் சந்தித்திராத தன்யாவின் மனதை அது சற்று பாதித்து விட்டிருந்ததென்றுதான் சொல்ல வேண்டும் தன்யாவின் நிலை இப்படி இருக்க ரகுநந்தனுக்கோ நாளுக்கு நாள் வித்தியாசமான கோணத்தில் தெரிந்த தன்யாவின் மீது இப்பொழுது மிகுந்த சுவாரஸ்யம் வந்துவிட்டிருந்தது 
அதிலும் அன்று காலையில் வெளியே சென்று வந்ததிலிருந்து அவனது மனக்கண்களில் தன்யாவின் கலங்கிய முகம் தான் திரும்ப திரும்ப வந்து போனது அவ்வளவு வசதியாக பிறந்து வளர்ந்த ஒரு பெண் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு கீழிறங்க நேர்ந்தால் பிறகு சொல்லவும் வேண்டுமா இதே போக்கில் யோசித்து கொண்டிருந்தவனால் ஏனோ வேலையில் கூட முழுமையாக கவனத்தை செலுத்த முடிந்திருக்கவில்லை மேலும் சில நாட்களும் சென்றிருந்தன இப்பொழுதெல்லாம் தன்யாவை சற்று கூர்ந்து கவனிக்க தொடங்கியிருந்தான் அவள் அறியாமல் தான் இதுவே வேறொரு பெண்ணென்றால் தான் இருந்த நிலைக்கு தனக்குத்தான் அனைத்தும் தெரியும் என்றெல்லாம் கூட பெருமை பெற்று கொண்டு பந்தாவாக நடந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் தன்யா அப்படியெல்லாம் எதுவும் செய்யாததோடு மிகுந்த அடக்கத்துடன் முக்கியமாக அவளை விட பெரியவர்களிடம் பணிவுடன் நடந்து கொள்வதை கண்டாள் பந்தா எதுவும் இல்லாமல் அனைத்து விதமான வேலைகளையும் எடுத்து செய்தவள் முக்கியமாக தான் தான் உண்டு தனது வேலை உண்டு என்றிருந்ததையும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவனி அவ அவசியமின்றி அவளாக யாரிடமும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாததும் அவனுடைய கவனத்திலிருந்து தப்பவில்லை ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை நாள் காலையில் சற்று நேரம் கழித்து படுக்கையிலிருந்து எழலாம் என்பதாலேயே அந்த நாளை தன்யாவிற்கு எப்பொழுதும் பிடிக்கும் ஆனாலும் வார நாட்களில் நேரத்தில் எழுந்து பழகியிருந்ததால் விடுமுறை நாளான அன்றும் நேரம் வரை படுத்திருக்க பிடிக்காமல் போனது வழக்கம் போல ஆறு மணிக்கு முன்னரே எழுந்திருந்தவள் காலை கடன்களை முடித்து கொண்டு சென்று தனது வேலையை பார்க்க தொடங்கிவிட்டிருந்தாள் முதலில் காஃபியை கலக்கியவள் தாய்க்கு எடுத்து வந்தாள் வந்தவள் அருகில் சென்று மம்மி என்று மென்மையாக தாயின் கையை தொட்டு அழைத்தாள் தனது அழைப்பில் கண் திறந்து பார்த்தவரை காஃபி குடிக்கலாம் எழுந்துருங்க என்று தானும் ஒரு கையை பிடித்து எழுப்பி அமர வைத்தாள் உடனே கையில் தயாராக இருந்த பிரஷை கொடுத்து பல் துளக்க செய்தவள் பிறகு தண்ணீரையும் ஃபேஷனையும் எடுத்து வந்து வாய்க்கொப்பளிக்க உதவினாள் பிரஷ் செய்து முடித்ததும் பிளாஸ்கில் இருந்த காஃபியை டம்ரலில் ஊற்றி தாயின் கையில் கொடுத்தாள் தாய் குடித்து முடிக்கும் வரை அருகிலே அமர்ந்திருந்தவள் குடித்து முடித்ததும் டம்ளரை வாங்கிக் கொண்டு மீண்டும் படுத்துக் கொள்வதாக ஜாடையில் சொன்ன தாயை ஒரு கை பிடித்து படுத்துக் கொள்ள உதவினாள் பிறகு தானும் வந்து காஃபியை எடுத்துக்கொண்டவள் இட்லி சட்னி என எளிதாக காலி டிஃபனை முடித்தாள் அம்மா வீட்டு வள காரிய பொண்ணம்மா வர வா பொண்ணம்மா என்ன இன்னைக்கு நேரத்தில் வந்துச்ச என்று வரவேற்றாள் அந்த பொன்னம்மாவை தன்யாவிற்கு அவ்வளவு அவளுக்கு விவரம் தெரிந்த நாளிலிருந்தே தெரியும் அந்த அளவிற்கு முப்பது வருடங்களுக்கும் மேலாக தன்யாவின் வீட்டில் வேலைக்காரியாக இருந்து வருகிறாள் வேலைக்காரி என்று பாராமல் தன்யாவின் வீட்டினர் தொடக்கத்திலிருந்தே அவளுக்கு அனைத்து விதத்திலும் உதவி இருந்ததால் இப்பொழுது கஷ்டமென்று வந்துவிட்டதற்கு பிறகு முன்னிலும் அதிகமாக தனது முதலாளியின் குடும்பத்திற்காக உழைக்க தொடங்கிவிட்டிருந்தாள் பொன்னம்மா அதிலும் இப்பொழுது தான் இருக்கும் நிலைமைக்கு பொன்னம்மாவின் உதவி மட்டும் கிடைக்காமல் போயிருந்தாள் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையை தன்யாவள் ஏனோ கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியவில்லை அந்த அளவிற்கு தலையிலும் இடுப்பிலும் அடிபட்டு ஐம்பது சதவீதத்திற்கும் மேல் உணவற்று மருந்துகளின் உதவியால் மட்டுமே உயிர் பிழைத்து கொண்டிருக்கும் தனது முதலாளி அம்மாவை அதாவது தன்யாவின் தாயை குளிப்பாட்டி உடை மாற்றி விடுவதில் தொடங்கி பெட்மேன் வைப்பது வரை அனைத்து வேலைகளும் நாள் தவறாது வந்து இன்முகத்தோடு செய்து வந்தாள் பொன்னம்மா அதனாலேயே தனது சம்பாத்தியத்தில் ஒரு கணிசமான தொகையை பொன்னம்மாவின் சம்பளத்திற்காக ஒதுக்கிவிட்டிருந்தாள் தன்யா ஆனால் பொன்னம்மாவோ அதற்கும் ஒருபடி மேலே போய் சம்பளமே வேண்டாம் என்று விட்டிருந்தாள் எப்படி இருந்த குடும்பம் அதிலும் தனது சின்ன முதலாளி தன்யாம்மா எவ்வளவு சின்னமா வளர்ந்த ஒற்றை பெண் அவள் ஒன்றை மனதில் நினைத்து விட்டாலே அதை உடனே செய்து கொடுத்து விடும் அன்பான பெற்றவர்கள் நினைத்தால் வெளிநாட்டு பயணம் ஏன் ஒன்றரை வருடங்களுக்கு முன்பு வரை ஒரு நான்கைந்து வருடங்கள் தன்யாமா இருந்து படித்தது கூட வெளிநாட்டில் தான் அல்லவா அப்படியாப்பட்ட பெண்ணுக்கா முற்றிலுமா தொழில் நுடிந்து போய் தந்தையின் இழப்பு தாயையும் இப்படி ஒரு நிலையில வைத்து பார்த்து பார்த்தாக வேண்டிய நிலைமையா வர வேண்டும் 
இப்படி தன்யாரியாமல் தான் மனதிற்குள் நினைத்து நினைத்து மறுகுவாள் பொன்னம்மா இவ்வளவிற்கும் ஓய்ந்து போய்விடாமல் துணிந்து நின்று போராடி கொண்டிருக்கும் பெண்ணிடம் அதையெல்லாம் துளி கூட காட்டிக்கொள்ளாமல் நல்ல விஷயங்களை பற்றியே பேசுவாள் ஆனாலும் பெற்றவர்களின் குணம் எங்கே போகும் எவ்வளவு மருத்துவம் கேட்காமல் வாங்கி கொண்டு தான் ஆக வேண்டும் என்று தான் வழக்கமாக வாங்கும் சம்பளத்தை விட அதிகமாக கொடுத்து விடும் தன்யாவிடமிருந்து வேறு வழி இல்லாமல் பொன்னம்மாவும் சம்பளத்தை பெற்று கொண்டு தான் இருந்தாள் வேலைக்கு வந்திருந்த பொன்னம்மா வழக்கம் போல தனது வேலைகளை செய்ய தொடங்கியிருக்க தன்யா தன்னளவில் கவனத்தை செலுத்த தொடங்கிவிட்டிருந்தாள் அந்த வாரம் முழுவதற்குமான துணிகளை எடுத்து அயல் செய்து தயாராக அடக்கி வைத்தாள் அடுத்ததாக அந்த வாரம் முழுவதற்குமான மளிகைப் பொருட்கள் முதல் அனைத்தையும் சென்று வாங்கி வருவதற்கான அட்டவணையை தயார் செய்து எடுத்து வைத்தாள் பிறகு முகம் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கான வற்றில் கவனத்தை செலுத்தினாள் கடைசியாக தனது அறையை ஒழுங்குபடுத்திவிட்டு சென்று கால டிஃபனை எடுத்துக்கொண்டாள் அம்மா வா பொண்ணம்மா அம்மா அம்மா சாப்பிட்டாச்சாம்மா ரெண்டு இட்லி தான் சாப்பிட்டாங்க போதும் பொண்ணம்மா அதுக்கு மேலே ஜூஸு ஆர்லிக்ஸு கலக்கி கொடு உடம்புக்கு நல்லது சரிம்மா நீயும் சாப்பாடு பண்ணும்மா நீங்கம்மா நான் ஆச்சு இனி நீ மட்டும்தான் பொறுமையா உட்காந்து சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற வேலையில் பாரு சரிங்கம்மா நான் போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் தலைக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிங்கம்மா எவ்வளவு நீளமான முடி தலைமுடி உங்களோடது நல்லா அக்கறை எடுத்தா இன்னும் அடத்தியா நல்லா வளருமா அது சரி ஏற்கனவே பாதி முடிய கட் பண்ணிடலாங்கிற எண்ணத்துல இருக்க ஏமா இப்படி சொல்றீங்க ஆமா பொண்ணம்மா மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ரொம்ப சிரமமா இருக்கு அச்சுச்சோ அதுக்காக முடிய வெட்டுறதா அப்புறம் என்னதான் பண்றது பொண்ணம்மா தினமும் காலையில வேலைக்கு போற அவசரத்துல இந்த முடி மட்டும் அரை மணி நேரத்தை முடுங்கிடுது சரி பொண்ணம்மா முதல்ல போ குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் விழிக்கிறதுக்கு திறந்திருக்கு பார்த்துக்கோ என்று உள்ளே வந்திருந்தாள் தன்யா குளிப்பதற்காக ஏற்கனவே அனைத்தையும் தயாராக எடுத்து வைத்திருந்ததால் குளித்து முடித்து அரை மணி நேரத்தில் வெளியே வந்திருந்தாள் தன்னை பார்த்ததும் வேண்டாமா முடிய தயவு செஞ்சு வெட்டிடாதீங்கம்மா என்று மீண்டும் தொடங்கிவிட்டிருந்த பொன்னம்மாவிடம் சரி பொன்னம்மா முடிய உனக்காக வெட்டாம விட்டுடுறேன் போதுமா என்றாள் ரொம்ப சந்தோஷமா என்றவளின் குரலில் உண்மையிலேயே தெரிந்த சந்தோஷம் தனியாவிற்கு சிறு புன்னகையை கொ கூட வரவழைத்திருந்தது சரியாக அதே நேரம் காலிங் பெல் ஒழிக்க சென்று பார்த்தாள் அப்படி பார்த்தவர்களுக்கு மிகுந்த ஆச்சரியம் ஏனென்றால் வந்திருந்தது ரகுநந்தன் உடனே வெளியே வந்தவள் வாங்க சார் என்று புன்னகையுடன் கேட்டை திறந்து கொண்டே வரவேற்றாள் சண்டே அதுவுமா தொல்ல கொடுத்துட்டேன் அப்படியெல்லாம் இல்லை சார் நீங்க வந்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் வாங்க தொடர்ந்து வீட்டிற்குள் வந்தவனை உட்காருங்க சார் என்று உபசரித்தாள் என்ன திடீர்னு ஓ இங்க பக்கத்துல எங்கேயோ கடை பிரான்ச்சுக்கு இடம் பார்க்க வர்றத சொல்லிட்டு இருந்தீங்களே ஆமா அதே தான் பார்த்துட்டீங்களா ஆச்சு முதல்லயே அப்பா பார்த்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டார் வந்து பார்த்ததுல எனக்கும் பிடிச்சது டோக்கோ அட்வான்ஸ் கூட கொடுத்துருச்சு சந்தோஷம் சார் சரியா எந்த இடம் இதே தான் இந்த வீட்டு காம்பவுண்டில் தொடங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏக்கர் அப்படியா ம் என்ன இவ்வளவு ஆச்சரியம் இல்லை இவ்வளவு பக்கமாக இருக்கும்னு நினைக்கல அம்மா கூப்பிட்டீங்களா ஆமாம் பொண்ணம்மா ரெண்டு கப் காஃபி எடுத்துட்டு வா தன்யா சொல்ல இதோ எடுத்துட்டு வர்றேம்மா என்று பணிவுடன் சொல்லிவிட்டு நகர்ந்தாள் பொண்ணம்மா டிஃபன் சாப்பிடலாம் வாங்க சார் ஆச்சு தன்யா காஃபி கூட எனக்கு வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் நோ நோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க காஃபி மட்டுமாது எடுத்துக்காகத்தான் வேணும் தொடர்ந்து சில நிமிடங்கள் பொன்னம்மா காஃபியுடன் வர இருவரும் எடுத்துக்கொண்டனர் பூங்காற்று எட்டு அப்படியே புதிதாக தொடங்கவிருக்கும் கடையை பற்றி சிறிது நேரம் பேச்சு சென்றது வீட்டில் யார் யார் இருக்காங்க நீ அப்புறம் அம்மா எங்கே வெளியே போயிருக்காங்களா 
இல்லை உள்ளதான் இருக்காங்க அவங்களால நடக்க முடியாது ரகுநந்தினின் பார்வையில் ஒரு விபத்துல முதுகெலும்புல பலமான அடி தலையிலையும் யாராவது உதவி இருந்தாதான் அவங்களால எழவே முடியும் என்றாள் சாரிமா அது பழகிடுச்சு சார் என்றவர்களின் வார்த்தைகள் அது ஒன்றுமில்லை மறந்துவிடு என்று சொல்லாம சொல்வதை போல இருந்தது அம்மாவை பார்க்கலாமா ரகுநந்தன் கேட்க வாங்க என்று எழுந்தாள் தூங்கிட்டு இருந்தா டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வாங்க என்றவளை பின்தொடர்ந்தான் ரகுநந்தன் வந்தவன் மெலிந்து ஒல்லியான உடல்வாகுடன் படுக்கையில் கிடந்த தன்யாவின் தாயை இயன்ற அளவு இயல்பாக பார்த்தான் பார்த்த அளவில் தன்யா தாயின் ஜாடையில் இருப்பது தெரிந்தது இந்த அளவிற்கு உருவ ஒற்றுமை இருக்க முடியுமா என்று ஆச்சரியமாக கூட இருந்தது அதே எழுமிச்சை நிறம் ஒல்லியான உடல்வாக என அனைத்தும் ஆனாலும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கவே செய்தது அது தன்யாவின் தாயின் முகத்தில் உயிர்ப்பு துளியும் இருக்கவில்லை எப்பொழுதுமே இப்படித்தானா இல்ல இப்பொழுதுதான் மிகவும் முடியவில்லையா நினைப்பதை ரகுநந்தனால் அப்படியே கேட்க முடிந்திருக்கவில்லை பேசாமல் தன்யாவின் வெளியே வந்தான் டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க சில வினாடிகள் எடுத்து தன்னை சமாளித்து கொண்டு அவனுடைய கேள்விக்கு பதில் சொன்னாள் தன்யா ஹோப் தர மாட்டாங்க அம்மா கிட்டையும் நாளுக்கு நாள் மாசத்துக்கு மாசம் ரெஸ்பான்ஸ் குடைஞ்சிக்கிட்டே தான் வந்திருக்கு தொடர்ந்து பேச முடியாமல் தன்யாவின் கண்கள் கலங்கி விட்டிருக்க சாரிமா என்று உணர்ந்து சொன்னான் ரகுநந்தன் அதற்கு மேல் என்ன சொல்வது என்று அவனுக்கும் புரிந்திருக்கவில்லை தான் ஏதாவது பேசி அது தன்யாவின் மனதை மேலும் புண்படுத்தி புண்படுத்தி விடுமோ என்ற பயம் ரகுநந்தனுக்கு தொடர்ந்து சில வினாடிகள் மௌனமாக கழிந்தன சண்டே எதுமா உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்க அப்படியெல்லாம் இல்லை சார் முதல்ல இந்த சாரை விடுதுன்யா பின்ன எப்படி கூப்பிடுறது பேர் சொல்லி கூப்பிடு பேர் சொல்லியா ஏ அதுக்கே இவ்வளவு ஆச்சரியம் பாச போய் அது தப்பு நாலு டிகிரி முடிச்ச பொண்ணு அதுவும் ஃபாரின்ல போய் படிச்சுட்டு வந்துட்டு இப்படி சொல்றது எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு ஆனாலும் என்ன ஆனாலும் சரி இனிமேல் சார் மோரெல்லாம் கூப்பிடாத சொல்லிட்ட சரி ரகு என்று புன்னகையுடன் பார்த்த தன் தன்யாவை ம் இது சரி என்று தானும் புன்னகை புரிந்தான் சரிம்மா நான் கிளம்புற உங்க இடத்த பார்க்கலாமா இது என்ன கேள்வி தாராளமா பார்க்கலாம் காசு பணம் எல்லாம் கூட எதுவும் வேண்டாமாக்கும் என்ற ரகுநந்தனே அடடா என்ன பெருந்தன்மை என்று பார்த்தவள் அப்போ ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க வந்துடுறேன் என்று உள்ளே சென்றாள் சென்றவள் சில நிமிடங்களில் வெளியே செல்ல தயாராக வந்தாள் பொண்ணம்மா சொல்லுங்கம்மா அம்மாவை பார்த்துக்கோ இப்ப வந்துடுறேன் சரிங்கம்மா அடுத்த சில வினாடிகளில் ரகுநந்தனுடன் வெளியே வந்திருந்தாள் தன்யா நடந்தே போகலாமே தன்யா கேட்க சரி என்றான் ஏனோ அவனுடன் நடப்பது ஏன் அவனை பார்ப்பது அவனுடன் பேசுவது என அனைத்துமே ஒருவித ஆறுதலை கொடுத்திருந்தன தன்யாவிற்கு ஏதோ பிடிப்பு கிடைத்தார் போல தனிமையின் கொடுமையிலிருந்து சற்று விடுதலை கிடைத்தார் போல புது நம்பிக்கை வந்தார் போல இப்படி இன்னும் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் போல இருந்தது ரகுநந்தனிடம் சந்தோஷமாக நடந்தாள் ஆனாலும் வெளியே தன்னை இயல்பாக காட்டிக்கொண்டாள் ம் இந்த காம்பவுண்டில் தொடங்கி அப்படியே அந்த கடைசி வரைக்கும் என்று ரகுநந்தன் தான் புதிதாக வாங்கவிருக்கும் இடத்தை தன்னையாவிடம் காட்டினான் என்னம்மா இல்லை மரம் செடி கொடிகளோ சோழவனம் மாதிரி இருக்கிற இந்த இடத்த எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மனசுக்கு ஏதாவது கஷ்டம் இருந்தா கூட நான் இங்கதான் வந்து கொஞ்ச நேரம் உலாவிட்டு போவேன் என்றாள் அப்படியா ம் அப்ப விடு இந்த இடத்துல கட்ட வேண்டாம் அப்புறம் தன்யா கேட்க என்ன அப்புறம் என்றான் ரகுநந்தன் 
எனக்கு இந்த இந்த இங்கே விழாவை பிடிக்கிறதுக்கும் நீங்கள் இங்கே கட்ட வேண்டாம்னு சொல்கிறதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் உனக்காக உன் பேரில் இந்த இடத்த எழுதி கொடுத்துட்றேன் ரகுநந்தனின் பார்வையில் தெரிந்த புன்னகை அவன் விளையாட்டாக பேசுவதை உறுதிப்படுத்த தானும் அவனை ஒட்டியே பேசினாள் தன்யா சரி ஏன் பேருக்க எழுதி கொடுத்துருங்க என்றாள் செஞ்சிடுவேன் இப்பொழுது ரகுநந்தனின் குரலில் தெரிந்த உறுதி அவளை சற்றே நடப்பிற்கு கொண்டு வந்திருந்தது என்னதான் தெரிந்தவன் நல்லவனே என்றாலும் கூட தான் ஏன் ஒரு ஆடவனுடன் இப்படி பேசி கொண்டிருக்கிறோம் என்று நினைக்க வைத்திருந்தது இது தவறளவா என்னம்மா ரகுநந்தனின் அக்கறையுடனான கேள்வியும் பார்வையும் தன்னை என்னவோ செய்ய மனத்தை முழுவதுமாக நடப்பிற்கு கொண்டு வர சற்று சிரமப்பட்டுத்தான் போனாள் தன்யா தொடர்ந்து சில வினாடிகள் மௌனத்தில் கழிந்தன இதற்கு முன் இந்த மாதிரி யாரிடமும் பேசியிருக்காதவள் என்பதால் எதுவோ ஒன்று தன்யாவை உறுத்தியது தன்யா ம் நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா ரகுநந்தனின் கேள்வியில் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் தன்யா எனக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்ற ரகுநந்தனின் வார்த்தைகளில் இப்பொழுது அவள் அதிர்ச்சியுடன் பார்க்க உன் கூட பேச அதுவும் இயல்பா எந்த தடையும் இல்லாமல் பேச பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்றேன் என்றான் ரகுநந்தனின் யதார்த்தமான விளக்கத்தில் இப்பொழுது மனம் சற்று லேசாகி இருந்தது சரி தனக்கும் அப்படித்தானே இருக்கு அப்படி நினைத்தத நினைத்ததும் இல்லாமல் அதை வெளிப்படையாகவே சொல்லவும் செய்தாள் அதுதான் தெரியுமே அப்படி சொன்னவனை ஆச்சரியத்தை தனக்குள் மறைத்து கொண்டு பார்த்தாள் தன்யா எப்படி மற்றவங்கிட்ட நீ நடந்துக்கிற விதத்தை பார்த்துட்டு தானே இருக்க அப்போ உங்ககிட்ட வேற மாதிரி நடந்துக்கிறேன்னு சொல்றீங்களாக்கும் நிச்சயமா என்ன பார்க்குற உன் லெவலுக்கு சமமானவங்க கிட்ட அதுவும் மனசுக்கு பிடிச்சவங்க கிட்ட பழகிற மாதிரி நடந்துக்கிற என்னம்மா தன்யா என்னாச்சு கிளம்பலம்மா ஏன் அதுக்குள்ள என்னாச்சு வா அப்படியே கடைசி வரைக்கும் நடந்துட்டு வரலாம் இல்ல நான் போகணும் ஏன் தன் வீட்டுல தேடுவாங்க அதுக்குள்ள ஏன் சாரி ரகு என்று தன்யா அவனுடைய பதிலுக்காக காத்திருக்காமல் வீட்டின் நோக்கி நடக்கவே தொடங்கி விட்டு இருந்தாள் தன்யா திடீரென்று அப்படி சென்றது மிகுந்த கோபத்தை வரவழைத்திருந்தது ரகுநந்தனுக்கு காரை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பி விட்டிருந்தான் அப்படி கிளம்பி வந்திருந்தவனால் ஏனோ சற்றும் நிம்மதியாக இருக்க முடியவில்லை மீண்டும் மீண்டும் தன்யாவின் நினைவு வந்து கொண்டே இருந்தது அன்று மட்டும்தான் என்றில்லாமல் தன்யாவை பார்த்த முதல் நாளிலிருந்தே இன்னதுதான் என்று சொல்ல முடியாத வண்ணம் அவனுடைய உள்ளம் தவித்து கொண்டுதான் இருந்தது மிகவும் சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இதற்கு முன் எந்த பெண்ணிடமும் அவன் இந்த மாதிரி உணர்ந்ததில்லை என்பதுதான் உண்மை இனம் புரியாத அந்த தவிப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி கொண்டே தான் சென்றதை தவிர சற்றும் குறைந்திருக்கவில்லை தனியாவை பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அவளுடன் பேசிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அவளை தன்னவளாக்கி தன்னுடனே வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்றெல்லாம் வெகு தீவிரமாக தோன்ற தொடங்கிவிட்டிருந்தன தான் ஏன் இப்படி மாறிவிட்டோம் என்று அவனுக்குமே புரிந்திருக்கவில்லை அதே சமயம் தன்யாவையும் மறந்திருக்க முடியவில்லை ஒரு பெண் தன்னை இந்த அளவிற்கு மாற்றிவிட்டாளே என்ற எண்ணம் புன்னகையை வரவழைத்திருக்க அதை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாவிட்டாலும் மனதிற்குள் நிம்மதியின்றி தவித்தான் பூங்காற்று ஒன்பது என்னதான் அப்படி கிளம்பி வந்திருந்தாலும் வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்திருந்த தன்யாவாலும் நிம்மதியாக இருக்க முடிந்திருக்கவில்லை எனக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்று ரகுநந்தன் சொன்ன வார்த்தைகளை மீண்டும் மீண்டும் அவளுடைய காதுக்குள் ஒழித்து கொண்டே இருந்தன எவ்வளவு கம்பீரமான ஆண்மகள் பார்வையில் கூட கண்ணியத்துடன் நடந்து கொள்பவன் ஆயிற்றே இதற்கு முன்பெல்லாம் எத்தனை ஆண்கள் எப்படியெல்லாம் பார்த்திருப்பார்கள் அந்த பார்வைகளில் உடல் கூசி போகுமே ஆனால் இவனுடைய பார்வையில் மட்டும் ஏன் உடல் சிலிர்த்து போகிறது அது மட்டுமா அவனை பார்க்க மாட்டோமா தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்க மாட்டோமா என்றெல்லாம் மனம் தவிக்க வேறு செய்கிறதே ஏன் அதையெல்லாம் கவனத்திருந்ததோட இல்லாமல் அதை தன்னிடமே சொல்ல வேறு செய்கிறானே 
ஏதேதோ என்ன ஓட்டங்கள் நெஞ்சுக்குள் நலை மோத இன்னாதென்று சொல்ல முடியாத வண்ணம் நிலை கொள்ளாமல் தவித்தாள் அன்று காலையில் வேலைக்கு வந்திருந்த தன்யாவாள் வழக்கம் போல இயல்பாக ரங்குநந்தனிடம் பேச முடிந்திருக்கவில்லை குட் மார்னிங் சார் முதல் நாள் தானே பெயர் சொல்லி அழைக்க வைத்திருந்தான் இப்பொழுது மீண்டும் சாரன்றில் கோபித்துக் கொள்வானோ என்பது ஒரு புறம் இருக்க நேற்று அவன் அழைக்க அழைக்க நிற்காமல் சென்று விட்டோமே முதலில் தன்னிடம் பேசுவானா என்ற ஒரு சந்தேகமும் வந்திருந்தது ஆனால் அதெல்லாம் சில வினாடிகள் தான் எங்கிருந்து அவ்வளவு தைரியம் வந்ததோ மீண்டும் ஒரு முறை குட் மார்னிங் ரகு என்று அழுத்தமாகவே சொல்லியிருந்தாள் அப்படி சொன்னவளை இப்பொழுது எதுவும் பேசாமல் நிமிர்ந்து பார்த்தான் ரகுநந்தன் அதுவும் சில வினாடிகள் தான் பிறகு மீண்டும் தனது வேலையில் கவனத்தை செலுத்த தொடங்கிவிட்டிருந்தான் ரகுநந்தனின் செய்கையில் இப்பொழுது கண்கள் கலங்கிவிட்டிருந்தன தனியாவிற்கு ஃபைல்களை அடுக்குவதை போல திரும்பிக் கொண்டாள் தனியாவின் நிலை ரகுநந்தனுக்கும் புரியவே செய்தது நீ நேத்து அப்படி சொல் சொல்லாமல் கொள்ளாம கிளம்பி போனத என்னால் மறக்க முடியாது ஏன் மன்னிக்கவும் அதை மறந்துட்டு வேணும்னா இயல்பா பேசலாம் என்றவன் குட் மார்னிங் என்றான் ரகுநந்தன் சொன்னது காதில் விழவே செய்தாலும் தன்யா அதற்கு பதில் எதுவும் சொல்லவே இல்லை டெய்லி ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் செய்துவிட்டு வெளியே வந்திருந்தாள் ஹாய் தன்யா விமலா எப்படி இருக்க எனக்கென்ன நீ ஏன் டல்லா இருக்க அதெல்லாம் இல்லையே ஏன் எம்டி ஏதாவது சொல்லிட்டாரா அதெல்லாம் இல்லை சரி நீ தான் சின்சி சிகாமணி ஆச்சு உன்னையா அவர் திட்ட போகிறார் ஏனோ உன்னை பார்த்து எனக்கு பொறாம வரல ஏன்னா எல்லார விடவும் இந்த கடைக்கு சீனியர் ஸ்டாஃப் நான் தான் ஆனால் என்னை ஏன் மிரட்டி வேலை வாங்குகிற அதிகாரம் உனக்கு கிடைச்சிருக்கே அதனால் சொல்கிறேன் என்று தனக்குத்தானே சிரித்து கொண்ட விமலாவே சிநேக பாவனையில் பார்த்தாள் தன்யா நேற்று ரகுநந்தன் சொன்னதுதான் அப்பொழுது நினைவிற்கு வந்தது ஏனோ அவனிடம் பேசுவது தனியாவிற்கு இயல்பாக வந்தது அவனே சொன்னது போல தனக்கு சமமானவர்களிடம் பேசுவதை போன்ற ஒரு உணர்வை கொடுத்திருந்ததும் ஆனால் நேற்று இதை அவன் சொல்ல கேட்ட போது மட்டும் ஏன் தனக்கு அப்படி ஒரு கோபம் வந்தது உண்மையை கடிம்பிடித்து விட்டான் என்பதாலா எந்த அளவிற்கு கவனித்திருந்தால் இதை உணர்ந்திருக்க முடியும் ஏய் தனியா என்னாச்சு இல்லை எப்படி சொன்ன வேலைகளில் எதை முதல்ல செய்யலான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்த சரிதான் ஆனாலும் மனுஷன் செம்ம ஸ்மார்ட் தனியா நீ கொடுத்து வச்சுவ மேக்சிமம் டைம் கூடவே இருக்க எதுக்கும் கொஞ்சம் பார்த்து நடந்துக்கோ தனியா எம்டிக்கு கோபம் பயங்கரமாக வரும்னு இங்கே எல்லோரும் அவரை பார்த்தாலே நடுங்குவாங்க ஏன் நான் இவ்வளவு பேசுகிறேன் நாலஞ்சு வருஷமா இங்கே தான் வேலையும் செஞ்சிட்ருக்கேன் ஆனால் எம்டிக்கிட்ட நான் இன்னும் ஒரு தடவை கூட பேசினதில்லை வேற என்ன பயந்தான் காரணம் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவரை போய் பார்க்கறத அவாய்ட் பண்ணிக்கோ சரி எம்டி ஃபைல் ஒன்று கேட்டார் ஐயோ இதை முதல்ல சொல்ல வேண்டியது தானே போமா சீக்கிரம் போய் எடுத்துட்டு போ விட்டால் போதும் என்பதை போல விமலா நகர்ந்திருக்க அப்பாடா என்பதை போல சில பெரிய மூச்சுக்களை எடுத்து தன்னை சமாதானப்படுத்தி கொண்டாள் தன்யா தன்னிடத்திற்கு வரவும் தனது டேபிளில் இருக்கும் என்றக்காம் ஒழிக்கவும் சரியாக இருக்க அட்டன் செய்து பேசினாள் விமலாவிடம் சொன்னதைப் போலவே ரகுநந்தன் ஒரு முக்கியமான ஃபைலை கேட்க எடுத்து போனாள் உள்ளே வந்தவள் ரகுநந்தனின் டேபிளில் ஃபைலை வைத்தாள் உன் மனசில் நீ என்னதான் நினச்சிட்டு இருக்க உன்னத்தான் பேசு நேத்து அப்படி உன் பாட்டுக்கு பேசாம போன இப்பவும் நான் என்ன பேசணும்னு நீங்க எதிர்பார்க்கிறீங்க புரியல கேக்குற கேள்விக்கு பதில் சொன்னா போதும் அப்படி சொன்னவனை பார்த்தாள் தன்யா அப்பொழுதும் அவன் தனது பதிலை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பது புரிய நீங்க கேள்வி கேட்டிருந்தா பதில் சொல்லியிருப்பேன் என்றாள் இப்படி ஒரு பதிலை சொன்னதுக்கு நீ பேசாமலே இருந்திருக்கலாம் என்றான் ரகுநந்தன் 
என்ன சொல்றது எப்படி பேசுறதுன்னு ஒண்ணுமே புரியல ரகு முதல்ல என்னை பத்தி என்ன தெரியும் உங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு நல்லா அழகா இருக்க போதும் இதுக்கு மேல ஒரு வார்த்தை கூட பேசாத இருங்க வேண்டாமா விட்டுடு தயவு செஞ்சு நான் சொல்ல வர்றத கேளுங்க ரகு என்னை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது உங்களுக்கு ஏன் தெரியாது ஒரு சில சின்ன பொண்ணுங்க மாதிரி வீண் கற்பனைகளையும் ஆசைகளையும் வளர்த்துட்டு இருக்காம நடப்புக்கு யதார்த்தமா இருக்க உன் வாய் உன் வயசுக்கு நீ ஏத்துட்டு இருக்கிற பொறுப்புகள் ரொம்ப அதிகம் ரொம்ப பெரிய குடும்பத்துல பிறந்து வளர்ந்த பொண்ணு ஏதோ பிரச்சனைகளாக வசதி வாய்ப்புகளை எல்லாம் எழுந்து ஆனதிரவ அனாதைய கஷ்டப்பட்டு இருக்க இழந்தது தந்தையும் சேர்த்தே அல்லவா அது மட்டுமா பாதி உயிராய் தாயையும் என்னம்மா அது வரைக்கும் சரியாதான் யூகிச்சிருக்கீங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் நடந்ததை பத்தியெல்லாம் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ்ல எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு நிற்கிற நேரத்துல ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல அப்பாவா எழுந்து பாதி உயிரா அம்மாவை மீட்டு அதுக்கு மேலேயும் புதுசு புதுசா வந்து முளைச்ச கடங்கரங்களுக்கெல்லாம் மிஞ்சினதையெல்லாம் வித்து கடனை தீர்த்து அதுக்கப்புறமும் தனியால அம்மாவை ஹாஸ்பிட்டல்ல வச்சு மாச கணக்கா பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கு செலவுக்கு கொஞ்சம் மிஞ்சின நகைகள் கார் டூபர்ல இருந்து எல்லாத்தையும் வித்து அப்பவும் இதுக்கு மேல முடியாதுன்னு டாக்டர்ஸ் கை விரிச்சிட்டது சாப்பாட்டுக்கு கூட வழி இல்லாம அம்மாவோட நான் நடுத்தருவுல நிக்க நேர்ந்தது அதுக்கப்புறம் இங்க வேலைக்கு வந்ததுன்னு இன்னும் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இப்படியெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் எப்படி இருந்த தெரியுமா என் சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு பொண்ணா ரொம்ப செல்லமா வளர்ந்த நான் சுதந்திர பறவையா நான் நினைச்சத செஞ்சுட்டு ஃபாரின்ல போய் படிச்சுட்டு எவ்வளவு ஜாலியா லைஃப போயிட்டு இருந்தது தெரியுமா அப்பெல்லாம் கஷ்டம்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கிறதா கூட நான் நினைச்சு பார்த்தது கிடையாது ஏன் வேற வழி தெரியாம நிக்க நேர்ந்ததை பார்த்துக்கிட்டு என்னை தப்பா பார்த்துக்கிட்டு பயன்படுத்திக்க கூட எத்தனை பேர் தயாரா இருந்தாங்க தெரியுமா தன்யா எல்லாத்தையும் இழந்தேன் இருக்கும் ஆனா மானத்தை இழக்க தயாரா இல்லை அதுக்கு பதிலா உயிரை வேணும்னா இழந்துடலாம்னு இருந்தேன் ஆனா அதுக்கு அவசியம் வரல தொடர்ந்து வந்து விழுந்த இடி மேல இடி சாப்பாட்டுக்கு கூட எவ்வளவு சிரமப்பட்டேன் தெரியுமா யார் நல்லவங்க யார் நம்பலான்னு எதுவுமே தெரியல எத்தனை நாள் கண்ணீரால என் தலையின முழுக்க நனைஞ்சு போயிருக்கு தெரியுமா அப்படி இந்த நேரத்துல தான் கடவுள் புண்ணியத்துல உங்க அப்பா லோகநாதன் சார் மூலமா எனக்கு இருந்த வேலை கிடைச்சது என்னவோ தெரியல அவரை பார்த்ததும் எனக்கு எங்க அப்பா ஞாபகம் தான் வந்தது உலகத்துல நல்ல மனுஷங்களும் இருக்கிறாங்கன்றது புரிஞ்சது என் கஷ்டம்லாம் சொன்னேன் நான் எதிர்பார்த்ததை விடவும் நல்ல சம்பளத்துல இந்த வேலையை கொடுத்ததோட இங்க நாங்க இருக்கிற வீட்டையும் சார் தான் அட்வான்ஸ் கொடுத்து எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்கன்னு சொல்லி வாடகைக்கு பிடிச்சு கொடுத்தார் லோகநாதன் சார் இந்த உதவியை செஞ்சிருக்கலன்னா மேல என்ன நடந்திருக்கோன்ற என்னால கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியல முக்கியமா அம்மா இருக்கிற கண்டிஷனுக்கு எங்களுக்கு யாருமே வீடு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அதுக்கு மேல பாவமேனு யாராவது கொடுக்க தயாரா இருந்தாலும் அதுக்கு செலவு பண்ண எங்ககிட்ட பைசா பணம் கிடையாது வேண்டா ரகு எல்லாத்துக்கும் மேல நானும் உணர்ச்சிகளோட இருக்கிற சாதாரண மனுஷி தான் உங்களை மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்டான ஆண்மகன் கிட்ட அதுவும் நீங்க இவ்வளவு ஃப்ராங்கா பேசும்போது எனக்கும் மனசு மாறி போகலாம் ஆனா வேண்டாம் பேசி முடிச்சிட்டியா இனி நான் பேசலாமா இவ்வளவு நேரமும் நான் என்ன கதையா சொல்லிட்டு இருந்தேன் நீ இதெல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தாம்மா உன்னை மனசார விரும்பணும்னு தோணுது பொரு நானும் இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ பொண்ணுங்களை பார்த்து பேசி வந்தான் ஆனா அவங்க யார்கிட்டையுமே தோணாததெல்லாம் உங்ககிட்ட மட்டும் ஏன் தோணுதுன்னு சொல்லு இப்ப சில நாளா தானு இல்ல உன்னை பார்த்த முதல் நாளே விழுந்துட்டேன்டா ஆனாலும் அப்ப சொல்ல முடியல 
எதுவோ தடுத்து தொடர்ந்து இப்படியே பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் நான் வேலையை ரிசைன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் தன்யாவின் வார்த்தைகளில் ஓங்கி கண்ணத்திலேயே அறை வாங்கியதை போல ஆகி விட்டிருந்தது ரகுநந்தனுக்கு மனமும் இறுகி போய்விட்டு இருந்தது அதற்கு மேல் அவன் வேலையை தவிர தனியாவிடம் வேறு எதற்குமே பேசி திருக்கவில்லை ஏன் அதை கூட பெருமளவு தவிர்க்கவே முயன்றான் பூங்காற்று பத்து ஒரு வாரம் சென்றிருந்தது அன்றைய நாளின் பேச்சுக்கு பிறகு ரகுநந்தன் வெகுவாக மாறிவிட்டிருந்தது வெளிப்படையாகவே தெரிந்தது ஒரு விதத்தில் மனதிற்கு கஷ்டமாக இருந்தாலும் இன்னொரு விதத்தில் நிம்மதியாக உணர்ந்தாள் தன்யா ரகுநந்தன் மட்டும் இந்த மாதிரி மாறி இருக்காமல் இயல்பாக இருந்திருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் என்று நினைக்காமல் இருக்க முடியவில்லை அவனிடம் உதவி என்றே கேட்க வேண்டும் என்று கடந்த ஒரு வாரமாக தொடர்ந்து முயன்றும் ஏனோ அது அவளால் முடிந்திருக்கவில்லை அதற்கு மேல் தள்ளி போட முடியாது என்ற நிலையை வந்திருக்க தயக்கத்துடன் ரகுநந்தனுக்கு முன்னால் வந்து நின்றாள் கடந்த சில நாட்களாகவே தீவிரமாக எதையோ கேட்க வருவதும் பிறகு வேண்டாம் என்று சென்று விடுவதுமான தன்யாவின் தயக்கம் அவனுக்கு புரியவே செய்தது ஆனாலும் என்ன என்று கேட்க தோன்றியிருக்கவில்லை அவளுக்கே அவசியம் என்று பட்டால் கேட்டுக்கட்டும் என்று பேசாமல் இருந்து விட்டிருந்தான் தாயின் மருத்துவதற்காக கயிர்ப்பை எல்லாம் செலவு செய்திருந்த தன்யாவிடம் இப்பொழுது மருந்து மாத்திரைகள் வாங்கக்கூட பணம் இருக்கவில்லை ஆனாலும் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி கொண்டே போன நோயின் வாதனை முன்ன விட நான்கைந்து மடங்கு மருத்துவ செலவினை அதிகப்படுத்தியிருந்தது இன்னும் சில நாட்களில் சம்பளமே வந்துவிடும் என்றாலும் அதற்குள் பணம் தேவைப்பட்டது தன்யா ரகுநந்தனிடம் கேட்க முயன்று கொண்டிருப்பதும் தனது சம்பளத்தை அன்று கொடுக்க முடியுமா என்பதைத்தான் கடைசியில் ஒரு வழியாக வாய திறந்து கேட்டே விட்டிருந்தாள் தன்யா ஒரு முறை கேட்டும் பேசாமல் பார்த்தவனிடம் மீண்டும் ஒரே முறையும் கேட்டாள் எனக்கு சம்பளம் இன்னைக்கே கிடைக்குமா அவசரம் இல்லைனா கேட்க மாட்டேன் உன் பிரச்சனை எனக்கு அவசியம் இல்லாதது அதோட இப்படியெல்லாம் பாவம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா உன்ன மாதிரி இன்னும் எத்தனை பேர் சரி சார் ஆனால் ரொம்ப அவ அவசியங்கிறதால தான் ஏற்கனவே அன்று தன்யா கடைசியான சொன்ன வார்த்தைகளினால் மிகுந்த கோபத்தில் இருந்தவனுக்கு இப்பொழுது சார் என்று அவள் விழித்திருந்தது அந்த கோபத்தை இன்னும் அதிகப்படுத்தியிருந்தது இது வேலை செய்கிற இடம் இங்கெல்லாம் பாவம் பொண்ணியம் பார்த்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா அப்புறம் நானும் உன்ன மாதிரி எங்கவா போய் கையேந்த வேண்டியது தான் சரிதான் சார் இதுக்கு மேலே ஒரு வார்த்தை கூட பேசாத போ போய் வேலை பார் ரகுநந்தன் அப்படி சொல்லிவிட்ட பிறகும் தொடர்ந்து அங்கேயே நின்றிருந்தால் தன்யா ஒரு தடவை சொன்ன புரியாத அவனுக்கு நீ இன்னும் எவ்வளவு நேரம் இப்படி நின்றுட்டு இருந்தாலும் அதனால எந்த பலவனும் இருக்க போறதில்ல சொகுசா வந்துட்டு ஜாலியா போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு இது ஒன்றும் உன் சொந்த கடை கிடையாது முதல்ல எனக்கு முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்கிறத போயிடு அதற்கு முன் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையை எதிர்கொண்டவள் இல்லை என்பதால் செய்வதறியாது திகைத்து போனாள் தன்யா தொடர்ந்து நின்று கொண்டே இருந்தால் இன்னும் என்னென்னலாம் சொல்லி விடுவானோ என்று தன்னுடைய இடத்திற்கு வந்திருந்தாள் ரகுநந்தன் அப்படியெல்லாம் யோசித்திருந்தது அவளுக்கு பெரிய ஏமாற்றமே என்றாலும் அதை தாயின் மருந்து செலவுகளுக்கு என்ன செய்வது என்ற எண்ணம் அவளுக்கு மிகுந்த கவலையை கொடுத்திருந்தது செய்வதறியாது விழித்தாள் ஆனால் ரகுநந்தனோ சொன்னதை போல அது வேலை நேரம் என்பதால் முயன்று கவனத்தை வேலையில் செலுத்தினாள் ஆனாலும் அவ்வப்பொழுது பிரச்சனை நினைவிற்கு வந்து மனதை கலங்க செய்து கொண்டே இருந்ததை எண்ணம் என்றும் அவளால் தடுத்திருக்க முடியவில்லை மலையான மாலையானதும் வழக்கம் போல கிளம்பி விட்டிருந்தாள் ஏனோ வீட்டிற்கு செல்லவே பயமாக இருந்தது மருந்து மாத்திரைகளை சரியா கொடுக்க முடிந்திருந்தாலே பாதி வழிதான் கேட்கும் இப்பொழுது அதற்கும் வழி இல்லை என்றால் சரிதான் தன் நிலைக்கு அனைத்தையும் பொறுத்து கொண்டு தான் ஆக வேண்டும் இன்னும் சில நாட்கள் மட்டும் எப்படியோ பள்ளி கடித்து கொண்டு இருந்து விட்டால் பிறகு சம்பளம் வந்துடும் அதற்கு மேல் தொடர்ந்து இந்த பணப்பிரச்சனை வராதிருக்க செலவுகளை இன்னும் குறைத்து கொள்ள வேண்டியது 
கொஞ்சம் சாதம் மட்டும் வைத்து மோர் ஊர்காயுடன் சாப்பிட்டாவது தாயின் மருந்து செலவுகளுக்கான பணத்தை தனியாக எடுத்து வைத்துவிடத்தான் வேண்டும் வீடு வந்து சேர்ந்திருந்த தன்யா அதற்கு பிறகுதான் அதை உணரவே செய்தாள் ஏதேதோ என்ன ஓட்டங்களின் ஆக்கிரமிப்பில் எப்படி வீடு வந்து சேர்ந்தோம் என்று அந்த கண்டவர்களுக்கே வெளிச்சம் வந்ததும் வழக்கம் போல சென்று கை கால் முகம் சுத்தம் செய்து கொண்டு வந்தாள் அதற்குள் அவளை தேடி வந்திருந்தாள் பொன்னம்மா வா பொன்னம்மா அம்மா தூங்குறாங்களா இல்லம்மா ஏன் காலையிலிருந்து ஒரு நிமிஷம் கூட அவங்க கண் மூடவே இல்லை வழி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் போலம்மா ரொம்பவும் முடியாமல் முழங்கிட்டே இருக்காங்க மருந்தெல்லாம் சுத்தமாக தீர்ந்துட்டுது இப்போ வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்க தானம்மா இல்லை பொண்ணம்மா அதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு இன்னும் ஒரு வாரம் ஆகும் ஐயோ அம்மா இப்போவே இப்படி துடிக்கிறாங்களே இன்னும் ஒரு வாரம் எப்படி எப்படியாவது வாங்கிடுங்கம்மா சரி பொண்ணம்மா இனி நீ கிளம்பி போ வழக்கம் போல காலையில் வந்துடு மருந்து சீட்டை கொடுங்கம்மா நான் வாங்கிட்டு வர்றேன் வேண்டாம் பொண்ணம்மா நானே வாங்கிடுறேன் நீ கிளம்பு நேரமாகுது இல்லையா தனியாவின் வார்த்தைகளில் வேறு வழி இல்லாமல் முக்கியமாக மனமே இல்லாமல் கிளம்பினாள் பொன்னம்மா அவள் வெளியேறிதும் வெளி கதவி தாளிட்டு விட்டு தாயை நாடி வந்தாள் தன்யா வழி தாங்க முடியாமல் அவர் படுக்கையில் புரண்டு கொண்டிருப்பது தெரிய செய்வதறியாது அப்படியே நின்று விட்டிருந்தாள் தாயுடைய வழியின் வேதனையை கூட குறைக்க முடியாத கையால் ஆவாத் ஆகாதவளாக விட்டோமே என்ற எண்ணம் தோன்றியதில் அதுவரை அடக்கி வைத்திருந்த தற்கெல்லாம் சேர்த்து ஓவென்று வந்திருந்தது ஆனால் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு அம்மா என்று அழைத்தாள் எப்பொழுதும் சற்றேனும் கண்ணை திறந்து பார்க்கும் தாய் அன்று அது கூட இல்லாமல் புழுவாய் துடித்து கொண்டிருக்க மீண்டும் சில முறையும் அழைத்தாள் அப்பொழுதும் அது தாயின் காதுகளை எட்டியிருக்காதது தெரிந்தது ஏனோ அதற்கு மேல் அங்கு நிற்க முடியாமல் போயிருக்க வெளியே வந்திருந்தாள் எவ்வளவு ஆனந்தமாக இருந்த அழகான குடும்பம் யார் கண்பட்டதோ இப்படி ஒரு நிலை வந்து விட்டிருக்கிறதே வந்து விட்டிருப்பது மட்டுமா எதையும் செய்ய முடித முடியாதவளாய் கைய கட்டி சும்மா பார்த்து கொண்டு நின்றாக வேண்டிய நிலையல்லவா வந்து விட்டிருக்கிறது தான் அறியவே தன்னை பெற்றவர்கள் எத்தனை எத்தனை பேருக்கு எப்படியெல்லாம் உதவி இருப்பார்கள் அப்படிப்பட்டவருக்கா என்று இந்த நில வர வேண்டும் இதையெல்லாம் பார்க்க என்னை ஏன் இன்னும் உயிருடன் வைத்து கொள்கிறாய் கடவுளே என்னையும் அம்மாவையும் இப்படி தவிக்க விட்டு விட்டு நீங்கள் மட்டும் நிம்மதியா போய் சேர்ந்து விட்டீர்களப்பா எங்களையும் உங்களுடனே அழைத்து போயிருக்க கூடாதா என்னால் ஒண்ணுமே முடியலையே அப்பா சரியாக அதே நேரம் காலிங் பெல் ஒழிக்க இதோ வெளியேற தயார் என்றிருந்த கண்ணீர் கொஞ்சம் மட்டுப்பட்டது மேலும் சில பின்னாடிகள் எடுத்து தன்னை சமாளித்து கொண்டவள் அதற்கு பிறகே சென்று கதவை திறந்தாள் திறந்து பார்த்தவளுக்கு கேட்டை திறந்து உள்ளே வந்து கொண்டிருந்த நகுநந்தன் கண்ணில் பட்டான் இப்பொழுது முழுமையாக நடப்பிற்கு வந்திருந்த தன்யா வாங்க என்று வரவேற்றார் அடுத்த சில வினாடிகளில் வீட்டிற்குள்ளேயே வந்திருந்தான் ரகுநந்தன் அவளுடைய முகத்தை ஏறிட்டான் உன் சம்பளம் ரகுநந்தன் ஒரு கவரை எடுத்து கொடுக்க எதுவும் பேசாமல் பார்த்தாள் தன்யா வாங்கிக்கோ தன்யா வேண்டாம் சம்பள நாள் அன்னைக்கே வாங்கிக்கிறேன் பரவாயில்ல இப்பவே வாங்கிக்கோ புடி தன்யா பரவாயில்ல சார் என் பிரச்சனை உங்களுக்கு அவசியம் இல்லாதது அதோட என்ன மாதிரி இன்னும் எத்தனை பேர் போதும் தன்யா உன் சம்பளம்தான் வாங்கிக்கோ இல்லை வேண்டாம் இப்படியெல்லாம் பாவ புண்ணியம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா அப்புறம் நாளைக்கு உங்களுக்கு வேண்டாம்மா ஏற்கனவே படாத படு பட்டுட்டு இருக்கேன் இனியும் கொள்ளாத தயவு செஞ்சு இந்த விஷயத்துல என்னை கம்பல் பண்ணாதீங்க புரிஞ்சுக்கோ தன்யா ஏற்கனவே ரொம்ப புரிஞ்சுக்கிட்ட இருக்கு இதுக்கு மேல எப்படி அப்படியெல்லாம் பேசுனது தப்பு தாம்மா மன்னிச்சிடு ரகுநந்தன் வார்த்தைகள் தன்னை ஏதோ செய்திருக்க பரவாயில்ல விடுங்க என்றாள் அப்ப மன்னிச்சிட்டியா பெரிய வார்த்தைலாம் எதுக்கு சார் த 
அந்த சார் நின்ற வார்த்தை தான் எனக்கு அவ்வளவு கோபத்தை வர வச்சிருந்தது அப்படி இருக்க திரும்பவும் சாரா சரி வேண்டாம் விடு அதற்குள் இந்தாமா என்று சம்பள பணத்தை கவரை தன்யாவின் கைகளில் வைத்திருந்த ரகுநந்தன் எதுக்கு இவ்வளவு அவசரமா கேட்ட என்றார் ரகுநந்தனின் கேள்வியில் மீண்டும் நடப்பிற்கு வந்தவளாய் எனக்கு ஒரு உதவி செய்ய முடியுமா ரகு என்று கேட்டார் என்னமா சொல்லு பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் அம்மாவுக்கு மருந்து வாங்கிட்டு வந்துடுறீங்களா சீக்கிரம் கொடு போன வேகத்தில் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் உங்களுக்கு சிறு மறுபடியும் உத கேட்குதா உனக்காக இந்த இதை கூட செய்ய மாட்டேனா அப்போ இன்னும் நீ நினச்சிட்டு இருக்க என்றவன் சீக்கிரம் பிரிஸ்கிரிப்ஷனை கொடு என்றான் சில வினாடிகளில் தன்யா கொண்டு வந்து கொடுக்க அடுத்த பதினைந்து நிமிடங்களில் மருந்துகளுடன் வீண்டி திரும்பியிருந்தான் ரகுநந்தன் உட்காருங்க ரகு அம்மாவுக்கு கொடுத்துட்டு சாப்பிட வச்சுட்டு வந்துடுற என்று விட்டு மருந்து மாத்திரைகளுடன் தாய் நிறைய நாடி வந்தாள் வந்தவள் தாய் நன்கு உறங்கி கொண்டிருப்பதை கண்டாள் சீரான மூச்சின் ஒளி மனதை லேசாக்கி இருக்க இது போல தாய் நிம்மதியாக உறங்கி எவ்வளவு நாட்களாயிற்று என்று மனம் உருகிவிட்டிருந்தது போன வேகத்தில் திரும்பி வந்தவளை புரியாம பார்த்தான் ரகு என்னம்மா அம்மா நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காங்க ரகு அதான் எழுப்ப வேண்டாம்னு வந்துட்ட சரி என்ன சாப்பிட்றீங்க புரியல காஃபி டீ இருந்து டிஃபனே சாப்பிட்டு போகலான்னு பார்த்தா நீ டீ காஃபின்னு இப்போவே அனுப்ப பார்க்குறியா சச்சோ அப்படியெல்லாம் இல்லை ரகு நீங்க செஞ்சிருக்க உதவிக்கு என்னை மன்னிச்சிடுமா ஏன் அதுக்குள்ள என்னாச்சு என்னை கோபக்காரனு மற்றவங்க சொல்ல கேட்கும்போது எரிச்சல் தான் வரும் ஆனால் அதை நானே இன்னைக்கு நேரில் உணர முடிஞ்சதுருப்பதான் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது எவ்வளவு முக்கியமான செலவுக்காக நீ பணம் கேட்டிருக்க அதுவும் உன் சம்பளத்தை தான் நானா எதையுமே மனசில் வச்சுக்கிட்டு உன்னை நான் என்னவெல்லாம் சொல்லிட்டேன் அது பரவாயில்ல விடுங்க என்றவளுக்கு ரகுநந்தன் மனதார வருந்துவது புரிந்தது தன்னால் எத்தனை பேருக்கு தான் சிரமம் என்று இருந்தது நான் உன் சம்பளத்தை கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னப்ப உனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் இல்லையா அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை என்னம்மா அம்மா துடிச்சதை பார்க்கும்போது தான் கஷ்டமாக இருந்தது ரகு என்றவளின் கண்கள் இப்பொழுது கலங்கி விட்டிருக்க உண்மையிலே ஒரு மாதிரியாய் விட்டிருந்தது ரகுநந்தனுக்கு என்னை மன்னிப்பியா தன்யா என்று அவளை நோக்கி ஒரு அடி எடுத்து வைத்திருந்தவன் பிறகு என்ன தோன்றியதோ நான் கிளம்புற என்று விட்டு அதற்கு மேல் ஒரு நிமிடம் கூட இருக்காமல் கிளம்பி விட்டிருந்தான் அப்படித்தான் இன்னும் சிறிது நேரம் இருந்து பேசிவிட்டு சென்றிருந்தால் என்னவாம் என்று அவளால் நினைக்காமல் இருக்க முடியவில்லை மனதிற்கு சற்று ஆறுதலாவது இருந்திருக்குமே என்றும் ரகுநந்தனை ஒரு நல்ல நண்பனாக ஏற்றுக்கொள்ள தன்யாவின் மனம் தயாராக இருந்தது ஆனால் அதற்கு மேல் ரகுநந்தன் எதிர்பார்ப்பை எல்லாம் அவளால் நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை அப்படிதான் என்றாள் பிறகு ஏன் அவன் கிளம்பி சென்றதும் மனம் எவ்வளவு உரிமையாக இருக்கிறது மனம் கேள்வி கேட்க ஏன் பிறகு தாய் இருக்கும் நிலைக்கு வேறு எப்படி இருக்க முடியுமா என்று தனக்குத்தானே நினைத்து கொண்டாள் அந்த எண்ணம் வந்ததுமே தாய் எப்பொழுது விழுத்து மீண்டும் வழியில் துடிப்பாரோ என்று பயமாக விட்டிருந்தது தொடர்ந்து அதே போக்கில் எண்ணத் தொடங்கியிருந்தவளுக்கு என்னதென்று சொல்ல முடியாத வண்ணம் மனம் பாரமாக விட்டிருந்த நின்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அதையே நினைத்து கொண்டிருக்க வழியில் இல்லாமல் மாலை டிஃபன் வேலையை பார்க்க எழுந்து சென்றார் தாய் விழிப்பதற்கு முன்னரே தயார் செய்து விட்டாள் இரவு உணவிற்கு பிறகே மாத்திரைகள் கொடுத்து விடலாம் என்று வேலையை பார்க்க தொடங்கினாள் பூங்காற்று பதினொன்று குட் மார்னிங் சார் வா தன்யா குட் மார்னிங் சாரி சா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் லேட் ஆகிடுச்சு பரவாயில்லம்மா அம்மா நைட் மருந்து எடுத்துட்டுருக்காங்களா ம் நைட் பத்து மணிக்கு தான் தூக்கம் களைஞ்சி எழுந்தாங்க டிஃபனுக்கு அப்புறம் மாத்திரை கொடுத்த அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் தூங்கிட்டா தூங்கிட்டாங்களா இல்லை சார் வழியில் புரண்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க 
அப்ப அவங்களே அறியாம தூங்கவும் செஞ்சாங்க நீ நான் வழக்கம் போல அம்மா ரூம்ல இருக்கிற சோபாலையே படுத்துக்கிட்ட தூங்கினியா அப்பப்ப தூங்குறதும் முடிக்கிறதுமா அம்மாவை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் தனியா சொல்ல சொல்ல நெஞ்சு உருகி விட்டு இருந்தது ரகுநந்தனுக்கு அப்படியே அவளை தனது மார்போடு அணைத்து ஆறுதல் சொல்ல வேண்டும் போல மனம் துடித்தது இந்த சிறு வயதில் எவ்வளவு பெரிய துன்பம் அதுவும் தனியாளாக முக்கியமாக ஒரு பெண்ணாக அந்த அளவிற்கு உடல் நலம் இல்லாதவரை இரவெல்லாம் கண்விழித்து அதுவும் ஒற்றையாக பார்த்து கொள்வதென்றால் சாதாரணமான விஷயமா எவ்வளவு வசதியாக பிறந்து வளர்ந்த பெண் என்ன சா ரகு பர்மிஷன் வேணும்னா கூட எடுத்துக்கோ தன்யா தினமுமே ஐயோ வேண்டாண்டா சாமி ஜா என்னம்மா ஏன்னு கேட்டா என்னப்பா சொல்றது நீ என்ன வேணும்னாலும் சொல்லலாம் ஆனா என் பாஸ் ரொம்ப கோபக்காரராக்கும் டைமனா டைமனா என்னையே அறியாம ஹேண்ட்பேக் எடுத்து தோல்ல மாட்டிக்கிட்டு கிளம்பிடுவேனாக்கும் தனியா அந்த அளவிற்கு விளையாட்டாக பேசியது பிடித்திருந்தது இருக்கும் நந்தனுக்கு அவளை ஒட்டியை தானும் பேசினார் புன்னகையுடன் தான் அப்ப ஏன் மடம் இன்னைக்கு லேட்டாம் அது உம் என்னவா ஒரு பஸ்காக வெயிட் பண்ணியிருந்ததால புரியல ஒண்ணுமில்ல ரகு ஹம் சொல்லாம விட மாட்டேனாக்கும் அது டிக்கெட் சார்ஜா குறைவா இருக்கிற பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால அஞ்சு நிமிஷம் லேட் ஆயிடுச்சு ஏன் ஏன் அந்த பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணி வந்த உண்மையிலேயே புரியலையா அல்லது புரியாதது புரியாத போல கேட்கிறானா என்று தனியாவிற்கு புரிந்திருக்கவில்லை இல்ல அம்மாவுக்கு மருந்து செலவு மாசம் மாசம் அதிகமாயிட்டு போகுது செலவுகளை குறைச்சாதான் சமாளிக்கிட முடிகிற நிலைமையதான் இந்த மாதிரி வேற என்ன முயற்சியில எல்லாம் இறங்கியிருக்க அதல் ஹம் சொல்ல விட மாட்டேன் சொல்லாம விட மாட்டேன் இது வரைக்கும் இல்லை ஆனா இனிமேல் தான் செய்ய தொடங்கணும் சரி என்ன செய்யலான்னு இருக்க ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குறத பாதியா குறைச்சிக்கணும் ம் டிவி கனெக்ஷனை கட் பண்ணணும் பேப்பரையும் அவ்வளவுதான் ஆனால் இதெல்லாம் முக்கியமான செலவாச்சு இதுல கை வச்சா எப்படி இந்த மாதத்திலிருந்து உனக்கு சம்பளத்தை உயர்த்துறதா நான் வந்ததுமே முடிவு பண்ணிட்டேனே ரகுநந்தன் நினைப்பது போலத்தான் நடந்தது சந்தோஷப்படுவதற்கு பதிலாக யோசனையுடன் பார்த்தாள் தன்யா என்ன ஏற்கனவே நான் நாலு பேரோட சம்பளத்தை வாங்கிட்டு இருக்கேன் என்று தொண்டவரை வந்திருந்த வார்த்தைகள் அதற்கு மேல் வர தயங்கின அதை சொன்னால் என்றோ சொன்னதை இன்னும் அப்படியே நினைத்து கொண்டிருக்கிறாளே என்று அவனுடைய மனம் வேதனைப்படுமே என்று பேசாமல் இருந்து விட்டிருந்தாள் தன்யா சொல்லாவிட்டாலும் அதை ரகுநந்தனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது இதை போன்ற சில நிமிட தாமதத்திற்காக தானே தான் அப்படி சொன்னோம் என்பதும் அதை கேட்க நேர்ந்த தன்யாவின் உள்ளம் எவ்வளவு வேதனைப்பட்டிருக்க வேண்டும் நாலு பேர் என்ன நாற்பது பேர் சம்பளத்தை கூடும் இவளுக்காக கொடுக்கலாமே அவளுடைய உழைப்பும் திறமையும் அப்படிப்பட்டதாயிற்று அது மட்டுமா தனது உள்ளம் கவர்ந்தவளும் கூடும் அல்லவா டெய்லி ரிப்போர்ட்டை ரகுநந்தனின் டேபிளில் அவனிடம் ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டு வைத்தாள் தன்யா என்ன எவ்வளவுன்னு கேட்க மாட்டியா எது ஓ சம்பளத்தை பத்தி கேக்குறீங்களா எதுக்கு ரகு அதெல்லாம் ஏதாவது கஷ்டம்னா அப்ப நீங்க எனக்கு உதவி பண்ணாம போயிடுவீங்களா நான் முதல் நாள் சொன்னதை நீ இன்னும் மறக்கலல்ல அச்சுச்சு என்ன ரகு நீங்க அப்ப உங்க இடத்துல நான் இருந்திருந்தாலும் அதை தான் கேட்டிருப்பேன் நல்லா பேசுறமா சரிதான் உங்ககிட்ட நான் எப்பவுமே 
குற்ற மனப்பான்மையுடன் தான் இருக்கணும் இருந்தாகணும் அந்த அளவுக்கு நானும் உன்னை வருத்திருக்கேனே ரகுநந்தனின் அந்த வார்த்தைகளில் அவளை அறியாமலே கண்கள் கலங்கி விட்டிருந்தன தன்யாவிற்கு உதட்டை கடித்து கொண்டு தன்னை சமாளித்து கொண்டாள் தன்யா பிளீஸ் ரகு கொள்ளாதீங்க யாராவது ஒரு சின்ன உதவி பண்ணிட்டாலே அவங்க செஞ்ச கெட்டதையெல்லாம் மறந்து போயிடணும்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது லோகநாதன் சார் நீங்க எனக்கு கொஞ்சமா செஞ்சிருக்கீங்க இன்னும் செஞ்சுக்கிட்டும் இருக்கீங்க எல்லாத்துக்கும் மேல முன்ன பின்ன அறிய அறிமுகம் கூட கிடையாது உங்களோட உதவி மட்டும் கிடக்காம போயிருந்தா நாங்க ரெண்டு பேருமே உயிரோட கூட இருந்திருக்க மாட்டோம் முட்டாள் மாதிரி உளராத உண்மையான யதார்த்தமா சொல்றேன் ரகு நெருப்பனு சொல்றதால வாய் வெந்துடாது ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு வார்த்தை அதுவும் எப்படியா கேட்டதாக வேண்டிய கட்டாயத்துல கேட்டதெல்லாம் தயவு செஞ்சு மறந்துடுங்க அந்த மாதிரி இன்னும் ஆயிரம் மடங்கு கேட்டா கூட எனக்கு வருத்தமோ கோபமோ வராது இவ்வளவு சொல்ற ஆனா என்னை புரிஞ்சுக்க என் மனச புரிஞ்சுக்க முடியலையாமா பிளீஸ் ரகு உங்க தகுதிக்கு ஏத்த போது போய் வேலை பார் தயவு செஞ்சு போயிடு தன்யா ரகுநந்தனின் வேதையே தன்யாவள் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது கரும்பு தின்ன கசுக்குமா என்ன ரகுநந்தன் கிடைக்கத்தான் கொடுத்து இல்லவா வைத்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இப்பொழுது தான் இருக்கும் நிலையில் எப்படி வேதனை தவிர வேறு எதுவுமே இப்பொழுது தன்னிடம் மிஞ்சியிருக்கவில்லையே தான் கஷ்டப்படுவது போதாதென்று இவனையும் அதற்குள் எழுத்து கொள்வதா சாரி ரகு என்று மெல்லிய குரலில் சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய இடத்திற்கு வந்திருந்தாள் ஆனால் அதெல்லாம் புரிந்து கொள்ளும் மனநிலையில் அப்பொழுது ரகுநந்தன் இருக்கவில்லை ஏன் எதையுமே அந்த அளவிற்கு தன்யவின் மறுப்பை அவனால் சுத்தமாக தாங்கிக் கொள்ள முடிந்திருக்கவில்லை பூங்காற்று பனிரெண்டு மேலும் சில நாட்கள் சென்றிருந்தன தாய் நிலை நாளுக்கு நாள் மோசமாகி கொண்டு வருவதை போல ஒரு எண்ணம் தோன்றி தன்யாவை மேலும் வருந்த செய்திருந்தது சற்றும் நிம்மலி இல்லாமல் தவித்தாள் தன்னுடைய வேதனையை தனக்குள்ளேயே வைத்துக் கொண்டு மருகினாள் தன்னிடம் வித்தியாசம் தெரிந்திருக்குமோ என்னவோ கேள்வியுடன் பார்த்த ரகுநந்தனிடம் மேலோட்டமாக தனது மனதிற்கு தோன்றியதை சொன்னாள் அதுக்கு அவன் சொன்ன ஆறுதல் வார்த்தைகள் உண்மையிலே அப்போதைக்கு மனதை சற்று நிம்மதி அடைய செய்திருந்தன என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அதெல்லாம் வீடு வந்து சேருவரைந்தான் வீட்டிற்கு வந்ததும் மீண்டும் அவளை பயம் பிடித்து கொண்டு விட்டிருந்தது வாங்கம்மா என்ன பொண்ணுமா வாசலுக்கே வந்து வரவேற்ற பொன்னம்மாவிடம் பதற்றத்துடன் என்னவென்று கேட்டாள் ஒண்ணுமில்ல அட என்ன பொண்ணுமா சொல்லு இல்ல இன்னைக்கெல்லாம் அம்மா ரொம்ப அமைதியாவே தூங்கிட்டு இருக்காங்கம்மா மதியமே உங்ககிட்ட கூப்பிட்டு சொல்லலாம்னு தான் இருந்தேன் சரிதான் மாத்திரை மாத்தி கொடுத்ததுல வழி மருந்து தூங்குறாங்க போல இருக்குன்னு விட்டுட்ட இப்ப அப்படி இல்லைங்கிறியா என்று கேட்டுக்கொண்டே தாயை பார்க்க விரைந்தாள் தனியா அப்படி சொல்லலம்மா எதுக்கும் சந்தேக தெளிவு பண்ணிக்கலாமே தான் தாயின் அருகில் சென்று அமர்ந்த தனியா அவளுடைய முகத்தையே பார்த்தாள் பொண்ணம்மா சொல்வதைப் போலவே தாயின் முகத்தில் தெரிந்த அந்த அசாத்திய அமைதி அவளை நடுங்க செய்திருந்தது அம்மா என்று தொட்டு அழைத்தாள் மீண்டும் மீண்டும் கூட ஆனாலும் அந்த நிலையை தொடர்ந்தது கண்கள் இரண்டும் கலங்கி விட்டிருக்க திரும்பி பொன்னம்மாவை பார்த்தாள் அம்மா பயமா இருக்கு பொன்னம்மா என்றவளால் அதற்கு மேல் தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முடிந்திருக்கவில்லை அப்படியே கதறி விட்டிருந்தாள் தனியாவை பார்த்த பொன்னம்மாவும் அழகி தொ அழத் தொடங்கிவிட்டிருக்க அவர்கள் மனதிற்குள் எண்ணி அஞ்சியதை போலத்தான் நடந்தது அன்றே இரவே தன்யாவின் தாய் தாண்டி இருக்கவில்லை அன்று பொன்னம்மாவும் தன் வீட்டிற்கு போகாமல் அங்கேயே இருந்து விட்டிருக்க அதை முதலில் பார்த்து உறுதி செய்து கொண்ட பின் 
தன்யாவிடம் சொன்னதும் அவள் தான் அழகூட தோன்றாமல் அம்மா அம்மா என்று அரைச்சு கொண்டே தாயின் மேலேயே சாய்ந்து கொண்டு விட்டிருந்தவளை பார்த்த பொன்னம்மா பயத்தில் மேலும் நடுங்கி விட்டிருந்தாள் தாய் போய்விட்ட சோகத்தில் இந்த பொண்ணுக்கு ஏதேனும் மனம் பேதலித்து விடுமோ கடவுளே இப்போ என்ன செய்வது சில வினாடிகள் தான் அடுத்து தான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது புரிந்திருக்க எழுந்து சென்றாள் ஏதாவது அவசரம் என்றால் அழைக்க சொல்லி தன்யாவின் முதலாளி கொடுத்த போன் நம்பர் ஒரு துண்டு சீட்டில் அங்கிருந்து டேபிளுக்குள்ளேயே இருப்பது நினைவிற்கு வர சென்று தேடினாள் நல்ல விலையாக அந்த துண்டு காகிதமும் கிடைத்து விட்டிருக்க உடனே அந்த எண்ணிற்கு வீட்டு மொபைல் போனில் இருந்து அழைத்தாள் நிமிர்ந்து கடிகாரத்தில் நேரம் பார்த்தாள் நடு ஜாமம் பன்னிரண்டு மணி என காட்ட இந்த நேரத்தில் போனை எடுக்காவிட்டால் என்ன செய்வது என்று பயத்துடன் தான் அவள் அழைத்தது ஆனால் அந்த பயத்திற்கு அவசியமில்லாததை போல அடுத்த ரெங்கிலேயே இணைப்பு கிடைத்திருந்தது தன்யாவின் முதலாளியை பேச விஷயத்தை சொன்னாள் எதிர்முனையிலிருந்து அந்த பதிலில் சரிங்க என்று சற்று நிம்மதியுடன் போனை வைத்திருந்தாள் அந்த அளவிற்கு என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் பயத்தில் நடுங்கி போயிருந்தவள் பத்து நிமிடங்களில் வருகிறேன் என்று ரகுநந்தனின் பதிலில் பயம் நீங்கி அடுத்து செய்ய வேண்டியதை பற்றி யோசித்தாள் இப்பொழுதும் அம்மா அம்மா என்று தன்யா அரைச்சு கொண்டிருப்பது கேட்க அந்த அழுகையை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு தனது வீட்டிற்கு அழைத்தாள் ஆனால் பல முறை அழைத்தும் இணைப்பு கிடைத்திருக்கவில்லை அனைவரும் நன்கு உறைந்திரு உறங்கிக் கொண்டிருப்பார்கள் இருக்கும் சரிதான் வேகமாக சென்றால் ஐந்து நிமிடம் நடை சென்று வீட்டில் இருப்பவர்களை எல்லாம் எழுப்பி முடிந்ததை செய்ய சொல்ல வேண்டும் சொன்னது போலவே பத்து நிமிடங்களில் வீடு வாசலில் கார் ஒன்று வந்து நிற்க வெளியே எட்டி பார்த்தாள் தன்யாவின் முதலாளி தான் வாங்கய்யா தன்யா உள்ளதான் இருக்காங்க பார்க்கவே என்னவோ மாதிரி எனக்கு என்னவோ பயமா இருக்கு நான் இருக்க பயந்துக்க வேண்டாம் அப்ப நான் வீடு வேற போயிட்டு வந்துட்டுறேங்கயா இங்க பக்கத்துல தான் இருக்கு சரி போயிட்டு வா தொடர்ந்து உள்ளே வந்தவன் தாயின் மேலேயே விழுந்து அரைச்சு கொண்டிருந்த தன்யாவை தொட்டு அழைத்தான் தன்யா இங்க பாரு தன்யா மேலும் சில முறை அழைத்த பிறகே லேசாக தலை நிமிர்ந்து பார்த்தவளை என்னம்மா இங்க பாரு தன்யா என்று மீண்டும் சற்று சத்தமாக அழைத்தான் அந்த அழைப்பில் மயக்கத்திலிருந்து எழுந்தார் போல தன்யா தானும் நடத்தி நடப்பிற்கு வந்திருந்தாள் என்னடா ரகு ரகு அம்மா என்று தனது தாயை நோக்கி கையை நீட்டியவளால் அதற்கு மேல் ஒன்றும் முடிந்திருக்கவில்லை ரகுநந்தினியின் மார்பிலே விழுந்து கதற தொடங்கி விட்டிருந்தாள் ஆதரவாக அணைத்து கொண்ட ரகுநந்தினியின் கண்களும் கலங்கி விட்டிருந்தன பத்து நாட்கள் சென்றிருந்தன செலவு உழைப்பு என இரண்டையும் பொருட்படுத்தாமல் ரகுநந்தன் தானே முன்னின்று அனைத்து ஏற்பாடுகளும் பொன்னம்மா மற்றும் சில தெரிந்தவர்களின் வார்த்தைகளுக்கு இணங்க செய்து முடித்தான் பிறரின் கவனத்தை உறுத்தாத வண்ணம்தான் சொந்தங்கள் தெரிந்தவர்கள் அறிந்தவர்கள் என துக்கம் கேட்டு வந்த பெருங்கூட்டத்தை மனதிற்குள் சற்று ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தான் ரகுநந்தன் எத்தனை பேர் இருந்தும் சிரமப்பட்ட போது உதவ ஒருவர் முன்வரலையே என்ற ஆதங்கத்தை எண்ணம் ஒன்றும் அவனால் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முடிந்திருக்கவில்லை பணம் முக்கியம்தான் ஆனால் அதுவே வாழ்க்கையாக விட முடியுமா என்ன ஐயா பொன்னம்மா அழைக்க திரும்பி பார்த்தான் ரகுநந்தன் ஹம் சொல்லு ரெண்டு மூணு நாளாவே தூக்கம் கெட்டு யாரும் வரலையா தன்யாமாவும் எதுவும் சாப்பிட கூட மாட்டேங்கிறாங்க என்னாலும் வற்புறுத்தி சாப்பிட வைக்க சரி இனிமேலும் தன்யா தொடர்ந்து இருக்கிறது நல்லதில்லை நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்புறம் நீ இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு இந்த வீட்லேயே இரு லேட்டாக வர்றவங்களுக்கும் இருப்பாங்க சரிங்க ஐயா தன்யாம எங்க உள்ளே அவங்க ரூமில் இருக்காங்க ஐயா தன்யாவின் தாய் இறந்ததற்கு பிறகு இப்பொழுதுதான் இரண்டாவது முறையாக அவளை பார்க்க சென்றான் ரகுநந்தன் படுக்கையில் திரும்பியவாறு குறுகி படுத்து கொண்டிருந்தவளை கண்டான் உடல் பாதியாக மெலிந்து போயிருந்தது தெரிந்தது 
படுக்கையில் அவளுக்கு அருகில் சென்று அமர்ந்தவன் தன்யா என்று மெல்லிய குரலில் அழைத்தான் தனது அழைப்பில் எழுந்து அமர்ந்தவளின் கண்கள் கலங்கியிருப்பது தெரிந்தது சில வினாடிகளில் தன்னை சமாளித்துக் கொண்டவள் படுக்கையை விட்டு இறங்கியிருந்தாள் வாங்க இப்பதான் வந்தீங்களா மிகவும் மெல்லிய குரலில் கேட்டவளை பார்த்த ரகுநந்தன் இல்ல நான் நேரத்திலேயே வந்துட்டேன் பக்கத்துல நாம வாங்கியிருக்கிற இடத்துல ஒரு சின்ன வேலை அதான் என்றான் காஃபி சாப்பிட்றீங்களா உட்காரு ரகுநந்தன் சொல்ல கட்டிலின் மறு ஓரத்தில் அமர்ந்திருந்தாள் நீ என்ன சாப்பிட்ட பசிக்கல பின்ன நேர நேரத்துக்கு கொஞ்சமாவது சாப்பிட்டாதானே பசி உணர்வு வரும் என்னதுன்னா சாப்பிட ஏதாவது எடுத்துட்டு வர சொல்லட்டுமா ஏன் வேண்டாம் என்னம்மா இது உனக்கு இனி உடம்புக்கு ஏதாவது வரணுமா வரட்டுமே நானெல்லாம் இனி உயிரோட இருந்து என்ன பண்ண போறேன் தன்யா என்று ரகுநந்தினின் குரல் கோபத்தில் சற்று உரத்துக்கு ஒழித்தது என்ன பேசுறேன்னு யோசிச்சுதான் பேசுறியா சொல்லு நீங்க போய் உங்க வேலையை பாருங்களேன் தொடர்ந்து என்ன பண்றதுங்கிறத நான் பார்த்துக்கிறேன் போடாவழியன்னு சொல்ற அப்படித்தானே தன்யாவின் மௌனம் ஆமா அப்படித்தான் என்று சொல்லாம சொல்வதை போல இருக்க மனதளவில் சற்று ஆடித்தான் போய்விட்டு இருந்தான் ரகுநந்தன் ஆனாலும் அதை அப்பொழுது வெளிக்காட்டிக் கொள்ளவில்லை அதே சமயம் தொடர்ந்து அங்கே அமர்ந்திருக்கவும் முடியாமல் போயிருக்க எழுந்து வெளியே வந்திருந்தான் ஐயா காரில் ஏற போனவன் பொன்னமாவின் அழைப்பில் அவளை பார்த்தான் என்னங்க ரொம்ப விரக்தில இருக்காங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் மாற முடியும் சாப்பிடலனாலும் பரவாயில்ல ஜூஸு பாலு ஆர்லிக்ஸ்னு அப்பப்ப எதையாவது கொடுத்துட்டே இரு சரிங்கய்யா என்ன உதவி வேணும்னாலும் உடனே கூப்பிடு எங்கேயும் போகாத பக்கத்திலே இருந்து பார்த்துக்கோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்து முயற்சி பண்ணு எனக்கு போய் பார்க்க என் குடும்பம் இருக்கிற மாதிரி ஜாடையா மனசை புண்படுத்திடாத மாதிரி பேசு எக்காரணத்தை கொண்டும் நீ பேசுகிற வார்த்தைகள் எதிர்மாதிரி விளைவுகளை ஏற்படுத்திவிட கூடாதுங்கிறதுல கவனமாக இரு சரி என்பதை போல பொன்னம்மா தலையை ஆட்ட காரில் ஏறி கிளம்பி விட்டிருந்தான் ரகுநந்தன் அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை அதற்கு முன் சந்தித்திராத அவன் என்பதால் தொடர்ந்து மேலே என்ன செய்வதென்று அவனுக்கும் புரிந்திருக்கவில்லை சற்றும் நிலை கொள்ளாமல் தவித்தான் வேலையிலும் கவனத்தை செலுத்த முடிந்திருக்கவில்லை இங்கு சுற்றி அங்கு சுற்றி மனம் மீண்டும் மீண்டும் தன்யாவிடமே வந்து நின்றது ஒரு சிறு பெண் தன்னை இந்த பாடு படுத்துகிறாளே என்ற எண்ணம் அவனுடைய வேதனையை மேலும் அதிகம்தான் செய்திருந்ததே தவிர சற்றும் குறைத்திருக்கவில்லை அடுத்து தான் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை எல்லாம் மறந்து வீட்டிற்கு சென்றிருந்தவன் தனது அறையிலும் குறுக்கும் நெடுக்குமாக நடந்து தீர்த்தான் கடைசியில் கால்கள் ஓய்ந்து போக அமர்ந்து யோசித்தான் அவனுடைய நெஞ்சுக்குள் என்னென்னவோ ஆசைகள் இருந்தன தன்யாவை உயிருக்குயிராய் விரும்பிக் கொண்டிருந்தான் அவளுக்காக எதை செய்யவும் தயாராக இருந்தான் ஆனால் அதற்கு முன் அவளை தனியறையில் அமர்ந்து தனக்குள் மருகி கொண்டிருப்பதிலிருந்து வெளியே கொண்டு வர நினைத்தான் அதை செயல்படுத்தத்தான் அவன் தன்யாவின் வீட்டிற்கு சென்றதும் ஆனால் அவள் சொன்ன வார்த்தைகள் என்ன முயன்று போனாலும் போகிறதென்று கூட அதை மறந்திருக்க அவனால் முடியவில்லை நாளுக்கு நாள் தன்னை விட்டு வெகு தூரம் சென்று கொண்டிருக்கிறாளோ அவள் இல்லாத வாழ்க்கையை எப்படி தன்னால் வாழ முடியும் அதே நேரம் அவனுடைய கைபேசிக்கு அழைப்பு வர எடுத்து பார்த்தான் ஒரு முக்கியமான வேலையை செய்ய வேண்டியது நினைவிற்கு வர அதற்கு மேல் வினாடியை கூட வீணாக்காமல் எழுந்து கிளம்பி சென்று விட்டிருந்தான் பூங்காற்று பதிமூன்று அம்மா பொண்ணம்மா அழைக்க நிமிர்ந்து பார்த்தால் தன்யா சாப்பிடுங்கம்மா இட்லியும் சாம்பாரும் ரொம்ப நல் வேண்டாம் பொண்ணம்மா என்னம்மா இப்படி சொல்றீங்க தயவு செஞ்சு என்னை விட்டுட்டு பொண்ணம்மா வேணும்னா நானே கேட்பேன் நீ போய் சாப்பிட்டு வேலையை பாரு போ இப்போ என் வேலையே உங்களை பார்த்துக்கிறது தாம்மா நீங்க சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறம் நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் விடுங்க 
முட்டாள்தனமா உளராத இல்லம்மா இருக்கிறத சொல்றேன் ஏன் பொண்ணுமா இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க நீயும் என்னை நிம்மதியா விடக்கூடாதுங்கிறதுல உறுதியா இருக்கியா அப்ப ரெண்டு இட்லியாவது சாப்பிடுங்கம்மா அதுக்கு மேல தொல்லை பண்ணவே மாட்டேன் பேசாம போயிடுவேன் ஐயோ என்னால முடியலையே எனக்கு எதுவுமே பிடிக்கல நீங்க இப்படி பண்றத உங்க அம்மா இருந்தா ஒத்துக்குவாங்களாம்மா அதுதான் கடவுள் கொடுத்து வைக்கலையே எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு அது எப்படி எல்லாமே முடிஞ்சதுன்னு சொல்ல முடியும் உங்களுக்கு இனிமேல் தானம்மா வாழ்க்கை குப்ப தயவு செஞ்சு என்னை கொள்ளாத பொண்ணம்மா போ போயிடு கண்களை மூடிக்கொண்டு கத்தினால் தன்யா சரிதாம்மா நீங்க இப்படி நடந்துக்கிறதால இன்னும் எத்தனை பேரை வதைச்சிக்கிட்டு இருக்கணும்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் சோ அப்படி சொன்னவளை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் தன்யா என்ன சொல்றா இவ தான் யாரை எப்பொழுது உங்களை நீங்க கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா நானும் கொஞ்சம் அப்பப்ப என் வீட்டையும் போய் ஒரு கண்ணு பார்த்துட்டு வருவேன் பழையபடி தொடர்ந்து வேலைக்கு போக தொடங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கும் ஒரு மாறுதல் கிடைக்கும் கடவுளே தன்னால் அனைவருக்குமே துன்பம் தானோ அதை கூட புரிந்து கொள்ள முடியாத முட்டாள் அல்லவா இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்படியே கவலைப்பட்டுட்டே உட்கார்ந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இன்னும் எத்தனை நாளானாலும் மாறுதல் கிடைக்காதுமா நிலைமை இன்னும் மோசம்தான் ஆகும் நீ குழம்பிக்க பொண்ணம்மா தோணும்போது அப்பப்போ வந்துட்டு ஐயோ அம்மா நான் எனக்காக சொல்லல நீங்க இந்த துக்கத்திலிருந்து வெளியே வரணுங்கிறதுக்காக தான்மா பேசிட்டு இருக்கேன் என்ன சொல்ற இவ அது இந்த பிறவில் நடக்கக்கூடியதா என்ன அனைத்துமே இழந்து விட்ட தனக்கும் தனது துக்கத்திற்கும் தான் இனிமேல் ஏது விடுதலை ஆனால் அதை எப்படி இந்த பொன்னாவிற் பொன்னம்மாவிற்கு சொல்லி புரிய வைப்பது அந்த ரகுநந்தன் தப்பியும் தினம் நாலு தடவையாவது போன்ல கூப்பிட்டு பேசுறாருமா அப்படி பேசுற போதெல்லாம் உங்களை பத்தி தாமா விசாரிக்கிறாரு சரிதான் தன்னால் அவனும் பாவம் சிரமப்பட்டு கொண்டு தானே இருக்கிறான் அந்த தம்பி மட்டும் உதவலன்னா என்னால எதையுமே நினைச்சு கூட பார்க்க முடியலங்கம்மா ஏதோ கெட்ட காலம் எதிரே பார்க்காததெல்லாம் நடந்துடுச்சு வாழும் போதும் ரொம்ப நல்லா வாழ்ந்தவங்க அந்த அந்தஸ்து குறையாம ஊர் சொந்தங்களுக்கு முன்னாடி எல்லாமே நல்லபடியா நடந்ததுமா நம்ம கஷ்ட நஷ்டங்கள் நம்மளோட ஆனா வெளியில இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு நிச்சயம் பரவாயில்லான்னு தோணி இருக்கும் ஏன் அப்படிதானு துக்கம் கேட்க வந்தவெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருந்ததுலே தெரிஞ்சுது எப்படியும் இப்படியான நம்ம கிட்ட தானே வரப்போறாங்கன்னு ஏழனமா நினைச்சிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஆனா அந்த ரகுநந்தன் தம்பி அந்த மாதிரி ஆளுங்க முகத்துல எல்லாம் கரிய பூசிட்டாருமா அவரு நமக்கு என்ன சொந்தமா இல்ல பழக்கம்மா தர்மம் தலை காக்கணும்னு சொல்லுவாங்க உங்க விஷயத்துல அது சரியாதான் இருக்கு அது கூட அவர் தான் எல்லா பொறுப்புகளையும் ஏத்து செஞ்சிருக்காருன்னு கூட யாருக்கும் தெரியாதுமா காட்டிக்கல எங்களையும் யார்கிட்டையும் சொல்ல வேண்டான்னு சொல்லிட்டார் உங்களை யாராவது தப்பா ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுவாங்களோன்ற பயந்தாமா வேற என்ன இந்த அளவுக்கு கூட நல்லவங்க இருக்காங்கம்மா இதெல்லாம் ஏன் சொல்றேன்னா நடந்ததெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும் அதே சமயம் எல்லாமே உங்க அந்தஸ்துக்கு தகுந்தாற்புல நல்லபடியா நடந்துகிறதுன்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்தான் போதும் பொண்ணுமா அம்மாவே இல்லைன்னு ஆயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எது எப்படி நடந்தா என் அப்படி சொல்லாதீங்கம்மா ஐயோ கொஞ்சம் என்னை தனியா விட பிளீஸ் சரிம்மா அதுக்கு முதல்ல சாப்பிடுங்க வேண்டாம் மதிய சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்ப இப்ப குடிக்கிறதுக்கு ஒரு மண்ணும் வேண்டாம் சில வினாடிகள் நின்று பார்த்து விட்டு வெளியே வந்திருந்தால் பொண்ணம்மா மதியம் சாப்பிடுகிறேன் என்றிரவிலே மேலும் தான் ஏதாவது பேசி 
ஏன் உள்ளத்தையும் கெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று இருந்தது பொன்னம்மா மதிய உணவு வேலைகளில் கவனத்தை செலுத்த தொடங்கிவிட்டிருக்க அவள் சொன்னதை எல்லாம் யோசித்து பார்த்தாள் தன்யா உண்மையிலே ரகுநந்தன் செய்தது மிகப்பெரிய உதவிதானோ ஒரு வாரம் தொடர்ந்து மூன்று வேலைகளும் வருகிறவர்கள் போரு போகிறவர்களுக்கு அனைவருக்கே சாப்பாடு என்றாள் அது மட்டுமா அதற்கு மேலும் எத்தனை எத்தனை செலவுகள் வெறும் பணத்தோடு போகவில்லையே ஒவ் ஒவ்வொன்றை பற்றியும் யோசித்து பார்த்து பார்த்து செய்து அப்படிப்பட்டவனை தான் என்ன வார்த்தை சொல்லிவிட்டிருக்கிறோம் அதை கேட்க நேர்ந்த ரகுநந்தினின் உள்ளம் என்ன பாடுபட்டிருக்கும் உதவி செய்தவனுக்கு அதுவும் எப்படிப்பட்ட உதவி அப்படி செய்தவனுக்கு இதுதான் தான் செய்யும் கைமாறா தனக்கு தெரிந்ததை மட்டுமே பெரிதாக எண்ணிக்கொண்டு நன்கு யோசித்து பார்த்தாள் தான் அளவா முட்டாள்தனமா நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதுவும் எந்த அம்மா பொன்னம்மா வர நிமிர்ந்து பார்த்தாள் யாரோ வர்றாங்கம்மா எனக்கு தான் யாருன்னு தெரியல தன்யாமா குரலிலே வந்தது லோகநாதன் சார் என்பது தெரிந்து விட்டிருந்தது தன்யாவிற்கு சரி பொண்ணம்மா நீ போய் வேலை பார் என்றவள் உள்ளே வந்த லோகநாதன் சாரை வரவேற்றாள் வாங்க சார் தன்யாமா என்றவரின் கண்கள் கலங்கி விட்டிருந்ததில் இப்பொழுது முழுமையாக உடைந்து போயிருந்தாள் தன்யா அம்மா அம்மா என்ன மட்டும் தனியா விட்டுட்டு போயிட்டாங்க சார் என்று கைகளில் முகத்தை மூடிக்கொண்டு கதறி விட்டிருந்தாள் அதை பார்த்த லோகநாதனுக்கும் தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முடியாத அளவுக்கு போயிற்று விழியோரம் துளிர்த்த நீரை துடைத்தெறிந்து விட்டு தன்யாவின் தலையை வருடி கொடுத்தார் வேண்டா கண்ணம்மா என்று குரல் தழுத்தழுக்க சொன்னார் அவருடைய வார்த்தைகள் மேலும் ஆதங்கத்தை அதிகம்தான் செய்திருந்தனே தவிர துளியும் குறைந்திருக்கவில்லை மேலும் மேலும் கதறி தீர்த்தாள் போதுண்டாமா என்றவரின் குரலில் தான் மீண்டும் நடப்பிற்கு வந்திருந்தாள் கண்களை துடைத்து கொண்டு உட்காருங்க சார் என்று அங்கிருந்து இருக்கையை காட்டி சொன்னாள் நீயும் உட்காரடாமா என்று சொல்லிக் கொண்டே தன்யா காட்டிய சேரில் அமர்ந்தார் லோகநாதன் ஊர்ல இருந்து எப்ப வந்தீங்க சார் இப்போதாம்மா நேர இங்கதான் வர திடீர்னு காசி ராமஸ்வரன் டூர் கிளம்பிட்டோம்மா திரும்பினதுக்கப்புறம்தான் விஷயமே தெரிஞ்சிச்சு உடனே கிளம்பி வர்ற தன் மேல் தான் எவ்வளவு அக்கறை எப்படிடாமா கடைசியில ரொம்ப முடியாம போயிடுச்சா லோகநாதன் கேட்க நடந்ததை சொன்னால் இடையிடையே கணக்கிக் கொண்டே இருந்த கண்களை கையில் இருந்த கைக்குட்டையால் துடைத்து கொண்டாள் சரிதான் பாவம் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு நம்மளால இந்த சின்ன பொண்ணும் சிரமப்படணும் புண்ணியவதி போய் சேர்ந்துட்டாங்க போல இருக்கு என்னை தனியா விட்டுட்டு அவங்க மட்டும் அப்படி சொல்லாதம்மா நாங்கள்லாம் இருக்கும் போதும் நீ எப்படி தனியா தனியா இருக்க முடியும் ஆனாலும் என்ன ஆனாலும் முதல் நீ இங்கிருந்து கிளம்புற வேலையை பாரு அப்படி சொன்னவரை அதிர்ச்சியுடன் நிமிர்ந்து பார்த்தால் தன்யா என்னம்மா பாக்குற இந்த வீட்டுல அதுவும் தனியாலா உட்கார்ந்து யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தா நாளுக்கு நாள் இன்னும் கீழ் வருந்தான் போக முடியுமே தவிர வேற ஏதோ நடக்காது அங்க நம்ம கடைக்கு பக்கத்துல இருக்கிற கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல வந்து தங்கிக்கோ பக்கத்திலேயே தான் நம்ம வீடு எண்ணரமும் செக்யூரிட்டி ஆள் நடமாட்டம்னு பாதுகாப்போட நடந்த கொஞ்ச கொஞ்சமா மறக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு கடைசிக்கு நடந்ததே நினைச்சு மறுகிட்டு இருக்க வேண்டாம் பாரு தொடர்ந்து வேலைக்கு வர தொடங்கிட்டா பொழுதும் போயிடும் நடந்ததை சுத்தமா மறக்க முடியாது தான் ஆனாலும் மேல நடக்க வேண்டியத பார்க்கலாம் இல்லையா வேண்டாம் சார் நான் இங்கேயே இருந்துக்கிறனே இந்த வீட்லயா தனியாவா முடியுமாமா யதார்த்தத்தை யோசிக்கணும் தனியாமா அதனாலதான் சார் சொல்றேன் கஷ்டமெல்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும் அதுக்காக ஏமா 
ரகுநந்தன் சின்னஎம்டி ஏதாவது சொன்னாரா ஐயோ என்ன சார் பின்ன என்னம்மா யார் என்ன சொன்னாதா என்ன நான் சொல்றத கேளு முதல்ல உனக்கு ஒரு மாற்றம் தேவை அதே நேரம் பொன்னம்மா ட்ரேயுடன் உள்ளே நுழைய சார்க்கு கொடு என்றவள் தானும் எடுத்துக்கொண் எடுத்துக்கோங்க சார் என்றாள் ஒரு கப்பை லோகநாதன் எடுத்துக்கொண்டதும் அடுத்ததாக தனியாவிடம் வந்து நின்றாள் பொன்னம்மா எனக்கு வேண்டா ஏன் தனியம்மா எடுத்துக்கோ லோகநாதன் சொல்ல வேறு வழி இல்லாமல் எடுத்துக்கொண்டாள் தன்யா சாட்டியா இல்ல சார் நீங்க வந்த புண்ணியத்துல தான் இந்த பலாவது இல்லைன்னா அதுவும் இல்ல தானே முந்தி கொண்டு பதில் சொல்லி இருந்தாள் பொன்னம்மா தொடர்ந்து தனியாவே இப்படி உட்கார்ந்திருந்தா பின்ன வேற என்ன நடக்கும் ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ டைம் எடுத்துக்கோம்மா ஆனா அதுக்கு மேல காலம் கடத்தாத அங்க வந்துட்டு திரும்பவும் வேலைக்கு வர ஆரம்பிச்சுடு எதுக்கும் நான் இன்னும் நாலஞ்சு நாள் இங்க தான் இருப்பேன் ஏதாவது உதவி வேணும்னாலும் யோசிக்காம கேளு நேர நேரத்துக்கு சாப்பிடணும் இல்லனா நேர்ல கிளம்பி வந்துருவேன் சொல்லிட்ட லோகநாதன் சொல்ல சரி என்பதை போல தலையை ஆட்டினாள் அப்ப நான் கிளம்பட்டுமா தன்யம்மா லோகநாதன் எந்த எழுந்திருக்க சாப்பிட்டு போலாம் சார் என்று மெல்லிய குரலி சொன்னாள் அது சரி கடையில ஏதோ பிரச்சனைன்னு ரகுநந்தன் பேச்சு கேட்டு நானும் செஞ்சிருந்தா பிரச்சனையே வந்திருக்காது தான் என்னாச்சு சார் லெதர் செக்ஷன்ல அந்த ஜெல்லர் எல்லாத்தையும் டூப்ளிகேட்டை கொடுத்து வச்சிருக்கானா அச்சுச்சோ அத உங்க சின்ன எம்டி எப்படியோ கண்டுபிடிச்சிட்டார் சும்மாவே கோபம் வரும் அவனுக்கு இனி சொல்லவும் வேணுமா என்று தனக்குத்தானே புலமி கொண்டவர் சரி நான் அதை போய் பார்க்குறேன் தன்யமா நீ ரெஸ்ட் எடு நான் சொன்னந்த மனி மறந்துடாத என்று கிளம்பி விட்டிருந்தார் லோகநாதன் பூங்காற்று பதினான்கு ஒரு வாரம் சென்றிருந்தது லோகநாதன் சார் சொன்னதை போல அந்த வீட்டை காலி செய்து கொண்டு கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கே வந்திருந்தாள் தன்யா அவ்வளவாக விருப்பமில்லாவிட்டாலும் அந்த பெரியவரின் வார்த்தையை தட்ட அவளால் முடிந்திருக்கவில்லை அனைவருக்கும் மேலாக அவசியமில்லாமல் ஏன் ஐயாயிரம் வாடகையை கொடுக்க வேண்டும் ஆனாலும் பொன்னம்மாவிற்கு வேலை இல்லாமல் போய்விட்டதில் தான் மனதிற்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது பாவம் எவ்வளவு அன்பான பெண்மணி என்றிருந்தது நிச்சயம் அவளுக்கு எதையாவது செய்து கொடுக்கத்தான் வேண்டும் என்று மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டாள் தாய் இருந்ததற்கு பிறகு அன்று இரண்டாவது முறையாக வீட்டிற்கு வந்தபோதுதான் ரகுநந்தனை கடைசியாக பார்த்திருந்தாள் தன்யா அதற்கு பிறகும் ஒரு வாரம் கடந்து விட்டிருக்கிறதே என்று ஆச்சரியத்துடன் நினைக்க தோன்றியது அன்று அவன் வீட்டிற்கு வந்திருந்த போதுதான் அப்படி பேசியதற்கான மன்னிப்பு கேட்க வேண்டுமோ அதெல்லாம் ஒன்னும் அதடு அதெப்படி பொன்னம்மாவஜி சொன்னதை போல அவன் செய்த உதவியும் அவ்வளவு சாதாரணமானதா என்ன முதலில் லோகநாதன் சார் சொன்னார் என்பதற்காகத்தான் இங்க வந்திருக்கவே கூடாதோ அவர் பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு ஊருக்கு கிளம்பி சென்று விட்டார் ரகுநந்தன் தன்னை பற்றி என்ன நினைப்பான் பேசுவதற்கும் செய்வதற்கும் துளியும் சம்பந்தமே இல்லாமல் இருக்கிறாளே என்று நினைக்க மாட்டானா ஏன் அதைவிட கூட இன்னும் ஏளாளமாக அதெல்லாம் சில வினாடித்தான் உடனே தனது எண்ணம் போகும் போக்கில் தன்னையே நொந்து கொண்டாள் பிரதிபலன் பாராது உதவி செய்பவர்களை போய் தான் இப்படியெல்லாம் எண்ணலாமா லோகநாதன் சார் அப்படித்தான் என்றாலும் ரகுநந்தன் ஏனோ அதற்கு மேல் தன்யாவால் ஒன்றும் முடிந்திருக்கவில்லை எந்த எண்ண ஓட்டங்களுக்கும் இடம் கொடுக்காமல் பேசாமல் சென்று கண்களை மூடி படுத்து விட்டிருந்தாள் சும்மா இருக்கும் மனம் சாதாவின் உலக்களம் என்பது சரிதான் போல இருக்கிறது நாளையிலிருந்து மீண்டும் வேலைக்கு செல்ல தொடங்கிவிட வேண்டும் இன்னும் எத்தனை பிறவிகள் எடுத்தாலும் தந்தையும் மகனும் செய்திருக்கும் உதவிகளுக்கு தன்னால் கைமாறு செய்துவிட முடியாதென்றாலும் முடிந்த அளவு அவர்கள் தனக்காக செலவு செய்த பணத்தையாவது திருப்ப முயல வேண்டும் குட் மார்னிங் சார் 
பதினைந்து நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் வேலைக்கு வந்திருந்தவள் வழக்கம் போல காலையில் வந்ததும் எம் டி ரகுநந்தனை வந்து சந்தித்தாள் காலை வணக்கம் சொன்னவள் ஒருவேளை தான் சொன்னது காதில் விழவில்லையோ என்று தோன்றியதில் மீண்டும் ஒரு முறை சொன்னாள் அதற்கு ரகுநந்தன் லேசாக தலையை மட்டும் மாட்டியது தெரிந்தது ஏ சில வினாடிகளில் யோசனையிலேயே அவனுடைய கோபத்திற்கான காரணம் புரிந்தது சரிதான் அவனுடைய இடத்தில் தான் இருந்தாலும் கோபம் வருவது இயல்புதானே மன்னிப்பு கேட்பதற்காக வாய திறக்க போனவள் அதற்குள் ரகுநந்தனுக்கு அவனுடைய கைபேசியில் அழைப்பு வந்திருந்ததில் பேசாமல் தன்னுடைய இடத்திற்கு வந்து விட்டிருந்தாள் அப்படி வந்திருந்தவளால் என்ன முயன்றும் கவனத்தை வேலையில் செலுத்த முடிந்திருக்கவில்லை பேசாமல் அமர்ந்து விட்டிருந்தாள் சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு மீண்டும் ரகுநந்தனை நாடி வந்தாள் அவன் வேலையில் முனைப்பாக இருந்தது தெரிந்தது அருகில் சென்றாள் தயக்கத்துடன் தான் அறவம் உணர்ந்தது தானும் நிமிர்ந்து பார்த்தான் ரகுநந்தன் நான் அன்னைக்கு அப்படி பேசினது போய் வேலை பார்க்கறியா யார் யாரை எங்கெங்க வைக்கணுமோ அங்கங்க வச்சிருந்தா எந்த பிரச்சனையும் வந்திருக்காது என்ன பண்றது பட்டாதன புத்தி வருது என்ன சொல்றா என ரகுநந்தனின் கோபத்தையும் வெறுப்பையும் அவளால் சுத்தமாக தாங்கிக் கொள்ள முடிந்திருக்கவில்லை வேதனையில் தொண்டை அடைத்திருந்தது போய் வேலையை பார்த்தா நல்லா இருக்கணும் நினைக்கிறேன் என்றவனின் வார்த்தைகளில் அதற்கு மேல் அங்கு நிற்க முடியாமல் தன்னுடைய இடத்திற்கு வந்திருந்தாள் எதையுமே செய்ய தோன்றாமல் அன்று முழுவதுமே பேசாமல் தான் அமர்ந்திருந்தாள் தன்யா ஏன் அதற்கு அடுத்த சில நாட்களும் கூட அப்படித்தான் சென்றன முதல் நாளை போல வெறுப்பை உமழா விட்டாலும் கண்டும் காணாததை போல நடந்து கொண்ட ரகுநந்தனின் செய்கை அவளுடைய வேதனை எந்த விதத்திலும் குறைந்திருக்கவில்லை மாறாக அதிர்கரிக்கத்தான் செய்திருந்தது தனது டேபிளில் இருக்கும் என்றர்க்கா முழிக்க எடுத்து பேசினாள் தன்யா ரகுநந்தன் தான் இதோ எடுத்துட்டு வர சார் என்றவள் அவன் கேட்ட ஃபைல்களை எடுத்துக்கொண்டு ஓடினாள் அவன் மிகுந்த கோபத்தில் இருந்தது தெரிந்தது ரகுநந்தன் நிமிர்ந்து பார்க்க தயக்கத்துடன் கையில் இருந்த ஃபைல்களை அவனுக்கு முன்பாக வைத்தாள் வைத்துவிட்டு இரண்டு எட்டு எடுத்து வைத்திருந்தவளே என்ன இது என்று அவனுடைய குரல் நிறுத்தி இருந்தது நின்று திரும்பி பார்க்கவும் ரகுநந்தன் விசிறி அடித்த ஃபைல்கள் தவன்யாவின் முகத்தில் மோதி கீழே சிதறவும் சரியாக இருந்தது ரகுநந்தனின் செய்கையை நம்ப முடியாமல் அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தாள் தன்யா ஜாலிக்கு வேலைக்கு வந்துட்டு இருக்கியா போன மாசத்துக்கு அப்புறம் எதுவுமே அப்டேட் ஆகல மாச மாசம் சுலையா சம்பளத்தை மட்டும் வாங்கிக்க தெரியுதுல்ல வேலை செய்யறதுக்கு என்ன வந்தது இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல அப்டேட் அப் டு டேட் பில்ஸ் ஃபைல் பண்ணி என் டேபிளுக்கு வந்தாகணும் இல்லைன்னா நடக்கிறதே வேற ரகுநந்தனின் கோபத்தில் கீழே சிதறி கிடந்த பேப்பர்களை பொறுக்கி ஃபைல்களில் வைத்து கொண்டு தன்னுடைய இடத்திற்கு வந்திருந்தாள் அப்படி வந்தவளுக்கு விசிறெடுத்ததில் சிதறி போயிருந்த பேப்பர்களை பிரித்து தேதி வாரியாக அடுக்கி முடிக்கவே அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாகிவிட்டிருந்தது அதற்கு மேலும் அவற்றை ஃபைலுக்குள் இட்டு முடித்துவிட்டுத்தான் விடுமுறையில் இருந்தபோது வந்திருந்த பில்களை சேகரித்து கொண்டு வருவதற்காக சென்றிருந்தாள் அவள் மீண்டும் தன்னிடத்திற்கு வந்து சேரவும் என்டர்காம் ஒழிக்கவும் சரியாக இருக்க எடுத்து காதில் வைத்தாள் மீண்டும் ரகுநந்தன் தான் இதோ ஃபைல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் முடிஞ்சிடுச்சு சரி சார் இப்பயே எடுத்துட்டு வரேன் ஃபைலில் கூட திரும்பவும் எட்டுக்கொள்ளாமல் முதலில் எம்டி கேட்கும் பில்களை கொடுக்கலாம் என்று தான் சேகரித்து கொண்டு வந்ததை எடுத்து கொண்டு ஓடினாள் அப்படித்தான் எடுத்து வந்திருந்தவற்றை ரகுநந்தனின் டேபிளில் வைத்தாள் தன்யா கைகள் நடுங்க தான் வைத்த பேப்பர்களின் மீது பேப்பர் வேட்டை எடுத்து வைத்தாள் என்ன விளையாடுறியா ரகுநந்தனின் கேள்வியில் பயத்துடன் பார்த்தாள் தன்யா என்ன இதெல்லாம் தான் வைத்தவற்றை காட்டி கேட்டவனிடம் பில் சார் என்றாள் இதுதான் கொடுக்குற லட்சணமா 
இல்ல நீங்க அவசரமா கேட்டீங்க அதான் இதை தவிர வேற என்ன வேலை உனக்கு திரும்பவும் வேலைக்கு வந்து கூட நாலு நாளாச்சு என்ன கிழிச்சிட்டு இருந்த பேசு நீ ஒண்ணு பண்ணு பேசாம உனக்கு தகுந்த ஜம்பமா உட்காந்துட்டு செய்யற வேலை ஏதாவது இருந்தா பாத்துட்டு போயிடு போ என் முகத்துல முடிக்காம போயிடு ரகுநந்தனின் வார்த்தைகள் தன்னை ஏதேதோ செய்திருக்க பேசாமல் தன்னோட அறைக்கு வந்து விட்டிருந்தாள் தன்யா கடைசியாக அவன் சொன்ன வார்த்தைகள் தான் மீண்டும் மீண்டும் காதுகளில் ஒழித்து கொண்டே இருந்தன என்னதான் தான் செய்தது பெரிய தவறே என்றாலும் அதற்காக என்ன வார்த்தை சொல்லிவிட்டான் என்றிருந்தது வேலை நேரம் முடிந்திருக்க தான் இருக்கும் கெஸ்ட் ஹவுஸிற்கு வந்திருந்தாள் ஏனோ அவளால் ஒன்றுமே முடிந்திருக்கவில்லை எதுவுமே பிடிக்கவும் இல்லை எந்த ஒரு பிடிப்புமே இல்லாமல் இது என்ன வாழ்க்கை என்று இருந்தது எல்லையற்ற விரக்தியும் கண்ணீருக்கும் இடம் கொடுத்திருக்கவில்லை பேரை பேய் அறிந்தவரை போல எதையுமே செய்ய தோன்றாமல் அமர்ந்து விட்டிருந்தாள் பூங்காற்று பதினைந்து தன்யாவின் நிலை அப்படி இருக்க ரகுநந்தினின் நிலை பற்றியோ சொல்ல வேண்டியதே இருக்கவில்லை அவனும் கிட்டத்தட்ட அவளுடைய நிலையில் தான் இருந்தான் அதை விட கூட மோசமாகவே அதற்கு காரணமும் வேறு யாரும் இல்ல தன்யாதான் நாளுக்கு நாள் அவனுடைய மனம் தன்யாவிற்காக மிகவும் இயங்க தொடங்கிவிட்டிருந்தது வெக்கத்தை விட்டு அதை அதுவும் பல முறை சொல்லியும் ஆயிற்று இனியும் தான் என்ன செய்ய முடியும் அதுவும் கடைசியாக தன்யாவை பார்க்க சென்ற போது அவளுடைய வீட்டில் வைத்து அவள் சொன்னதை தான் அவனால் சுத்தமா மறக்க முடிந்திருக்கவில்லை தாங்கிக் கொள்ளவும் முடியவில்லை தான் அவளிடம் எவ்வளவோ எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்க அவளால் நாளுக்கு நாள் தன்னை விட்டு தூரமாக அல்ல அவள் சென்று கொண்டிருக்கிறாள் வேண்டாம் இனியும் அவளை அருகில் வைத்து மறுக்கி கொண்டிருக்க தன்னால் முடியாது கடைசியில பைத்தியம் பிடிச்சி அலைய நேர்ந்தாலும் நேர்ந்துடும் முதலில் நடந்ததை எல்லாம் மறக்க முடியாமல் தான் ரகுநந்தன் அப்படி நடந்து கொண்டதும் ஆனால் அப்படி நட நடந்து கொண்டதுக்கு பிறகு முற்றிலும் மனம் மோசமாகி விட்டிருக்க செய்வ தெரியாது தவித்தான் தன்யாவிடம் சென்று பேசினால் என்ன இதுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்காமல் இனியும் கையை கட்டி கொண்டு பேசாமல் இருக்க தன்னால் முடியாது நினைத்தவன் உடனே அதை செயல்படுத்தவும் முனைந்தான் அதாவது தன்யாவை நாடி அவள் தங்கியிருக்கும் வீட்டிற்கு சென்றான் ஒரு முறை காலிங் பெல் சுவிட்சை அழுத்திய உடனேயே தன்யா வந்து கதவி திறக்க உள்ளே சென்றான் வாங்க என்ற வார்த்தை தொண்டையை தாண்டி வந்திருக்கவில்லை தன்யாவிற்கு ஆனால் அதையெல்லாம் கவனிக்கும் மனநிலையில் ரகுநந்தனும் இருக்கவில்லை அது இரவு நேரம் என்பதால் ஆள் நடமாட்டமும் சுத்தமா குறைந்திருந்தது ஏன் இலை என்றே சொல்லலாம் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் ரகுநந்தன் சொல்ல உள்ள வாங்க என்றாள் தன்யா அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேணாம் என்று சொல்ல நினைத்தவன் பிறகு ஏதோ தோன்ற தன்யாவை தொடர்ந்து உள்ளறைக்கு வந்திருந்தான் என்ன என்பதை போல தன்னை பார்த்தவளை அப்பொழுதுதான் முழுமையாக கவனித்தான் ரகுநந்தன் பார்ப்பதற்கு பாதியாக மெலிந்து போயிருந்தது தெரிந்தது முகமும் வாடி போய் ஏன் இப்படி சரிதான் அதெல்லாம் தனக்கு தேவையில்லாதது கேட்டால் மட்டும் உடனே மனம் திறந்து பதில் சொல்லிவிட போகிறாள் என்ன முடிவு பண்ணிருக்க ரகுநந்தனின் கேள்வியில் புரியாமல் அவனை பார்த்தாள் தன்யா உன்னதா என்ன முடிவு பண்ணிருக்க எதை பற்றி கேட்கிறான் ஒருவேளை இன்னைக்கு மாலை சொன்னதை தான் கேட்கிறானோ வேறு வேலையை பார்த்து கொண்டு கிளம்ப சொல்லி விடுவானோ நெஞ்சு படீர் என்று அடித்து கொள்ள அது எங்கே அவனுக்கு கேட்டுவிடுமோ என்று பயந்து கூட போய்விட்டு இருந்தாள் இவனை பிரிஞ்சு எப்படி பேசு இன்னும் எத்தனை நீங்க எதை பத்தி கேட்கறீங்கன்னு புரியல ஹம் வேற வேலையை பார்த்துட்டு போறியான்னு கேட்கிறேன் ரகுநந்தனின் திருத்தமான கேள்வியில் தன்னை அறியாமலேயே கண்கள் கலங்கி விட்டிருந்தன தன்யாவிற்கு உங்களை விட்டுட்டு நான் எங்க போவேன் ரகு தன்யாவின் வார்த்தைகளில் அவளை கூர்ந்து கவனித்தான் ரகுநந்தன் தனது காதுகளில் சரியாதான் விழுந்ததா உங்களை தவிர எனக்கு யார் இருக்காங்க ரகு ஓ அதுக்காக தான் போக மாட்டாங்களாமா 
மற்றபடி ஒன்றும் இல்லையாமா ஆனாலும் அதை அப்படியே கேட்க முடிந்திருக்கவில்லை எதுவும் பேசாமல் பார்த்தான் பிரகு அப்படியே போக வழியே இருந்தா கூட உங்களை விட்டுட்டு எங்கேயும் போக மாட்டேன் பிரகு எனக்கு எனக்கு நீங்க வேணும் தன்யா தன்யாவின் வார்த்தைகளை கேட்ட ரகுநந்தனுக்கு எல்லையற்ற ஆனந்தம் நிம்மதி ஏன் இன்னும் கூட சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ரகு அழுகையில் உதடு துடிக்க நின்றவளை நோக்கி தனது இரண்டு கைகளையும் நீட்டியிருந்தான் ரகுநந்தன் அவ்வளவுதான் அடுத்த வினாடி ஓடி வந்து ரகுநந்தனின் மார்பில் தஞ்சம் புகுந்து கொண்டாள் தனியா எங்கோ தேடி அலைந்து முட்டி மோதி கடைசியில் தனது புகழிடம் வந்து சேர்ந்து விட்டார் போல ஆனந்தத்தில் அவனுடைய மார்பிலேயே முகம் புதைத்து கதறிவிட்டிருந்தாள் அவளுடைய நிலையோ இப்படி இருக்க ரகுநந்தினி நிலை பற்றியோ கேட்க வேண்டியதே இருக்கவில்லை தன்னிடம் வந்து சேர்ந்து விட்டிருந்த தனது உயிரினும் மேலானவளை அப்படியே பூ போல மென்மையாக அணைத்து கொண்டு விட்டிருந்தான் அப்படியே எவ்வளவு நேரம் சென்றதோ முதலில் தன்னிலை உணர்ந்து கொண்டிருந்தது ரகுநந்தனே தன்யா ரகுநந்தனின் அழைப்பில் சற்றும் மனமே இல்லாமல் நிமிர்ந்து பார்த்தாள் தன்யா உண்மையிலே நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறது நிஜம்தானா என்னால நம்ப முடியலடா என்றவன் அவளை இருக அனைத்தும் அவளுடைய உதடுகளை நோக்கி குனிந்திருந்தான் ரகுநந்தனின் அன்பில் திக்கும் காட்டி போயிருந்தாள் தன்யா விற்கத்தில் முகம் இரத்த நேரம் கொண்டு விட்டிருக்க தன்னிலே மறந்து மீண்டும் அவனை இருக அணைத்து அவனுடைய மார்பிலே முகம் புதைத்து கொண்டு விட்டிருந்தாள் தனியாவின் அன்பை கண்ட ரகுநந்தனுக்கும் மனம் நிறைந்து போயிருந்தது தனக்காக வேறு வழி இல்லாமல் இறங்கி வந்திருக்கிறாளோ எனும் எண்ணம் மாறிவிட்டிருந்தது அந்த வினாடியில் உலகத்திலேயே தன் பெரும் அதிர்ஷ்டசாலையாக உணர்ந்தான் ரகுநந்தன் தன் மனம் நிறைந்தவள் கிடைத்து விட்ட பிறகு அதற்கு மேல் சொல்லவும் தான் என்ன இருக்கிறது தன்யா உம் அப்பா வரன்னு சொல்லியிருக்காருமா என்றவனின் குரலில் நடப்பிற்கு வந்து நிமிர்ந்து ரகுநந்தனின் முகத்தை பார்த்தாள் தன்யா அவர் வரும்போது நான் உன் ரூம்ல இருந்து வெளியே போனா எப்படி இருக்கும் அதுவும் எந்த நேரத்துக்கு ஏன் அப்பா கிட்ட உண்மையை சொல்ல வேண்டியது தானே என்று நினைத்தவள் பிறகு அப்படி நினைத்ததற்காக தன்னையே நுழைந்து கொண்டாள் எதற்கும் ஒரு நேரங்காலம் வேண்டாமா அதுவும் இந்த விஷயத்திற்கு என்னடா ரகுநந்தனின் பார்வையிலும் அருகாமையிலுமாக மீண்டும் சிவக்க தொடங்கிவிட்டிருந்த முகத்தை குனிந்து மறைத்து கொண்டாள் தன்யா வெளியே கார் வந்து நிற்கிற சத்தம் தன்யா சொன்னதில் தானும் கூர்ந்து கேட்டான் இருக்கலாம் கிளம்பட்டுமா வேண்டா அப்புறம் நிலைமை வெவ்வேறு ஆயிடும் என்றவனின் பார்வையில் தொடர்ந்து அவனை நேருக்கு நேர் எதிர்கொள்ள முடியாமல் அங்கிருந்து ஓடிவிட்டிருந்தால் தன்யா ஏய் பிளீஸ் ரகு கிளம்புங்களேன் சரிதான் என்று இரண்டு எட்டு எடுத்து வைத்திருந்த ரகுநந்தன் ஒரு நிமிஷம் இங்க வாய என்று அழைக்க முடியாதென்று மறுக்க முடியாமல் மீண்டும் அருகில் சென்றாள் தன்யா அவ்வளவுதான் அடுத்த வினாடி அவளை இருக அணைத்து அவளுடைய உதடுகளில் தனது இதழ்களை பதித்து விட்டு பிறகு விடுவித்திருந்தான் லேசாக தள்ளாடியவளை பிடித்து நிறுத்தியவன் சரிதான் இதுக்கு மேல இங்கிருக்கிறது நல்லதில்ல என்று வேகமாக வெளியே சென்று விட்டிருந்தான் எந்த அர்த்தத்தில் அப்படி சொல்லிவிட்டு சென்றான் என்று தன்யாவிற்கு புரிந்திருக்கவில்லை அதை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யும் மனநிலையிலும் அவள் இருக்கவும் இல்லை அதற்கு பிறகு வாழ்க்கையிலேயே முதன்முறையாக எதிர்காலத்தை பற்றி இனிமையான கற்பனையில் மூழ்கி போய்விட்டிருந்தாள் என்று சொன்னால் அது சற்றும் மிகையல்ல பூங்காற்று பதினாறு என்ன முயன்றோ அன்று தன்யாவள் தன்னை இயல்பாக காட்டிக்கொள்ள முடிந்திருக்கவில்லை இன்னும் ரகுநந்தனை பார்க்கவே இல்லை இனி அவை அவனை பார்க்கவும் நேர்ந்தாள் குட் மார்னிங் மேடம் உடல் சிலித்து போக குரல் வந்த திசையை நோக்கி திரும்பினாள் தன்யா அங்கு ரகுநந்தன் நின்றிருந்தான் ஆறடிக்கும் அதிகமான உயரத்துடன் தனது இரண்டு கைகளையும் பேண்ட் பாக்கெட்டுக்குள் விட்டவாறு கம்பீரமாக நின்று நிமிர்ந்து நின்றவனை உள்ளுக்குள் காதலும் 
வெளியே பெருமையும் பொங்க பார்த்தாள் தன்யா குட் மார்னிங் ரகு என்னடா ஒன்னும் இல்லை நைட்டெல்லாம் தூங்கினியா ம் நான் தூங்கவே இல்லையாக்கும் கூப்பிட்டோம்னு நினச்சேன் ஃபோனில் சரி தூங்கிட்டு இருப்பியோன்னு தான் கட்டுப்படுத்திக்கிட்ட சாப்பிட்டியா ம் நீங்கள் ம் ஹம் ஏன் ஏன்னா இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு ரெண்டு பேரும் வெளியே போகலாம் ஏன் அது சர்ப்ரைஸ் ஆனால் அது என்ட்ரீட் எதுக்கு அப்புறம் சொல்கிறேன் நீங்கள் இன்னும் டிஃபன் சாப்பிடலையே சாப்பிடலாமா வேண்டாமா மதியமே ஒரு வெட்டு வெட்டுகிறேன் விடு என்றவன் இன்னைக்கு என்னவோ உங்ககிட்ட ஸ்பெஷலாக தெரியுது என்றாள் அப்படி இல்லை ம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் என்ன வெக்கந்தா வேற என்ன அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை போய் சொல்லக்கூடாது ரகுநந்தனின் கேள்வியிலும் பார்வையிலும் தன்னை இயல்பாக காட்டிக்கொள்ள முடியாமல் தவித்தாள் தன்யா அதை கண்ட ரகுநந்தனும் தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள சிரமப்பட்டுத்தான் போனான் அப்பா வர்றார் என்று ரகுநந்தன் நகர தன்யாவின் நடப்பிற்கு வந்திருந்தாள் அதற்குள் அவளுக்கு அருகிலே வந்தார் லோகநாதன் குட் மார்னிங் தன்யாமா தனக்கு முன் காலை வணக்கம் சொன்னவரை லேசான பதட்டத்துடன் பார்த்த தன்யா பதிலுக்கு தானும் சொன்னான் என்னம்மா ஏன் ஒரு மாதிரியா இருக்க அதெல்லாம் இல்லை சார் என்றவளால் எப்பொழுதும் போல அவரை முதலாளியாக பார்க்க முடியவில்லை வீடு சௌகரியமா இருக்காமா அதெல்லாம் ரொம்பவே வசதியா இருக்கு சார் இன்னைக்கு என்னாச்சு உனக்கு அந்த முசுடு ஏதாவது சொல்லிட்டானோ அவருடைய மகனை குறிப்பிட்டு அவர் கேட்பது புரிய அச்சுச்சோ இல்ல சார் என்றாள் ரொம்ப ஸ்பீடா சொல்ற ஆனாலும் இன்னைக்கு என்னவோ பையன் தலகால் புரியாத சந்தோஷத்துல தான் இருக்கான் என்ன காரணம் தான் புரியல பிறந்த நாளெல்லாம் பெருசாவே எடுத்துக்க மாட்டாமா அவங்க அம்மா தமிருந்து பெத்த பிள்ளையாச்சேன்னு என்ன பார்க்குற எங்களுக்கு என்ன பார்க்குற எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி பன்னிரெண்டு வருஷம் கழிச்சு பிறந்தவன் ரகு அவங்க அம்மா அதான் என் வீட்டுக்காரம்மா இவனோட பிறந்த நாளைக்குன்னு ஊருக்கெல்லாம் சாப்பாடு போடுவா இவனுக்கும் அப்படித்தான் ஒரே விருந்து அது இதுன்னு சமைச்சு தட உடல் பண்ணிடுவா அப்படியெல்லாம் செய்யறப்ப கூட இவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டு நான் பார்த்ததில்லை ஆனா இன்னைக்கு அப்ப சாருக்கு இன்னைக்கு போத்ரவே சார் அப்படித்தான் என்பது தெரிந்து விட்டிருந்தாலும் தானும் ஏதாவது பேச வேண்டும் என்பதற்காக அப்படி கேட்டிருந்தாள் தன்யா ஆனால் மனதிற்குள் வேறு எண்ணம் ஓடிக்கொண்டிருந்தது ஓ அதுதான் ட்ரீட்டா என்று நினைத்தவளுக்கு அப்பொழுதே ரகுநந்தனை வாழ்த்தியாக வேண்டும் போல மனம் பரபரத்தது சர்ப்ரைஸாமே அதுவும் தன்னிடம் அவன் சொல்வதற்கு முன்பாகவே தான் அவனை வாழ்த்த வேண்டும் ஆனால் அதற்கு மதியம் வர வாய்ப்பே கிடைத்திருக்கவில்லை தன்யாவிற்கு கிடைத்ததும் உடனே வாழ்த்தினாள் ஆச்சரியப்படுவதற்கு பதிலாக அப்பா சொல்லிட்டாரா என்று கேட்டான் ரகுநந்தன் ஹம் கிளம்பலாமா எங்க வெளி லஞ்சுக்கு சொன்னதை மறந்துட்டியா இல்ல செய்ய மாணு செய்ய மாட்டேன்னு நினைச்சிட்டியா ஹலோ சும்மா தான் கேட்டேன் போதுமா போதாது பின்ன நான் உனக்கு ட்ரீட் தர போறேன் பர்த்டே கிஃப்டா நீ எனக்கு என்ன தர போற எது வேணாலும் ஜோக் அடிக்காம உன்னால என்ன தர முடியும்னு சொல்லு நீங்க என்ன கேட்டாலும் சரிதான் காரில் ஏறி அமர்ந்திருந்த ரகுநந்தன் தனியா ஏறியதும் ஸ்டார்ட் செய்தான் அப்ப நான் சொன்னதை செய்ய மாட்டேன்னு சொல்றீங்களா வேண்டாமா விட்டுடு ஹம் ஹம் சொல்லுங்க உன்னால கொடுக்க முடியாததை நான் கேட்டா என்கிட்ட இருக்கிறத தானே கேட்க போறீங்க அப்படி இருக்கும்போது ஏன் குடிக்க முடியாம போக போகுது அதோட உங்களுக்கு கொடுக்க கூடாதுன்னு என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை ரகு என்றார் உன்னால கொடுக்க முடியாதுங்கிறத நான் கேட்டா அட என்ன நீங்க திரும்ப திரும்ப இப்படியே பேசிட்டு இருக்கீங்க 
அப்படி கேட்ட தன்யாவை ஒருவேளை வேண்டுமென்றே விளையாட்டாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறாளோ என்பது போல பார்த்தான் ரகுநந்தன் ஹம் பார்த்தால் அப்படியும் தெரியவில்லை என்ன ரகு பேசுங்க சரிதாமா அது அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்ப வேறாவது வேற எதனா பேசலாமா சரிதான் ஆனா எங்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு கொடுக்க கூடாதுன்னு எதுவுமே இல்லைங்கிறத மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க என்றாள் அதையும் பார்க்கலாம் தாராளமா லோகநாதன் சார் கிளம்பிட்டாரா காலையிலேயே ஏன் சும்மாதான் கேட்ட நீங்க ஊருக்கு போகலையா ஹம் ஏன் போகல அவ்வளவுதான் அதான் ஏன்னு கேட்கறேன் பூங்காற்று பதினேழு நேத்து வாழ்க்கையே வெறுத்து போயிருந்தேன் இன்னைக்கு ரொம்ப விரும்புறேன் அதனால தான் புரியற மாதிரி பேசுங்க ரகு நேத்து உன் ம மனசு தெரியாததால ஒட்டு மொத்த விரக்தியில இருந்தேன் இன்னைக்கு நீ என் கூட இருக்கிறதால தலகால் புரியாத சந்தோஷத்துல மிதந்துட்டு இருக்கேன் ஓஹோ சரி அதுக்கும் நீங்க ஊருக்கு போகாததுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என் அழகான அசடே காரணமெல்லாம் ஒன்னே ஒன்னுதான் அது உன்னை விட்டு பிரியற முடியலங்கிறது தான் சும்மா சொல்லாதீங்க நிஜமா சரிதான் நம்பிட்டேன் உன்னால புரிஞ்சிக்க முடியலையாடா புரியுது ரகு என்றவளுக்கு அவளை அறியாமலேயே கண்கள் கலங்கி விட்டு இருந்தன ஏய் என்னடா நான் உங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன் இல்ல ரகு இல்லம்மா நல்லது எதுவும் வாழ்க்கையில அவ்வளவு சுலபா கிடைச்சிடாது கொஞ்சம் காத்திருந்தேனும் வேணும்னா சொல்லலாம் ஒரு விதத்துல நான் ரொம்ப லக்கி ரகு புரியலம்மா கடவுள் எனக்கு இந்த கஷ்டம் எல்லாம் கொடுத்தது கூட உங்களை சந்திக்கிறதுக்கு தானோ சரிதான் எதையும் பாசிட்டிவா எடுத்துக்கிட்டா நல்லது தான் ஆனாலும் என்ன ரகு சொல்லுங்க மனசுக்குள்ள இவ்வளவு ஆசையை வச்சுக்கிட்டு எப்படி உன்னால அதை காட்டிக்காம இருக்க முடிஞ்சது கடைசியா அன்னைக்கு உங்க வீட்டுக்கு வந்திருந்தப்ப கூட ஏதோ சொன்னையே அதெல்லாம் நீங்க இன்னும் மறக்கவே இல்லையா ரகு மறக்கிறதா அப்படி நீ பேசினதுக்கு அப்புறம்தான் உன்னை நான் எவ்வளவு விரும்புறேங்கிறது எனக்கே புரிஞ்சுது அந்த கோபம்தான் நேத்து என்னையே அறியாம அப்படி வெறித்தனமா நடந்துக்கவும் வச்சது சாரிடாமா அட அதை விடுங்க ரகு நீங்க மட்டும் அப்படி நடந்துக்கலன்னா எனக்கு நானே ஒரு வட்டத்தை போட்டுக்கிட்டு உங்களையும் வருத்துக்கிட்டு நானும் நிம்மதியே இல்லாம தினம் தினம் வருத்தப்பட்டுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருந்திருப்பேன் அதோட என்னம்மா ஒண்ணும் இல்ல ரகு ஹம் என்னமோ இருக்கு என்ன அது சொல்லு உங்களை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தப்பவே விழுந்துட்டேன் ரகு ஹம் இத மட்டும் நான் நம்பவே மாட்டேன் பிராமிஸ் ரகு இதை எப்படி நம்ப முடியும் என்னால சொல்லு நிஜம் நான் மனசுக்குள்ள என் கற்பனை நாயகன் எப்படி இருக்கணும்னு நினைச்சேனோ அதே போல நீங்க இருந்தீங்க ஏன் நூத்துக்கு நூறு பர்சன் அப்படித்தான் இருந்தீங்களாக்கும் அதான் எங்க என்ன அறியாமலேயே உங்களை விரும்ப ஆரம்பிச்சிடுவோன்னு எனக்கு நானே கடிவாளம் போட்டுக்கிட்டேன்னு கூட சொல்லலாம் என்ன ரகு நம்புற மாதிரி தான் இருக்கு எனக்கு பொய் சொல்லி பழக்கம் இல்லை இருக்கு அதனால நான் சொல்றத தாராளமாக நம்பலாம் திரும்பி தன்னை பார்த்த ரகு நந்தனின் பார்வையில் நெஞ்சு படப்படக்க பார்த்தாள் தன்யா முகமும் ரத்தம் நேரம் கொண்டு விட்டிருக்க உதட்டை கடித்து தன்னை இயல்பாக்கி கொள்ள முயன்றாள் அந்த வினாடியில் காரை ஒரு ஓரமாக நிறுத்தியிருந்தான் ரகு நந்தன் அதை உணர்ந்த தன்யா அவனை பார்க்க ஹம் இப்படி பார்க்காதடா அப்புறம் கஷ்டம் என்று உல்லாசமாக சிரித்தான் என்னடா கிளம்பலாம் ரகு சரிதான் ஆனா நான் கேட்க போற ட்ரீட் கொடுக்க நீ தயாராயிரு ஷுவர் நீ எவ்வளவு அழகு தெரியுமாடா ம் ஒவ்வொரு வருஷ பிறந்த நாள் வரும்போது வீட்டில் பண்ற அமர்க்களத்துல கோபம்தான் வரும் ஆனா எனக்கு விவரம் தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து இந்த பத்ரவை தான் ரொம்ப சந்தோஷமா அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன்னு சொல்லலாம் உன்னால என்று மீண்டும் காரை ஸ்டார்ட் செய்திருந்தான் 
வீட்டில் அம்மா உங்களை மிஸ் பண்ண மாட்டாங்களா நீங்கள் அம்மாவை சரிதான் ஆனால் அவங்க இன்றைக்கி நிமிஷம் நிற்க நேரம் இல்லாமல் அளவுக்கு பிஸியாக இருப்பாங்க ஏன் பின்ன ஊருக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாருக்கும் விருந்து படைக்க வேண்டாமா உங்கள் பிறந்த நாளுக்காகவா ம் மொத்தம் உங்கள் ஊரில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க ஆயிரம் பேருக்கு மேலே தான் இருப்பாங்க அத்தனை பேருக்கும் விருந்தா அது மட்டும் இல்லை வேஸ்டி சிலை பணம் ஏன் அன்னைக்கு பிறக்கிற குழந்தைக்கும் தங்கத்திலேயே ஏதாவது செய்வாங்க உங்கள் பேரண்ட்ஸுக்கு தான் உங்கள் மேலே எவ்வளவு அன்பு இருக்கு சரிதான் கூடவே பணத்தையும் கரைக்க வேண்டாமா உங்களுக்கு அதெல்லாம் பிடிக்காது போல இருக்கு பின்ன அதே பணத்தால் அனாதா குழந்தைங்களுக்கு வருஷம் முழுக்க சாப்பிட்றதுக்கு வழி பண்ணி கொடுக்கலாம் வசதி இல்லாதவங்கள படிக்க உதவலாம் இப்படி இன்னும் உருப்படையாக செய்ய எவ்வளவு வழி இல்லை சரிதான் ஆனாலும் அவங்க செய்கிறதும் தர்மம் தானே அந்த வார்த்தை சொல்லாத ஏன் சரியான வார்த்தையில் சொல்லணும்னா வெட்டி பந்தாதான் வேற என்ன ஏன் ரகு இப்படி சொல்கிறீங்க அவங்கள அப்போ வசதி இல்லாத பெத்தவங்களுக்கெல்லாம் அவங்க குழந்தைங்க மேலே அக்கறை இல்லைன்னு சொல்றியா அது அப்படி இல்லை இப்படியே செஞ்சு செஞ்சு என்ன ரகு நானூறு ஐநூறு ஏக்கருக்கு மேலே விவசாய நிலம் இருந்ததுமா எல்லாம் வழி வழியாக வந்த சொத்து தான் இப்போ எல்லாமே காலி ஐயோ ஆனாலும் அம்மா சம்பா சம்பாத்தியத்தில் ஒரு நூறு ஏக்கர் நிலம் இருக்கு அதை வச்சுட்டு ஆட்டம் போட்டுட்ருக்காங்க நான் தானம் செய்கிறது தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் எல்லாத்துக்கும் ஒரு வரமுறை இருக்குன்னு சொல்கிறேன் அவ்வளவு தான் சரிதான் ரகு எது எப்படியோ நீங்கள் ரொம்ப லக்கி கூடவே ஊருக்கே செல்ல பிள்ளை அதெல்லாம் தெரியாது ஆனால் அவங்களோட தாராள குணத்தில் ஒரு நல்லதும் நடந்திருக்கு வேணும்னா சொல்லலாம் அது என்ன அப்பாவோட உதவிர மனப்பான்மை தான் உன்னை எனக்கு கொடுத்துருக்கு ஓ என்னம்மா சரிதான் என் வாழ்க்கைக்கும் திரும்பவும் ஒரு அர்த்தம் வந்தது அன்றைய நாள் முழுவதுமே இருவருக்கும் வெகு இனிமையான நாளாக அமைந்து விட்டிருந்தது நெஞ்சு நிறைய இருந்த ஆசையை வெளிப்படுத்தி கொண்டதோடு மனம் விட்டு பேசி கொண்டார்கள் மதியம் போய் மாலை வந்த பிறகும் கூட இருவருக்கும் திரும்ப மனம் வருந்திருக்கவில்லை மனம் போன போக்கில் சுற்றியவர்கள் இரவு டிஃபனை வெளியே ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் முடித்துவிட்டு அதற்கு பிறகே திரும்பியிருந்தார்கள் ஏனோ இப்பொழுது இவரு இருவருக்குமே மௌனமே பிடித்திருந்தது இன்னத்தென்று விலக்கிச் சொல்ல முடியாத ஒருவித கிரக்கத்தில் இருவருமே ஆழ்ந்திருந்தார்கள் இருவரும் தங்களுக்குள் எதை ஏற்பார் எதிர்பார்க்கிறோம் என்ற எண்ணம் அவர்களுக்கு இருக்கவில்லை ஏன் சுற்றி இருக்கும் உலகையே மறந்து போயிருந்தார்கள் என்று கூட சொல்லலாம் வீடு வந்திருக்க மனமே இல்லாமல் திரும்பி தன்யாவை பார்த்தான் ரகுநந்தன் அவளும் ஆனாலும் எதுவோ வழி நடத்தியதில் பார்வையிலேயே விடை பெற்று கொண்டு இறங்கி தனது இடத்திற்கு வந்திருந்தாள் அப்படி வந்தவள் அணிச்சு செயலாக சென்று குளித்து பிரஷ் செய்து விட்டு இரவு உரையை மாற்றிக்கொண்டு வந்தாள் ஏனோ இன்னதென்று விளக்கிச் சொல்ல முடியாத வண்ணம் மனம் கிடந்து தவித்தது தனது மொபைல் ஒழிக்க எடுத்து பார்த்தாள் ரகுநந்தன் தான் உள்ள படபடக்க அட்டன் செய்து காதில் வைத்தாள் தூங்கிட்டியா ரகுநந்தன் கேட்க ம்ஹூ என்றாள் ஏ தன்யா சரி நான் அங்கே வரேன் ரகுநந்தன் சொன்னது அவளது உடலையும் உள்ளத்தையும் ஒரு சேர பரபரக்க செய்து விட்டிருந்தது எதையும் செய்ய தோன்றாமல் அப்படியே நின்று விட்டிருந்தாள் மூளையே மறுத்து போய் விட்டதை போல இருந்தது அப்படியே எவ்வளவு நேரம் சென்றதோ யாரோ உள்ளே வரும் மரமம் கேட்டு நிமிர்ந்து பார்த்தாள் ரகுநந்தன் தான் அதற்குள் அருகிலேயே வந்து விட்டிருந்தவனை செய்வதறியாது பார்த்தாள் கை கால்கள் அனைத்தும் தன் பேச்சை கேட்காதோ என்று சந்தேகம் வந்து விட்டிருந்தது வந்தவன் மீண்டும் சில வினாடிகள் எங்கோ சென்று விட்டு திரும்பி வந்தான் இப்பொழுது மூச்சு காட்சத்தின் மேல் விழும் அளவிற்கு வந்து நின்றவனை மிருச்சோடு நிமிர்ந்து பார்த்தாள் தனது இரண்டு கைகளாலும் தன்யாவின் முகத்தை ஏந்தி அவளுடைய கண்களை பார்த்தான் ரகுநந்தன் 
உடல் சிறுக்க கிரக்கத்துடன் பார்த்தவளிடம் இப்பொழுது முழுமையாக தன் வசமிழந்து போயிருந்தான் என்னடா நான் என்ன கேட்டாலும் கொடுப்பியா என்னடா ம் நான் உனக்கே ரகுநந்தன் முடித்து கூட இருக்கவில்லை அவனை அணைத்து அவனுடைய மார்பில் முகம் புதைத்திருந்தாள் தன்யா அவளுடைய நிலையை அப்படியே இருக்க ரகுநந்தனின் நிலை பற்றியோ கேட்க வேண்டியதே இருக்கவில்லை அவளை பூ போல மென்மையாக அணைத்து கொண்டவன் அவளுடைய கழுத்து வளைவில் தனது முகத்தை புதித்திருந்தான் அடுத்த சில வினாடிகளில் இருவரும் முற்றிலுமாக தங்கள் வசமிழந்து போயிருந்தனர் அன்று இரவு ரகுநந்தன் தன்னுடைய அறைக்கு சென்றிருக்கவில்லை அதிகாலை நேரத்தில் தான் மீண்டும் கண் விழித்திருந்தாள் தன்யா ரகுநந்தனின் தோல் வளைவில் தலை வைத்து அவனுடைய வெற்று மார்பில் முகம் புதித்தவாறு படுத்திருந்த தன் நிலையில் குப்பென்று முகம் சூடாகி சிவந்திருந்தது இரவு நடந்ததெல்லாம் நினைவிற்கு வர அதை அதிகமாகவே அனைத்திற்கும் மேலாக தான் இருக்கும் நிலை அசைவு உணர்ந்து தானும் கண் விழித்திருந்த ரகுநந்தன் தன்யாவின் அப்போதைய நிலையை கண்டான் என்னடா என்று எல்லையற்ற காதலுடன் அவளை மேலும் இருக அணைத்து கொண்டான் ஏனோ இருவருக்குமே விலக தோன்றியிருக்கவில்லை மேலும் இருக அணைத்து அப்படியே பின்னி பிணைந்து போயிருந்தார்கள் இரவு நீண்டு கொண்டே போகாதா என்று இயங்கினார்கள் ஆனாலும் முயன்று நடப்பிற்கு வந்தவனாய் சுற்றிலும் பார்த்தான் ரகுநந்தன் அதிகாலை நேரம் என்பதால் மெல்ல இருள் விலக தொடங்கியிருந்தது தெரிந்தது தன் மேல் படர்ந்து கிடந்தவளை மீண்டும் ஒரு முறை இருக அணைத்து அவளுடைய இதழ்களில் தனது இதழ்களை பதித்தான் தன்யா கடுகளவும் மனமே இல்லாதவனாய் மென்மையாக அழைத்தான் ஏய் ம் என் வாய கூட திறந்திருக்கவில்லை மீண்டும் அவனை இருக அணைத்து அவனுடைய கழுத்தில் தனது சூடான இதழ்களை பதித்திருந்தாள் தன்யா ஏற்கனவே அவளை விட்டு விளக்க கடுகளுக்கும் மனம் இல்லாதவனாய் இப்பொழுது மீண்டும் தன் வசம் இழந்து போயிருந்தான் ஆனாலும் அடுத்த சில நிமிடங்களில் முழுமையாக நடப்பிற்கு வந்திருந்தான் தன்யாவையும் நடப்பிற்கு கொண்டு வந்திருந்தான் தொடர்ந்து வந்த சில நிமிடங்களில் தன்னுடைய அறைக்கும் வந்திருந்தான் அந்த வினாடியில் உலகத்திலேயே தன்னை மிகுந்த அதிர்ஷ்டசாலியாக உணர்ந்தான் ரகுநந்தன் அந்த அளவிற்கு தன்யாவின் காதலும் ஆசையிலுமாக மனம் நிறைந்து போயிருந்தது அவற்றோடு தன் மேல் எவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்திருந்தால் இந்த அளவிற்கு அவளால் நடந்து கொண்டிருக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட தனது உயிரனும் மேலால் அவனை தான் மிக விரைவில் திருமணம் எனும் பந்தத்தின் மூலம் தனது வாழ்க்கை துணையாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்று மனதார விரும்பினான் அந்த இனிய நாளை மிக விரைவில் தேர்ந்தெடுத்தாகவே வேண்டும் அது குறித்து அன்றே தன்னை பெற்றவர்களிடமும் பேசிவிட வேண்டும் வழக்கத்திற்கு மாறாக மிகுந்த பரபரப்புடன் செயல்பட்டான் ரகுநந்தன் அப்பொழுதே தன்யாவை அழைத்து தனது எண்ணத்தை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் போல மனம் பரபரத்தது ஆனாலும் வேண்டாம் பாவம் இனியாவது சற்று நேரம் தூங்கட்டும் தானும் இந்த விஷயத்தை இப்பொழுது தெரிவிக்காமல் இன்னும் சில நாட்களில் திருமண நாளையே அவளிடம் சொல்லலாம் எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவாள் அப்பொழுது இப்பொழுதே அந்த நிமிடம் வராதா என்றிருந்தது ரகுநந்தனுக்கு எப்பொழுதே பெற்றவர்களை அழைத்து பேசினால் என்ன வேண்டாம் தோட்டத்திற்கு சென்று விட்டு இன்னும் தந்தி வந்திருக்க மாட்டார் அதோடு தனது பிறந்த நாளான முதல் நாளில் தான தர்மம் கோவில் குளம் என்று சென்றுவிட்டு வெகு நேரம் கழித்துத்தான் தூங்கவும் சென்றிருப்பார்களா இருக்கும் அதே எண்ண பூக்கள் சென்று கொண்டிருந்தவனுக்கு திடீரென்று ஒரு தயக்கம் தோன்றியது அவனுடைய தாயை பற்றியதே அது சிறு சிறு விஷயங்களில் கூட தான் நினைப்பதையே தான் மகன் செய்தாக வேண்டும் என்று சொல்பவர் ஒரே மகனான தனது திருமணத்தை பற்றி எத்தனை கனவுகளை வளர்த்து வைத்திருப்பார் தந்தையை பற்றி கவலையே இல்லை அவர் தன் பேச்சுக்கு மறுப்பு சொல்ல மாட்டார் என்பதோடு உதவவும் தயாரா இருப்பார் ஆனால் தாயிடம் அவ்வளவு எளிதாக சம்மதத்தை பெற்றுவிட முடியாதே அதற்காக சம்மதமே கிடைக்காது என்பது பொருள் அல்ல தான் நினைப்பதை விட சற்று காலதாமதமாகலாம் அதையும் சற்று யோசித்து 
தந்தையின் உதவியுடன் செயல்பட்டால் தான் நினைப்பதை சாதிப்பது எளிதாகிவிடும் என்ன ஒன்று நினைத்து விட்டால் அடைந்தே தீட வேண்டும் என்று தனது குணத்தையும் நன்கு அறிந்தவர் என்பதால் போனால் போகிறது உனக்காக விட்டு கொடுக்கிறேன் என்பது போல கடைசியில் தாய் இறங்கி வராமல் இருக்க மாட்டார் ஆனால் அதற்கு கூட என்ன அவசியம் மேலும் சில நாட்கள் தானே ஆனால் ஆகட்டும் என்று பொறுமையாக காயை நகர்த்தினால் தனது தன்யாவை தாயையும் சந்தோஷமாகவே அரவணைத்து அழித்து கொள்ள செல்லலாமே இப்படி ஏதேதோ என்ன கோட்டைகளை நம்பிக்கையுடன் தனக்குள் கட்டி கொடுத்த ரகுநந்தனுக்கு நடப்பு வேறு மாதிரியாக இருக்க போகிறது என்பது அப்பொழுது தெரிந்திருக்கவில்லை பூங்காற்று பதினெட்டு தான் மனதிற்குள் எண்ணியதை செயல்படுத்த முனைந்த ரகுநந்தன் மேலும் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பிறகு தந்தையை அவருடைய கைபேசிக்கு அழைத்தான் அவன் எதிர்பார்த்தது போலவே அவர் தோட்டத்தில் இருக்க விஷயத்தை சொன்னான் தான் சொல்வதை கேட்டு தந்தை அவ்வளவு சந்தோஷப்படுவார் என்று அவன் கனவிலும் எதிர்பார்க்கவில்லை அந்த அளவிற்கு அவருடைய சந்தோஷத்தையும் சம்மதத்தையும் வெளிப்படுத்தியதோடு வாழ்த்தவும் செய்தார் ஆனால் அதற்கு அடுத்ததாக அவர் சொன்னதுதான் ரகுநந்தனை யோசிக்க வைத்திருந்தது அவர் அதாவது லோகநாதன் சொன்னதும் இதைத்தான் அவருடைய மனைவி அதாவது ரகுநந்தனின் தாய் ஏற்கனவே மகனுக்கென சில சம்பந்தங்களை பார்த்து வைத்திருக்கிறார் அதில் எதை கடைசியாக முடிவு செய்வதை தான் அவர் மகனுக்காக முச்சம் வைத்திருந்தது அப்படி அவர் அதாவது ரகுநந்தனின் தாய் பார்த்து வைத்திருந்த சம்பந்தங்கள் அனைத்துமே அந்தஸ்திலும் செல்வாக்கிலும் அவர்களை விட கூட பல மடங்கு உயர்ந்தவையாக இருந்தன திருமணம் என்பது மகனின் மனம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் மற்ற விஷயங்களைப் போல இந்த விஷயத்தில் நீ மனதிற்குள் எந்த ஆசையும் வளர்த்து கொள்ளாமல் இருப்பதுதான் நல்லதென்று லோகநாதன் மனைவியிடம் யதார்த்தமாக தான் எடுத்து சொல்லவும் செய்திருக்கிறார் ஆனால் அப்படி சொல்ல நேர்ந்த போதுதான் மகனின் திருமண விஷயத்தில் மனைவி எவ்வளவு ஆசைகளையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் வளர்த்து கொண்டிருக்கிறாள் என்பது அவருக்கு புரிந்தது அப்படி புரிந்து கொண்டதில் அப்பொழுதே அதாவது மகனின் காதல் விஷயம் தெரிவதற்கு முன்னரையே மனதிற்குள் சற்று பயந்துதான் போயிருக்கிறார் லோகநாதன் தாய் எட்டடி என்றால் குட்டி பதினாறடி என்பது பழமொழியாக இருக்க தனது குடும்பத்தின் நிலையும் அதுவே அல்லவா இதனால் ஏதாவது குடும்பத்தின் நிம்மதி குலைந்து விடுமோ என்று யோசித்திருக்கிறார் இதெல்லாம் இப்படி இருக்க அதை ஒட்டியே இப்பொழுது மகன் சொன்ன செய்தி அவரை மனதளவில் ஆடி போக செய்திருந்தது மற்றது எப்படியோ ஆனால் மகனின் திருமண விஷயத்தில் மனைவியின் எதிர்பார்ப்புகள் அத்தகையதாக இருந்ததே அதற்கு காரணம் அது மட்டும் அல்லாமல் மகனின் பிறந்த நாள் அன்று முதல் நாள் மனைவி அவனை வீட்டிற்கு அழைத்திருந்ததும் கூட அவனுடைய திருமண விஷயத்தை பற்றி பேசத்தான் அதாவது மகனே நேரில் வந்து எந்த சம்பந்தம் என்பதை முடிவு செய்து கொடுத்து விட்டால் மேலே ஆக வேண்டியது பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் என்றுதான் அவர் மகன் வரவை எதிர்பார்த்து காத்திருந்ததும் அதை கூட தானே முடிவு செய்துவிடத்தான் அவர் விரும்பினார் என்றாலும் கணவன் சொன்னது அவரை சற்று யோசிக்க வைத்திருந்தது சரிதா மகனோ கோபக்காரன் அழுத்த காரணம் கூட அவனிடம் சற்று விட்டு பிடித்துத்தான் போயாக வேண்டும் என்று மனதை தேர்ச்சி கொண்டு காத்திருந்தார் நிலைமை இப்படி இருக்க மகனின் காதல் செய்தியை கேட்டு சந்தோஷப்படுவதா இல்லை கவலைப்படுவதா என்று லோகநாதனுக்கு புரிந்திருக்கவில்லை ஆனாலும் ஏதோ தோன்றியவராக தனது கைபேசியை எடுத்து மகனுக்கு அழைத்தார் அப்படி அழைத்திருந்தவர் இப்போதுக்கும் உன் தாய் கிட்ட விஷயத்த சொல்லாத அவள் என்ன சொன்னாலும் அதை மறுக்கவும் செய்யாமல் ஒட்டியே பேசு நான் கொஞ்ச கொஞ்சமா அவளுடைய மனசை மாத்த பாக்குறேன் என்று சொல்லியிருந்தார் இத கூட ஏன் சொல்றனா இப்பொழுதே இருப்பதை போட்டு உடைக்க போய் கடைசில நிலைமை விபரீதமாகி எதிர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்திவிடக் கூடாது பார் என்றும் தந்தை சொன்னது ரகுநந்தனுக்கு சரியென்று பட்டது 
அவர் முடிந்த அளவு பேசி வைத்தாள் பிறகு தான் போய் தன் மனதை எடுத்து சொல்லி தாயின் மனத்தை மாற்றும் முயற்சலாம் என்று நினைத்து கொண்டான் என்னதான் தான் நினைத்ததை விடவும் மேலும் சில நாட்கள் தாமதமாகலாம் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் தான் என்றும் சரிதான் ஆனால் தாமதிக்க வேண்டாம் என்று மட்டும் சொல்லிவிட்டு அழைப்பை துந்தி திருந்தான் குணந்தன் வாங்க என்னம்மா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்கி இருக்கலாமே மனைவியை பார்த்து கேட்டார் லோகநாதன் அது சரி உங்க மகன் பண்றதுக்கு எனக்கு இனி எது ஒண்ணுதான் குறை என்னம்மா என்னாச்சு பதட்டத்தை தனக்குள் மறைத்து கொண்டு கேட்ட லோகநாதனுக்கு மகன் அழைத்து பேசியிருப்பானோ என்றிருந்தது ஆனால் மனைவி சொன்னது வேறாக இருக்க எதுவும் பேசாமல் பார்த்தார் என்னங்க நான் பாட்டுக்கிட்டு சொல்லிட்டு இருக்க நீங்க எதுவும் பேச மாட்டீங்க என்னம்மா பேசுறது உம் எங்க மருமகளுக்கு வேற இடத்துல மாப்பிள்ள பாக்குறோம்னு கூப்பிட்டு சொல்றாங்க பாக்கட்டுமே என்ன நீங்க பொறுமா நான் சொல்றத கேட்டுட்டு அப்புறமா பேசு ஒருத்த மனைவிய இன்னொருத்தன் கட்ட முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க கடவுள் அந்த பொண்ணுக்கும் ரகுக்கும் முடிச்சு போட்டிருக்க மாட்டார் விட்டுடு எவ்வளவு சாதாரணமா சொல்றீங்க அந்த சம்மதத்தை தான் நான் ரொம்பவும் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் அந்த அளவுக்கு பெரிய இடம் ஏன் அது நான் சொல்லிதான் உங்களுக்கு தெரியணுமா என்ன அதுவும் தெரியும் உன் மகனை பத்தியும் தெரியும் ஏன் அவனுக்கு என்ன உம் நாம என்னதான் ஒரு கணக்கு வச்சுட்டு இருந்தாலும் அவன் வேற கணக்குல வச்சுட்டு இருப்பான் ஏன் இப்படி சொல்றீங்க பின்ன அவன் உன்னையும் மீறுவான் நடுவுல உங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் நான் மாட்டிக்கிட்டு முடிக்கணுமா என்ன நீங்க எதோ சொல்றீங்க அட என்ன நீ அதுக்குள்ள என்ன நடந்துச்சுன்னு இப்ப கண்ணை தொடச்சிட்டு இருக்க எது வேணாலும் எப்படி வேணாலும் போகட்டும் ஆனா ரகுவோட கல்யாண விஷயத்துல நான் நினைக்கிறது நடந்தாகணும் மனைவியின் அந்த பிடிவாதமான குரல் லோகநாதனை மனதிற்குள் எரிச்சல் அடைய செய்திருந்தது சின்ன சின்ன விஷயங்களில் கூட மகனிடம் மற்றவர்கள் சொல்வது நடக்காது இவளானால் என்னங்க ஏன் மௌனமா இருக்கீங்க ஏதாவது பேசுங்க நீ ஆச்சும் உன் மகனாச்சு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன முடிவெடுத்தாலும் எனக்கு சம்மதம்தான் விடு அது சரி சரிதான் நான் அவங்கிட்டயே பேசிக்கிறேன் தாராளமா பேசு ஆனா நான் சொல்றது தான் நீ செஞ்சாக்கணுங்கிற மாதிரி பேசாத அவ்வளவுதான் என்னதான் கிளம்பி வந்திருந்தாலும் ரகுநந்தனால் வேலையில் கவனத்தை செலுத்த முடிந்திருக்கவில்லை மனம் தன்யாவையே வட்டமிட்டது அவள் ஏன் இன்னும் வரல சரிதான் தனக்கே இப்படி இருக்கும் பொழுது பாவம் அவ சரியாக அதே நேரம் தனது கைபேசி அழைக்க எடுத்து பார்த்தான் அழைப்பு தாயிடம் இருந்துதான் தந்தை ஏதாவது பேசியிருப்பாரோ அதற்கு முன் அட்டன் செய்து காதில் வைத்திருந்தான் ரகுநந்தன் சொல்லுங்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்க சொல்லுங்க என்ன விஷயம் சரிதாம்மா நீங்க என்னத்த பொண்ணை பார்த்து வச்சாலும் எனக்கு சம்மதம்தான் அப்படியெல்லாம் நீங்களா நினைச்சு கவலைப்பட்டுக்காதீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சா நீங்க பாக்குற பொண்ணு தான் எனக்கு மனைவியா வர போறாளுங்கிறல உங்களை விடவும் நான் உறுதியா இருக்க சரிதான் செலக்ட் பண்ணிட்டு கடைசியா கூப்பிடுங்க அப்புறமா கிளம்பி வர்றேன் இங்கேயும் எக்ஸ்டென்ஸு புது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலை நிறைய இருக்கு இல்லையா நான் உங்க புள்ளம்மா உங்க மனசுக்கு பிடிக்காத எதையும் செய்ய மாட்டேன் போதுமா சரிதான் அந்த பொண்ணையே பாருங்க கடைசியில கூப்பிடுங்க ம் சரிதாம்மா ஆனா நானும் உங்ககிட்ட ஒன்னு எதிர்பார்க்கிறேம்மா சொல்றேன் நீங்க பார்த்து செலக்ட் பண்ற பொண்ணை எனக்கு பிடிச்சிருக்கணும் எனக்கு வரப்போறவ எப்படி இருக்கிறாங்கிற கற்பனையும் ஆசையும் எனக்கும் இருக்கும் இல்லையா அதையும் நீங்க கொஞ்சம் நினைச்சு பார்க்கத்தான் வேணும் அப்ப சரிதான் எதுக்கும் வர்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை ஊருக்கு வர்ற அப்பாவை கேட்டதா சொல்லுங்க என்று விட்டு போனை வைத்திருந்தான் ரகுநந்தன் அப்படி வைத்திருந்தவனுக்கு இன்னதென்று சொல்ல முடியாத வண்ணம் மனம் வெறுப்படைந்திருந்தது எரிச்சலாகும் இது என்ன திருமண விஷயத்தில் கூட இப்படி வற்புறுத்துகிறார்கள் என்று இருந்தது அப்பா சொன்னது சரியாதான் இருக்கு அதற்காக 
இன்னும் எத்தனை நாட்கள் எப்படி பூம்பு மாடி மாதிரி பிடிக்காததை செய்து கொண்டிருக்க முடியும் நிச்சயம் அது தன்னால முடியாது ஆனாலும் தந்தையின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க மறுக்காமல் தாயை ஒட்டியும் பேசி ஆயிற்று இதற்கு மேல் இப்படி பேசக்கூடாது உண்மையை போட்டு உடைத்து விட வேண்டியது தான் சரிதான் எதுக்கும் சில நாட்கள் காத்திருக்கலாம் அதுதான் தனக்கு பிடித்தால் தான் திருமணம் என்று கடைசியில் ஒரு கொக்கியையும் வைத்தாச்சு காரணத்தை சொல்லாமல் சும்மா மறுப்பை விட இது மேலல்லவா தாயும் தன்னுடைய இடத்திலிருந்து சற்று யோசிக்கட்டும் இந்த விஷயத்தில் அவருடைய ஆசையும் எதிர்பார்ப்பும் முடிவாகாது என்பது தெரிந்து கொள்ளட்டும் மீண்டும் தனது கைபேசிக்கு அழைப்பு வர அட்டன் செய்து பேசினான் அலுவலக அழைப்பு தான் பிறகு வேலையில் கவனத்தை செலுத்த வேண்டியதாகி விட்டிருக்க மற்றத்தை மறந்து போனான் ரகுநந்தன் ஆனாலும் அவ்வப்பொழுது அனுமதியின்றி மனதிற்குள் தனியா வந்து போனாள் அவளை நினைத்தாலே அவனையே அறியாமல் ஒரு வித இன்ப வேதனை வந்து நெஞ்சு குறுகிற்க செய்ததோடு அவஸ்தையும் கொடுத்து கொண்டிருந்தது ஆனால் போக போக அதற்கும் வழி இல்லாமல் முற்றிலுமாக வேலையில் மூழ்கி போய்விட்டிருந்தான் மீண்டும் நடப்பிற்கு வந்து நேரத்தை பார்த்தவன் திகைத்து போய்விட்டிருந்தான் எவ்வளவு நேரமா கடந்து விட்டிருக்கு நேரம் மதியம் மூன்றாகி இருக்க போதும் இனி மதிய உணவிற்கு பிறகு வேலையை தொடர்ந்து கொள்ளலாம் என்று அனைத்தையும் எடுத்து வைத்தான் அப்பொழுதுதான் அது அவனுக்கு மனதில் பட்டது தன்யா எங்க எப்படி அவளை மறந்தோம் உடனே அவளுக்கு அழைப்பதற்காக தனது கைபேசியை எடுத்திருந்தான் மீண்டும் என்ன தோன்றியதோ நேரிலே சென்று பேசிக் கொள்ளலாம் என்று அதே பாக்கெட்டுக்குள் வைத்து கொண்டு எழுந்தான் மிகுந்த ஆவலுடன் வந்தவன் தன்யாவை அவளுடைய இடத்தில் காணாதது திகைத்தான் சரிதான் சாப்பிட போயிருப்பாளா இருக்கும் ஆனால் தன்னிடம் சொல்லாமல் எப்படி முதலில் அன்று அவள் வேலைக்கு வந்தாளா காலையிலிருந்து அவளைத்தான் பார்த்திருக்காதது நினைவிற்கு வர இப்பொழுது யோசிக்காமல் அவளுடைய மொபைலுக்கு அழைத்திருந்தான் சுவிட்ச் ஆஃப் என்று வர இப்பொழுது மேலும் அதிகமாக திகைத்து போனான் வேகமாக வெளியே வந்தான் தனது வீட்டிற்கு அருகில் இருக்கும் தன்யாவின் வீட்டை நோக்கி போனான் முன்புற கதவு சும்மா மூடி இருக்க தன்யா என்று அழைத்து கொண்டே உள்ளே போனான் அப்படியே அவளுடைய அறைக்கும் வந்திருந்தான் இரவு நடந்ததுதான் நினைவிற்கு வந்தது ஆனால் தன்யா எங்க கை கால்கள் அனைத்தும் விட்டு போவதை போல் இருக்க மனதிற்குள் குபீர் என்று ஆகிவிட்டிருந்தது ஒருவேளை இரவு நடந்ததை நினைச்சு இப்படி செய்து விட்டாலுமே என்று ஏதாவது செய்து கொண்டாலோ அப்படி எண்ணியதுதான் தாமதம் நடுங்கி போய் விட்டிருந்தான் ரகுநந்தன் ஆனால் உடனே மீண்டும் நடப்பிற்கு வந்தவனாய் அப்படி இருக்காது என்று தனக்குத்தானே சொல்லி கொண்டான் அவளும் ஆசையாத்தானே அப்படியானால் இப்பொழுது அவள் எங்கே அப்பொழுதுதான் அங்கு டேபிளின் மீது இருந்த அந்த காகிதத்தை கண்டான் ரகுநந்தன் தன்யாவின் கையெழுத்துத்தான் அதைவிட வேகமாக படித்தும் இருந்தான் அதில் எழுதியிருந்தது யோசிக்காமல் பெருந்தவறு செய்துவிட்டேன் அதை நினைத்து இப்பொழுது மிகுந்த விருப்பும் வேதனையும் அடைகிறேன் இவ்வளவிற்கு பிறகு என்னால் இனிமேல் இங்கு நிம்மதியா ஏன் இங்கு இருப்பதை பற்றி கூட நினைத்து பார்க்க முடியவில்லை அதற்கு மேல் சரிதான் என்று இருக்க முயன்றாலும் என் மனசாட்சி என்னை கொன்றுவிடும் அதனால் இங்கிருந்து செல்கிறேன் எந்த தவறான முடிவையும் எடுக்க மாட்டேன் ஆனால் என்னை தேட முயன்றால் அதையும் செய்ய துளியும் தயங்க மாட்டேன் என்பதையும் மறந்துவிட வேண்டாம் தன்யா அதை படித்து முடித்த ரகுநந்தனு கோபத்தில் கண்கள் சிவந்து விட்டிருந்தன யோசிக்காமல் பெருந்தவறு செய்து விட்டாளாமே அதுவும் அதை நினைச்சு இப்போ வெறுப்பும் வேதனையும் அடைகிறாளாமா என்ன முயன்றும் ரகுநந்தனால் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொள்ள முடியவில்லை வேதனையில் புழுவாய் துடித்தான் தேடக்கூடாதாமே தேடினா கண்ணோரம் உணர்ந்த குளிர்ச்சியில் தான் கண்கள் கலங்கிவிட்டிருப்பதையே உணர்ந்தான் நூறில் ஒரு மடங்கு வேண்டாம் என்று மறுத்திருந்தாலும் கூட அதற்கு தான் மதிப்பளித்திருப்பேனே 
அவளும் விரும்பியாதால் தானே ஏன் தன்னளவு அவளும் விரும்பத்தானே செய்தா அது தெரிந்ததால் தானே உடலும் உள்ளமும் ஒரு சேர நடங்கி விட்டிருக்க என்ன வார்த்தை எழுதி வச்சிருக்கா என்றிருந்தது மனம் ஆர மறுத்தது துளியும் நிம்மதியின்றி தவித்தான் தன் மனதிற்கு தோன்றிய அளவில் அவளிடம் தொடர்பு கொள்ள முயன்றான் ஆனால் பலன்தான் இல்லை அதற்கு மேல் தேட தைரியமும் இருக்கவில்லை அதை எப்படியோ உணர்ந்து கொண்டு சொன்னதை போல செய்திட்டா அதற்காக அவன் வெறுமனை சும்மாவும் விருந்து விடவும் இல்லை பூங்காற்று பத்தொன்பது பெங்களூரில் ஒரு பெண்கள் விடுதியில் வந்து தங்கிவிட்டிருந்தாள் தன்யா அவள் மென்பொருளில் நிறைய படித்திருந்ததால் அது சம்பந்தமாக அங்கு பக்கத்திலேயே வேலையும் கிடைத்திருந்தது அதனால் பண தேவையும் பூர்த்தி அடைந்திருந்தது தானுண்டு தனது வேலையுண்டு என்று இருக்கலானால் அவசியமின்றி மனதை அலைப்பாய விட்டதின் பலனாக அனுபவிக்க நேர்ந்த வேதனை மனதை பச்சை ரணமாக்கி இருக்க அதிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொண்டு விட்டிருந்தாள் ஆனாலும் எவ்வளவு பெரிய தவறை செய்துவிட்டிருக்கோம் அதுவும் தாய் எழுந்து முழுமையாக மாதம் கூட முடிந்திருக்காத நிலையில் நடந்து விட்டதையே எண்ணி எண்ணி மேலும் ஓய தேய்ந்து கொண்டிருந்தாள் அவ்வளவிற்கு பிறகும் கூட ரகுநந்தனை மறக்க முடிந்திருக்காதது தான் மிக பெரிய வேதனையாகி இருந்தது மறக்க முடியாதது மட்டுமா அவனை அப்பொழுதே பார்த்தாக வேண்டும் போல அவனுடைய அணைப்பில் தனது வேதனை அனைத்தும் மறக்க வேண்டும் போல இப்படியெல்லாம் வெட்கம் கெட்டு எண்ணிய மனதை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள தெரியாமல் தனிமையில் கண்ணீரிலேயே கரைந்தாள் கண் காணாமல் ஓடி வந்ததற்கு காரணமே அவனாக இருக்கும் பொழுது மீண்டும் அவனுக்காக இயங்கும் மனதை என்னவென்று சொல்வது அவனானால் தாய் பார்க்கும் பெண்ணை மணந்து கொள்ளவே தயாராயிருக்கிறான் தன் உடலுக்காக மட்டுமே ஐயோ தாங்க முடியலையே அம்மா என்று கதறி தீர்த்தாள் அழுகைக்கு எல்லையே இல்லாமல் இது என்ன வாழ்க்கை ஒருவேளை தான் கிளம்பி வந்திருக்க கூடாதோ அவனுடைய கையில் காலில் விழுந்தாவது தன்னை மணந்து கொள்ள சொல்லி கேட்டிருக்க வேண்டுமோ போனால் போகிறதென்று அவனும் இறங்கி வந்திருப்பானோ அப்படி எண்ணியவள் பிறகு அதற்காக தன்னையே நொந்து கொண்டாள் அப்படி கூட வாழ வேண்டுமா அதற்கு உயிரே விட்டு விடலாமே ஆனாலும் தனது ரகுநந்தன் எப்படி பொய்த்து போனான் என்னால் நம்ப முடியலையே ஏன் ஒன்றுமே முடியலையே அம்மா என்று மீண்டும் மீண்டும் கண்ணீர் வடித்தாள் இப்படியே கண்ணீரிலேயே கறந்து கொண்டிருந்தது அவளுடைய வாழ்க்கை ஆனாலும் அவள் தங்கியிருந்தது ஒரு தரமான பெண்கள் விடுதி என்பதால் அங்கு நிறைய கட்டுப்பாடுகளும் இருந்தன இதையே இந்த நேரத்திற்கு செய்தாக வேண்டும் என்றிருக்க அதுவே அவளை நடத்தி சென்றதென்று கூட சொல்லலாம் அவள் அந்த விடுதிக்கு வந்தும் கூட இரண்டு மாதங்கள் ஓடி போய்விட்டிருந்தன நாட்கள் மாதமாகி பிறகு அதுவே வருடமாகி பிறகு இரண்டு வருடங்களும் ஆகிவிட்டிருந்தன நாட்கள் ட்ரக்கை கட்டி கொண்டு பறப்பதை போல் இருந்தது ஆனாலும் அவளுடைய வேதனை துளியும் குறைந்திருக்கவில்லை மாறாக அதிகமாக கொண்டே தான் சென்றது இப்படியே போனால் கடைசியில் ஒரு நாள் புத்தி பேதலைத்து விடுமோ என்று கூட பயந்து போய்விட்டிருந்தாள் ரகுநந்தனுக்காக ஏங்கிய மனதை வழக்கம் போல கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முடியாமல் வேதனிலேயே கரைந்தாள் தன்னுடைய அன்பும் காதலும் மட்டும் உண்மையாக இருந்து என்ன பலன் அவனும் என்னை அப்படி நினைத்திருந்தால் வேறு பெண்ணை மணந்து கொள்ள சம்மதிருச்சிருப்பானா என்ன இந்நேரம் அவனுக்கு திருமணம் நடந்திருக்கும் அது மட்டுமா ஒரு குழந்தைக்கு கூட தந்தைக்காய் தங்கந்தையாகி இருப்பான் தன்னை எப்போதாவது நினைத்து கொள்வானா அது எப்படி நினைத்து கொள்வான் அவனுக்கும் அவனுடைய தொழில் குடும்பம் அன்பான ஆசையான மனைவி என எத்தனையோ இருக்குமே அதை கவனித்துக் கொள்ளவே நேரம் இல்லாமல் ரக்கை கட்டி கொண்டு பறந்து கொண்டிருப்பானே திடீரென்று ஏதோ தோன்றவளால் கடிகாரத்தில் நேரம் பார்த்தாள் தன்யா 
வேலைக்கு நேரமாகி கொண்டிருப்பது தெரிய சென்று கிளம்பினாள் கிளம்பி முடித்தவள் இனி கீழே சென்று டிஃபனை முடித்து கொண்டு கிளம்பினாள் சரியாக இருக்கும் என்று வெளியே வந்து தனது அறையை பூட்டிவிட்டு படியில் இறங்கினாள் எதிர்பட்டவளிடம் ஒரு புன்னகையை மட்டும் பதிலாக கொடுத்துவிட்டு நடந்தாள் தேவையின்றி பேசாமல் எந்த வம்பிற்கும் போகாதவள் என்பதால் அவளுக்கு அங்கு நல்ல மதிப்பு இருந்தது அதிலும் அவளுடைய அறிவிற்கும் அழகிற்கும் அங்கும் சரி வேலை செய்யும் இடத்திலும் சரி வழியே வந்தே பேசினார்கள் ஆனாலும் ஒரு சிறு புன்னகையுடன் அதற்கு இடம் கொடுக்காமல் தானுண்டு தனது வேலையுண்டு என்று சென்று விடுவாள் வழக்கம் போல அன்றும் தனது கம்பெனிக்கு பேருந்துக்காக காத்திருந்தாள் தன்யா வழக்கத்தை விடவும் கூட நேரம் அதிகமாகி விட்டிருக்க அந்த சிறு படப்படப்பில் தன் அருகில் ஒரு கார் வந்து நின்றதை கூட அவள் கவனிக்கவில்லை தன்யாமா யாரோ தன்னை அழைப்பதை போல இருக்க திரும்பினாள் அப்படி திரும்பியவள் அங்கு நின்று கொண்டிருந்த லோகநாதனை கண்டு அதிர்ச்சியும் ஆச்சரியமும் ஒருங்கே கொண்டாள் சார் நீ பேசாதம்மா லோகநாதனின் அந்த வார்த்தையில் தன்யாவின் கண்கள் கலங்கி விட்டிருந்தன நாங்கள் எல்லாம் இன்னும் உயிரோட இருக்கோங்கிறது தெரியுமா உனக்கு ஐயோ சார் முதல்ல அந்த சாரை விடு அதனால தான் கணக்கு தீர்ந்துடுச்சுன்னு கிளம்பு வந்துட்டியா தீர்க்கின்ற கணக்கா இது அப்படி மட்டும் தீர்க்க முடிந்திருந்தால் தான் பரவாயில்லையே அதற்கு மேல் முடியாமல் கைகளால் முகத்தை பொத்தி கொண்டு கதறி விட்டிருந்தால் தன்யா அதை பார்த்த லோகநாதனுக்கும் லேசாக கலங்கி கண்கள் கலங்கி விட்டிருக்க வேண்டாமா வா முதல்ல கார்ல வந்து உட்கார் என்று கார் கதவை திறந்து விட்டார் அவள் அமர்ந்து கொண்டதும் தானும் காரில் ஏறி அமர்ந்திருந்தார் லோகநாதன் வெகு நேரமாகியும் தன்யாவின் அழுகி அடங்கி இருக்காதது தெரிய பாவும் அவளும் ஒன்று நிம்மதி ஆக இல்லை போல் இருக்கிறது என்று உள்ளம் உருகிவிட்டிருந்தது வேண்டாம் தன்யாமா என்று மீண்டும் ஒரு முறையும் சொன்னார் மேலும் சில நிமிடங்களில் தன்னை சமாளித்துக் கொண்டு நிமிர்ந்த தன்யா லோகநாதன் தன்னை கவனித்துக் கொண்டிருப்பதை கண்டாள் சொல்லுடமா என்ன பிரச்சனை ஏன் அப்படி திடீர்னு கிளம்பி வந்த அவருடைய கேள்விகள் பாவமாக அவரை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் தன்யா இப்படி நேரடியாக விஷயத்திற்கே வந்தால் என்ன சொல்வது எதை சொல்வது உங்கள் மகனிடம் ஏமாந்து போய்விட்டேன் என்றா ஆனால் அதை கேட்டால் இந்த வெள்ள வெள்ளம் கொண்ட மனிதர் மனம் துடித்து போய்விட மாட்டாரா முதலில் ஏமாந்து விட்டேன் என்று சொல்வதையே அநியாயம் அல்லவா அப்படி என்ன தன்னை பலவந்தியப்படுத்தியா என்னம்மா உன் ஒருத்தியால அங்க மூணு பேர் தினம் தினம் துடிச்சிட்டு இருக்கிறது தெரியுமா உனக்கு கடவுளே என்ன சொல்றார் இவர் நாங்க கூட பரவாயில்லம்மா ரகுநந்தன் கண் கொண்டு பார்க்க முடியல அப்படின்னா என்ன பார்க்கற உன்னை விரும்புறதாகவும் கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறதாகவும் அவன் என்னை கூப்பிட்டு சொன்ன அன்னைக்கு தான் நீயும் கிளம்பி வந்திருக்க நீ அப்படி கிளம்பி வந்ததுக்கு என்ன காரணமோ தெரியாது ஆனா அவன் உன்னை தவிர வேற எந்த பெண்ணையும் மனசால கூட நினைச்சு பார்க்க முடியாது கல்யாணம்னு ஒண்ணு நடந்தா அது உன்னோடதானு முடிச்சுட்டான் லோகநாதன் சொல்ல சொல்ல அவளை அறியாமலேயே மாலை மாலையாக கண்ணீர் வடிந்து கொண்டிருந்தது தனியாவிற்கு தவமிருந்து பெத்த ஒரே புள்ளம்மா எனக்கு கூட பரவாயில்ல அவங்க அம்மா உன் அத்தைக்கு மகன் அப்படி சொல்லிட்டதுல பைத்தியம் பிடிக்காதது தான் குறை தினம் தினம் கண்ணீரிலேயே கரைஞ்சிட்டு இருக்கா எந்த கடவுள் செஞ்ச புண்ணியமோ என் கண்ணில் பட்டு பால வார்த்த எங்க இருக்க சொல்லு போய் எல்லாத்தையும் செட்டில் பண்ணிட்டு கிளம்பலாம் என்னம்மா அதுக்கு ரெண்டு மூணு நாள் ஆகும் ஏன் அப்படி சரிதான் எப்படி ஆனாலும் உன்னை கூப்பிட்டுட்டு தான் ஊருக்கு திரும்ப போறேன் அதனால நீயும் சீக்கிரம் கிளம்புற வேலையப்பார் சரி என்பதை போல தலையாட்டினாள் தன்யா அதுக்கு முன்னாடி ரகு கூட பேசுச்சியா என்னடாம்மா நேர்லயே பேசிக்கிறேன் சரிதான் நான் மட்டும் கூப்பிட்டு விஷயத்த சொல்லிடுறேன் 
பாவம் இனியாவது கொஞ்சம் நிம்மதியா தூங்கட்டும் லோகநாதன் சொல்ல சொல்ல தன்யாவிற்கோ மனதிற்குள் வேறு எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்தன பூங்காற்று இருப்பது தொலைபேசியில் சொல்லியிருந்தது போல இரண்டு நாட்களில் தன்யாவிடன் ஊர் திரும்பியிருந்தாள் லோகநாதன் என்னதான் தன்யாவை அழைத்து வந்து விட்டிருந்தாலும் உடனே பிரச்சனை தீர்ந்து விடாது என்பது அவருக்கு தெரிந்தே இருந்தது மகனின் குணம் அறிவு அறிந்தவர் என்பதாலேயே அப்படி எண்ணிறார் என்று சொல்லலாம் மகனிடம் போலவே மனைவிக்கு விஷயத்தை அழைத்து சொல்லியிருந்ததால் அவரும் தனது மருமகளை பார்ப்பதற்காக ஊரில் இருந்து கிளம்பி வந்திருந்தார் முன்பு போல இல்லாமல் அவரும் இப்பொழுது நிறைய மாறியிருந்தார் எப்படியோ இனிமேலாது அனைத்து பிரச்சனைகளும் சரியாகி மகனுக்கு நல்வாழ்வு அமைந்தால் போதுமே என்று மனதார எண்ணியிருந்தார் தனது மாமனாருடன் வந்து இறங்கியவளுக்கு பழைய நினைவுகளை இணைத்தும் முட்டி மோதிக்கொண்டு நினைவிற்கு வரலாயினர் நேற்றுதான் கிளம்பி சென்றதை போல மனம் வலித்தது பச்சை ரணமாய் ரகுநந்தனை எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறோம் என்று எண்ணமே நெஞ்சு நடுக வைத்திருந்தது ஒரு புறம் அப்படி எண்ணிய மனம் இன்னொரு பக்கம் அவனுக்காக அவனை மீண்டும் பார்க்க போகும் அந்த நிமிடத்திற்காக இயங்கியது கோபம் கொள்வானோ அல்லது பேசாமல் சென்று விடுவானோ என்னவோ இரண்டாவது தான் நடக்கும் என்று தோன்றியது பெட்டி படுக்கை எல்லாம் ஆளுங்களை விட்டு எடுக்க சொல்லிடலாம் நீ வாடாமா மாமனார் அழைக்க அப்படித்தான் அழைக்க வேண்டும் என்று விட்டிருந்தார் லோகநாதன் அவருடன் அவரை பின்தொடர்ந்து நடந்தாள் தன்யா அவர் தங்களுடைய வீட்டிற்கு செல்வது தெரிந்தது சற்று தொலைவில் தெரிந்த புதிய கட்டிடங்கள் கடை விரிவுபடுத்தப்பட்டு விட்டதை சொல்லாமல் சொன்னது அது மட்டுமா இன்னும் எத்தனை எத்தனையோ மாற்றங்கள் இதே போல தன்னுடைய ரகுநந்தனும் மாறியிருப்பானோ ஏனோ தொண்டையில் ஒரு பெரிய உருண்டை வந்து அடைத்து கொண்டதில் இயல்பாக மூச்சுவிடக்கூட முடியாதது போல திணறினாள் கால்கள் இரண்டும் பின்னிக்கொண்டு விட்டது போல அவளால் தொடர்ந்து நடக்க கூட முடிந்திருக்கவில்லை என்னம்மா மாமனார் கேட்க ஒன்னுமில்ல மாமா என்று அவரை தொடர்ந்தாள் மனமும் பாறையை போல கணக்க அப்படியே திரும்பி ஓடிவிடலாம் போல துடித்த மனதை முயன்று கட்டுப்படுத்தி கொண்டாள் உன் அத்தையும் இருக்காங்க கொஞ்சம் பார்த்து பேசுடாமா அத்தையுமா அவரையும் இப்பொழுதே எதிர்கொண்டாக வேண்டுமா வாங்க முன்னே வந்து எதிர்கொண்ட மனைவியிடம் வர்றோம்மா என்று லோகநாதன் நம்ம மருமகள் என்று பின்னால் வந்த தன்யாவை தான் ஒதுங்கி கொண்டு கை காட்டி அறிமுகப்படுத்தினார் அதே போல உன் அத்தமா என்று மனை மனைவியை தன் தன்யாவிடமும் பயமும் பதட்டமும் ஒன்று கொண்டு போட்டி போட மிகுந்த குற்ற உணர்வுடன் தனது அத்தையை பார்த்தாள் தன்யா மனதிற்குள் எப்படி எப்படியோ எண்ணி அஞ்சு கொண்டிருந்த கலைவாணிக்கு அதாவது ரகுநந்தனின் தாய்க்கு தன்யாவை பார்த்து எல்லையற்ற ஆனந்தம் இவ்வளவு அழகா தனது மருமகள் சரிதான் மகனின் தேர்வாச்சு பிறகு அதில் என்ன ஆச்சரியம் இருக்க முடியும் அது மட்டுமா அனைத்து வகையிலுமே மகனுக்கு பொருத்தமான பெண்ணாக அல்லவா தெரிகிறா தோற்றத்தில் தானே எதிர்பார்த்திராத அளவிற்கு பிரமாதம் தான் மற்றபடி வாமா வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தியா கலைவாணி கேட்க ஆமா அத்த என்றாள் தன்யா அத்தே என்று அழைத்தது அவரது மனதை லேசாக்கி இருந்தது வாமா இங்க வந்து உட்காரு தனது அத்தை காட்டிய இடத்தில் அமர்ந்தாள் தன்யா கட்டாயப்படுத்தி அழைச்சிட்டு வந்துட்டாரா கலைவாணி கேட்க இல்ல இல்ல அத்த என்று அவளை அறியாமலேயே சொல்லி இருந்தாள் சில நிமிடங்களில் அத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்த டிஃபனை அவருடைய வார்த்தைக்காக எடுத்து கொண்டாள் தன்யா ஆனாலும் கொஞ்சத்திற்கு மேல் முடிந்திருக்கவில்லை என்னம்மா எடுத்துக்கோ இல்ல அத்த போதும் காஃபியா டீயா குடிக்க என்ன கொடுக்கட்டும் காஃபி அத்த தொடர்ந்து சில நிமிடங்களில் தனது அத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்த காஃபியை வாங்கி கொண்டவள் உங்களுக்கு என்று ஏதோ கேட்க வந்தாள் நான் ஆச்சுமா மாமாவுக்கு அவர் தான் கடைக்கு கிளம்பிட்டாரே வரட்டும் 
தனியா காஃபியை குடிக்க தொடங்கியிருக்க அவள் முடிக்கும் வரை எதுவும் பேசாமல் அமர்ந்திருந்தார் கலைவாணி அவள் குடித்து முடித்ததும் நான் கேட்கிற கேள்விக்கு ஒளிவு மறைவு இல்லாம பதில் சொல்லுவேன்னு நினைக்கிறேன் என்றார் தனது அத்தையின் வார்த்தைகளில் பதட்டத்தை தனக்குள் மறைத்து கொண்டு பார்த்தாள் தன்யா என்னம்மா சொல்லுவியா சொல்ற அத்த உனக்கும் ரகுக்கும் இடையில என்ன பிரச்சனை என்னம்மா பேசு அவனை பிடிக்காம தான் கிளம்பி போயிட்டியா ஐயோ இல்ல அத்த அப்புறம் ஏன் அப்படி கிளம்பி போன நான் சும்மா பொழுது போகாம பேசிட்டு இருக்கேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கியாமா இல்ல அத்த அப்புறம் பதில் சொல்லு ஒரே புள்ளம்மா அதுவும் எத்தனை எத்தனை எதிர்பார்ப்புகளோட இருந்தேன் தெரியுமா ரகு ரகுவை பிடிக்காமலோ இல்ல பண்டாம்னோ தான் கிளம்பி போயிருக்க அது புரியாம அவர் உன்னை வற்புறுத்தி அழிச்சுட்டு வந்திருக்கார் ஐயோ இல்ல அத்த இல்லவே இல்ல ரகுவ நான் உயிருக்கு உயிரா விரும்புற அவர் இல்லாத வாழ்க்கையில எனக்கும் ஒண்ணுமே இல்லை என்று சொல்லி முடிப்பதற்குள் கண்கள் கலங்கி விட்டிருக்க உதட்டை கடித்து கொண்டு அழுகையை கட்டுப்படுத்தி கொண்டாள் நம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கே நீ சொல்றது தான் உண்மைனா புரிஞ்சு பிரிஞ்சு போயிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லையே என்னம்மா நீங்க நீங்க தேர்ந்தெடுத்த பண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்க அவர் போன்ல சம்மதம் சொல்லிட்டு இருந்ததை கேட்க நேர்ந்தது அதனாலதான் உம் அவரோட வாழ்க்கைக்கு நான் தடையா இருக்க கூடாதுன்னு அது மட்டும்தான் காரணமா உம் என் கூட சும்மா விளையாட்டு தான் பழகிறாரு என்று அப்ப இப்ப அப்படி இல்லைன்னு உறுதியாயிடுச்சா மாமா உண்மையை சொன்னார் அதான் ஏனோ தனியா சொல்லும் காரணத்தை கலைவாணியால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிந்திருக்கவில்லை ஒரு பக்கம் உயிருக்கு உயிரா விரும்புறேன் என்றால் இன்னொரு பக்கம் சிறு காரணத்திற்காக சொல்லாமல் கொள்ளாமல் கிளம்பி போயிருக்கா தான் நினைப்பதை அப்படியே கேட்டார் கலைவாணி மாமாவும் அவரும் எனக்காக செஞ்ச உதவிகள் அவ்வளவு சாதாரணம் வந்து இல்ல அத்த அதான் உங்க குடும்பத்துக்கு சந்தோஷத்துக்காக அதுவும் அவரே தனது சம்மதத்தை தெரிவிச்சு கேட்டதுக்கு அப்புறம் என் காதலை தியாகம் பண்றது தப்பில்லன்னு மனச கல்லாக்கிட்டு தான் அதை சொல்லும் போது ஏன் அதை அப்படியே சொல்லக்கூட முடியாமல் சிரமப்படும் தன்யாவின் வேதனையை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது பரவாயில்ல குணத்திலும் பிரமாதமான பெண் தான் இந்த விஷயத்திலும் கூட மற்றவர்களின் முக்கியமாக தங்களுக்காக யோசித்திருக்கிறாளே ஒருவேளை ரகு வேற ஒரு பொண்ணா கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா அவரோட சந்தோஷத்துக்கும் நிம்மதிக்கும் முன் எனக்கு மற்றதெல்லாம் ரெண்டாம் பட்சம்தான் என் காதல் உட்பட தனியாவின் வார்த்தைகளில் நெஞ்சு உருகி விட்டிருக்க நீங்க ரெண்டு பேரும் இத்தனை நாளா புரிஞ்சு ஆளுக்கு ஒரு மூளையில கஷ்டப்பட்டு இருந்ததுக்கு நானும் கூட ஒரு பதத்துல காரணம்தாம்மா மன்னிச்சுடு என்றார் ஐயோ அத்த என்றவள் இப்பொழுது சுத்தமா தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முடியாமல் கண்ணீர் வடிக்க தொடங்கிவிட்டிருந்தாள் பெரிய வார்த்தைலாம் சொல்லாதீங்க அத்த உங்க எல்லோருடைய குணத்துக்கும் முன்னாடி நான் எல்லாம் நிக்க கூட முடியாது இல்லடா அம்மா முன்ன நான் எப்படி இருந்தேன்னு உனக்கு தெரியாது என்னால கஷ்டப்பட்டது நீ மட்டும் கிடையாது மாமா முக்கியமா ரகு ரகுவை நினைச்சாத அம்மா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு அவன் ஊருக்கு வந்து ஏன் என் கூட மனசு விட்டு நல்லா பேசி கூட எத்தனை மாசங்கள் ஆச்சு தெரியுமா கடவுளே இவரிடமே அப்படி என்றால் தன்னிடும் ஏனோ தன்யாவள் தொடர்ந்து நடக்க போவதை பற்றி நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை தாயிடமே கோபப்படுகிறான் என்றால் தன்னிடம் சந்தேகமே இல்லை தன்னை வெறுத்து ஒதுக்கிவிடத்தான் போகிறான் அப்படி என்ன தோன்றியதுதான் தாமதம் மனம் மிகுந்த வேதனைக்குள்ளாகி விட்டிருந்தது தன்யாவிற்கு இத்தனை நாட்களுக்கு பிறகு அவனுடைய வெறுப்பு உமிழும் முகத்தை தான் தான் பார்க்க வேண்டுமோ முதலில் அதை தாங்கிக் கொள்ளும் சக்தி தனக்கு இருக்கிறதா இதற்கு தான் வராமலே இருந்திருக்கலாமோ இந்த வேதனைக்கு அந்த வேதனை கூட சமாளித்து கொண்டிருக்கலாம் போல் இருக்கிறதே என்னடாம்மா தனது அத்தையின் குரலில் தான் மீண்டும் நடப்பிற்கு வந்திருந்தாள் தன்யா 
அட அதுக்குள்ள என்னாச்சு அவனோட கோபமே உண்மையில அவனுக்குன்ற அபரிதமான அன்பால தாமா கவலைப்படாத எல்லாம் கூடி சீக்கிரம் சரியாகிடும் கலைவாணி சொல்ல சரி என்பதை போல தலையாட்டினாள் தன்யா சரியாகிடுந்தா ஆனால் அதற்கு முன்தான் ரகுவை எதிர்கொண்டாக வேண்டுமே ரகுநந்தனின் கோபத்தின் வலிமையை முழுமையாக அறிந்திருந்தவள் என்பதாலேயே மனதிற்குள் மிகவும் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தாள் எனலாம் சரிடாமா எழுந்து வா பார்க்கவே ரொம்ப அசதியா தெரிகிற முதல்ல குளிச்சுட்டு வந்துரு அத்தை அழைக்க அப்புறமா என்று ஏதோ சொல்ல வந்தாள் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்துடுவாங்கம்மா இப்பவே வந்து குளிச்சுட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வா மீண்டும் ஒரு முறையும் தனது அத்தை அழைக்க எழுந்து விட்டிருந்தாள் தன்யா பூங்காற்று இருபத்தி ஒன்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தது போலவே இரண்டு மணி நேரங்களில் ரகுநந்தனும் லோகநாதனும் வர அப்படியே பூமிக்குள்ளேயே கால்களில் இருண்டும் வேரோடு விட்டார் போல உறைந்து நின்று விட்டிருந்தால் தன்யா செய்வ தெரியாது அவளுடைய நிலைமையை கலைவாணியால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது மனமும் உருகிவிட்டிருந்தது சாப்பிடலாமா என்று வந்த கணவனிடம் எல்லாம் தயாரா இருக்கு வாங்க என்றவர் ரகு அங்க என்று கேட்டார் அவன் ரூமுக்கு போனான் குளியல் போட்டுட்டு வருவான்னு நினைக்கிறார் அப்புறம் மருமக்கு எங்க உள்ளே இருக்கா என்றவர் பாவம் ரகு என்ன சொல்லுவானோன்னு ரொம்பவும் பயந்து போயிருக்கா என்றார் மனைவியின் வார்த்தைகளுக்கு லோகநாதன் பதில் எதுவும் சொல்லியிருக்கவில்லை அதை அவள் தான் எதிர்கொண்டாக வேண்டும் என்று மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டாள் சாப்பிட ஏதாவது கொடுத்தியா ம் ரகு வந்துட்டான் சரி வாங்க டிஃபன் எடுத்து வைக்கிறேன் என்று மனைவி நகர டிஃபன் சாப்பிடலாம் வாப்பா என்று மகனை அழைத்தார் லோகநாதன் மருமகளையும் கூப்பிடு என்று சொல்லிக்கொண்டே முதலில் அவர் வந்து அமர்ந்திருக்க தொடர்ந்து ரகுநந்தனும் வந்திருந்தார் வாப்பா எப்படி இருக்க தாய் கேட்க நல்லா இருக்கம்மா நீங்க எப்ப வந்தீங்க என்று கேட்டான் ரகுநந்தன் சாயங்காலம் அப்பாதான் நீ கடைக்கு கிளம்பி போனதா சொன்னாங்க என்றவர் ஏன் கண்ணா இப்படி ஆளே மெழிஞ்சு போயிட்ட என்று ஒரு தாயாக அக்கறையுடன் கேட்டார் எனக்கு என்ன நான் பிரமாதமா இருக்கேன் உங்க கண்ணுக்கு அப்படித்தான் தெரியும் என்ற மகனிடம் சரிதான் என்று உள்ளே சென்றார் உள்ளே வந்தவர் அங்கு செய்வதறியாது உறைந்து போய் நின்றிருந்த மருமகளை சாப்பிடலாம் வாமா என்று அழைத்தார் நான் அப்புறமா தன்யாவின் குரல் அவளுக்கே கேட்டிருக்கவில்லை ஹம் அப்புறம் எப்ப எல்லாரும் ஒன்னா உட்கார்ந்து சாப்பிட்றது தான் இங்க வழக்கம் வா என்று அதட்டி அழைத்தார் அப்படி அழகா விட்டால் நிச்சயம் நகர மாட்டாள் என்பதால் தான் அவர் அப்படி அழைத்திருந்ததும் அது வேலை செய்திருக்க அவரை பின்தொடர்ந்து டைனிங் ஹாலுக்கு வந்தால் தன்யா கை கால்கள் அனைத்தும் சில்லிட்டு போயிருக்க நெஞ்சிர் படிர் படிர் என்று அடித்து கொள்வது எங்கே அனைவருக்குமே கேட்டுவிடுமோ என்று கூட பயந்து போனார் வா இப்படி வந்து உட்காரு மீண்டும் சற்று அதட்டுடன் அழைத்த அத்தை காட்டிய இடத்தில் அமர்ந்தாள் ஏனோ நிமிர்ந்து பார்க்க கடுகளவு தைரியம் வந்திருக்கவில்லை முன்பு தான் கற்பித்து கொண்ட காரணங்கள் எல்லாம் அந்த நேரத்தில் ஆடி காற்று இளவம் பஞ்சாய் பறந்து போய்விட்டிருந்ததை ஒருவித வெறுமையுடன் உணர்ந்தாள் அது மட்டுமல்லாமல் தான் செய்வதெல்லாம் மிக பெரிய தவறுதான் என்பதை போல கூட தோன்றி அவளை மிகுந்த வேதனடைய செய்து கொண்டிருந்தன தன்யாவின் தட்டிலும் பரிமாறியிருந்த கலைவாணி முதலில் தான் வாயை திறந்திருந்தார் உன் கோபம் நியாயமானதுதான் ரகு அத நான் ஒத்துக்கிறேன் அதுக்காக தன் நான் இப்ப சாப்பிடவா வேண்டாமா எரிச்சலுடன் கேட்ட மகனை ஏன்பா இப்படி சொல்ற என்று பார்த்தார் உங்க யார் மேல தப்பு இருக்கு இல்ல யார் மேல தப்பு அதிகமா இருக்குங்கிற ஆராய்ச்சி எல்லாம் எனக்கு அவசியம் இல்லாதது நினைச்சா கிளம்பி போறதுக்கும் பிரும்மனா திரும்பி வர்றதுக்கும் இது ஒன்னும் சத்திரம் கிடையாது தயவு செஞ்சு நீங்க காலையில நேரத்துல ஊருக்கு கிளம்ப பாருங்க மகனின் வார்த்தைகளில் ஒன்று புரியாது பார்த்தார் கலைவாணி ஏன்பா இப்படி சொல்ற 
நீங்க மனசுக்குள்ள நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்காது அத முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க ஊருக்கு போன உங்க வேலையாவது பார்க்கலாம் இப்படி சொன்னால் என்ன செய்வது என்பதை போல தனது கணவனை பார்த்த கலைவானுக்கு தனியாவை பார்க்க இன்னும் பாவமாக இருந்தது குனிந்த தலை நிமிராமல் அமர்ந்து கொண்டிருந்தவளிடம் சாப்பிடுமா என்றார் இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா மீண்டும் ஏதோ சொல்ல வந்த தாயிடம் ஹம் வேண்டாமா விட்டுடுங்க நானும் ஒன்னும் அவ்வளவா பொறுமசாலி கிடையாது பாருங்க என்றான் அந்த குரலில் தெரிந்த அழுத்தம் அதற்கு மேல் அவரை பேசி விட்டிருக்கவில்லை ஏன் யாரையுமே தொடர்ந்து சில நிமிடங்கள் மௌனமாக கழிந்தன மகன் உண்டு முடித்து எழுந்திருக்க மக மருமகள்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட பேசலையப்பா என்றார் லோகநாதன் பேச இனி என்ன இருக்கு அதுதான் எல்லாம் முடிஞ்சதே ஐயோப்பா என்ன வார்த்தை சொல்லிட்ட என்று பதற்றத்துடன் கலைவாணி ஏதோ சொல்ல வர சரி இனி எதுவானாலும் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் போக எல்லாரும் சாப்பிட்டு போய் தூங்குங்க என்று மகனை தொடர்ந்து உண்டு முடித்து கைகளை கடிவி கொண்டு தானும் நகர்ந்தார் லோகநாதன் கணவனும் மகனும் சென்றிருக்க திரும்பி தனியாவை பார்த்தார் கழிவாணி அவளுடைய கண்கள் கலங்கி விட்டிருப்பது தெரிந்தது சாப்பிடுடமா என்னாச்சு ஏன் அதுக்குள்ள எழுந்துட்ட போதும் அத்த கவலைப்படாதம்மா சின்ன சின்ன விஷயங்களிலே அவன் மற்றவங்க சொல்றத கேட்க மாட்டான் அப்படி இருக்கும்போது புரியுது அத்த அவர் கோபமும் நியாயமானது தானே சிறிது நேரத்தில் படுகைக்கு வந்திருந்தாள் தன்யா ஏனோ இன்னதென்று சொல்ல முடியாத பண்ணும் அவளுடைய மனம் வேதனையில் ஆழ்ந்திருந்தது ஏதேதோ எண்ணங்களின் தாக்கத்தில் இரவெல்லாம் தூங்காமல் அதிகாலை நேரத்தில் தான் சற்று கண்ணாய் இருந்திருந்தாள் பூங்காற்று இருபத்தி ரெண்டு காலையில் கண் விழித்து எழுந்து போது வெளிச்சுக்கோடுகள் அறையுங்கும் தனது கோலத்தை வரைந்திருந்ததை கண்டாள் வேகமாக சென்று காலை கடன்களை முடித்தவள் அப்படியே குளித்து முடித்திருந்தாள் குளித்து விட்டு அவள் வெளியே வரவும் கலைவானி அறைக்குள் வரவும் சரியாக இருந்தது எழுந்துட்டியாமா ஆமாத்த கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு அது பிரச்சனை இல்லைமா நானும் மாமாவுக்கு ஊருக்கு கிளம்புறமா என்னடாமா ஏன் ஒன்றும் இல்லை அத்த தேவையில்லாம மனசை போட்டு குழப்பிக்காதடம்மா திரும்பவும் என்னையிலிருந்து வேலைக்கு போ ரகு என்ன சொன்னாலும் எதுவும் பேசாத ஒரு சில நாளில் எல்லா பிரச்சனைகளும் சரியாயிடும் என்னம்மா நிச்சயமா அத்த நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியே செய்கிறேன் எல்லாமே சரியாயிடும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கும் இருக்குது நல்லதுமா அதுதான் வேணும் பழையபடி கெஸ்ட் ஹவுஸ்லேயே தங்கிக்கும் சரிதான் உனக்கே எல்லாம் தெரியுமே நான் வேற போர் அடிச்சுட்டு என்று கலைவாணி மீண்டும் ஒரு முறையும் விடைபெற்று கொண்டு கிளம்ப லோகநாதன் தானும் வந்து சொல்லி கொண்டு கிளம்பினார் அத்தையும் மாமாவும் கிளம்பி விட்டிருக்க நடுக்காட்டிற்குள் தனித்து விடப்பட்டதை போல திகைத்து நின்றாள் அது மட்டும் இல்லாமல் உண்மையிலேயே தான் செய்தது மன்னிக்க முடியாத குற்றம் அல்லவா என்றும் தோன்ற தொடங்கிவிட்டிருந்தது அவர்கள் இருவரும் கிளம்பி விட்டதற்கு பிறகு ஏனோ அவளால் பின்னாடி கூட அந்த வீட்டில் இருக்க முடிந்திருக்கவில்லை தான் முன்பு தங்கியிருந்த கெஸ்ட் ஹவுஸிற்கு வந்திருந்தார் ஏதேதோ நினைவிற்கு வர தொண்டை அடைக்க அப்படியே நின்று விட்டிருந்தார் அனைத்தையும் தானே கெடுத்து கொண்டு விட்டோமே பேருக்கு காலை டிஃபனை எடுத்துக்கொண்டவள் அத்தை சொன்னது போல வேலைக்கு கிளம்பி தயாரானாள் அதாவது ரகுநந்தனை பார்க்க மனதை கல்லாக்கி கொண்டு வெளியே வந்து கதவை பூட்டினாள் நேராக கடையை நோக்கி நடந்தாள் விரிவுபடுத்தப்பட்ட கட்டிடம் பார்க்கவே பிரம்மாண்டமாக இருந்தது சரிதான் ரகுநந்தனின் முன்னேற்றத்திற்கு எல்லை ஏது சொன்னதை அப்படியே செய்திருக்கான் அவனை பொறுத்தவரை செய்யாமல் விட்டல் அல்லவா ஆச்சரியப்பட வேண்டும் ரிசப்ஷனில் ஒரு பெண் இருக்க அருகில் சென்று எம்டியை பார்க்க வேண்டும் என்றாள் உங்க பேரு தன்யா நீங்க என்ன வேணும் எம்டிக்கு தெரிஞ்சவர் முக்கியமான வேலை எதுவும் இல்லைன்னா யாரையும் அனுப்ப வேண்டாம்னு இப்போதான் என்டர்காமில் கூப்பிட்டு சொன்னார் ஒன்று செய்யுங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்க கடைக்குள்ள எம்டி ரவுண்ட்ஸ் வருவார் அப்போ பார்த்துக்குவீங்களா 
எதுக்கும் ஒரு தடவை சார்கிட்ட கேட்டு பாருங்களேன் தன்யாவின் வார்த்தையில் மனமே இல்லாமல் அதே சமயம் மிகுந்த பணிவுடன் எம்டி அழைத்து பேசினாள் அந்த ரிசப்ஷனிஸ்ட் ஓகே சார் என்று ரிசீவரை வைத்தவள் நீங்க போய் சார பார்க்கலாம் என்றாள் அவ்வளவு விரைவில் அனுமதி கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்திராதவளுக்கு இப்பொழுது மனதிற்குள் திக்கென்று ஆகிவிட்டிருந்தது ஆனாலும் தாமதிக்க வடிவமின்றி சீக்கிரம் அனுப்ப சொன்னார் அவருக்கு இன்னும் நிறைய அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இருக்கு என்று துரிதப்படுத்தினால் ரிசப்ஷனிஸ்ட் அனுமதி பெற்று கொண்டு உள்ளே சென்ற தனியாவிற்கு தூக்கு கயிற்றுக்குள் தலையை விடுவதை போல இருந்தது என்ன முயன்றும் முகத்தை இயல்பாக வைத்துக் கொள்ள முடிந்திருக்கவில்லை ஆனாலும் என்று மட்டும் முயன்றாள் வா அந்த ஒற்ற வார்த்தைகள் தெரிந்த அழுத்தமே அவளை நம்பிக்கையை இழக்க செய்துவிட்டிருந்தது எங்க வந்த உன்னைத்தான் நான் வேணும்னு அப்படி எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு உன் வாயே பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது யார்கிட்ட திரும்பவும் வந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சுதா வந்தியா என்னவோ அப்ப ரொம்பவும் வெறுப்பும் வேதனையும் உடஞ்சதா சொன்னி அப்ப இப்ப அப்படி இல்லையா நான் எப்ப வேணுனாலும் தயார் எப்ப எங்கன்னு மட்டும் சொல்லு ஐயோ போதும் ஓ அதுதான் உன் பாஷையில சொல்லறப்ப பெரிய தப்பாச்சு ஐயோ போதும் ரகு நான் சொல்றதையும் கொஞ்சம் கேளு உன் அனுபவத்தை நீ எழுதி வச்சுட்டு போயிட்ட ஆனா எனக்கு அந்த அனுபவம் ரொம்பவும் பிடிச்சிருந்ததுப்பா முன்ன எப்படி பழகினுன்னு தெரியாது ஆனா இனிமேல் இதுக்காக மட்டுமே உங்க கூட பேசவும் பழகவும் தயார் ஆனா அதுக்கு மேல எந்த கற்பனை நீ வளர்த்துக்கிட்டாலும் அதுக்கு நான் பொறுப்பாக முடியாது சொல்லிட்ட ஏன்னா உன்ன மாதிரி பொண்ண அந்த கண்ணோட்டத்துல மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் பாரு ஐயோ கொள்ளாதீங்க இருக்கும் தயவு செஞ்சு நான் ஏன் அப்படி செஞ்சேங்கிற அத நீ சொல்லித்தான் நான் தெரிஞ்சுக்கணுமா என்ன விடவும் பணக்காரன் எவனாவது கிடைச்சிருப்பான் போ ரகுநந்தனின் வார்த்தைகளில் கத்தி கொண்டு நெஞ்சிலேயே சொருகினார் போல துடித்து போய்விட்டிருந்தாள் தன்யா அதற்கும் எழும் அங்கிருந்தாள் கதறி விடுமோ என்று தோன்றிவிட்டிருக்க எழுந்து விட்டிருந்தாள் பரவாயில்ல கடைச்ச இடம் ரொம்ப பெருசுதான் போல இருக்கே பார்க்க முன்னைக்கு இப்ப இன்னும் மெருகேறி நல்லாத்தான் தெரிகிற ஆனாலும் அந்த விஷயத்துல எப்படி போதும் ரகு அங்கிருந்தும் ஏன் கிளம்பி வந்துட்ட அதுவும் போர் அடிச்சிடுச்சா அவ்வளவு நேரமும் போல அப்பொழுது தனியாவள் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொள்ள முடிந்திருக்கவில்லை கண்கள் கலங்க பார்த்தாள் சுயநலமா யோசிக்க முடியாம போயிடுச்சு ரகு நீங்க அத்த கூட போன்ல அவங்க பார்த்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு சம்மதம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க கேட்க நேர்ந்தது அது அப்ப இருந்த நிலைமையில உங்களால என்கிட்ட எப்படி சொல்லிருக்க முடியும் கண்கள் நிரம்பி விட்டிருக்க சிற்று குனிந்து தன்னை ஓரளவு சமாளித்து கொண்டவளாய் நீங்க எல்லாரும் எனக்கு செஞ்ச உதவிக்கு நான் இது கூட தியாகம் செஞ்சிட்டு போயிட்ட அடடா என் மனசுல எவ்வளவு நம்பிக்கை உனக்கு என் மேல எவ்வளவு நம்பிக்கை உனக்கு ஐயோ இல்ல ரகு அப்படியெல்லாம் அப்ப நான் யோசிக்கவே இல்லை உங்களுக்கு நல்லது செஞ்சா போதுங்கிறதுக்கு மேல நான் எதை உன் விளக்கமெல்லாம் தேவையே கிடையாது அதனால என் மனசு மாற போறதும் இல்லை எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு இனி பேசவோ யோசிக்கவோ எதுவுமே இல்லை அப்படி சொன்னால் எப்படி என்பதை போல ரகுநந்தனை பார்த்தாள் தன்யா அந்த கண்களில் தெரிந்த ஏக்கம் எதிர்பார்ப்பு உதட்டை கடித்து அவள் தன்னை இயல்பாக வைத்து கொண்ட விதம் என அனைத்தும் தன்னை என்னவோ செய்ய திரும்பி வேறு வேலையில் கவனத்தை செலுத்துவதை போல தனது முகபாவையை மறைத்து கொண்டான் சில வினாடிகளில் அந்த வேலை முடிந்துவிட்டது போல நிமர்ந்தவன் தனக்கு எதிரே அமர்ந்திருந்தவளை பார்த்தான் இனி என்ன கிளம்பு எனக்கு திரும்பவும் வேலை வேணும் 
சொல்லாம கொள்ளாம ஓடுறவங்க வேலைக்கு மட்டும் இல்லை எதுக்குமே லாயக்கு இல்லை ப்ளீஸ் ரகு நீங்க என்ன பேசினாலும் ஏன் அடிச்சாலும் உதைச்சாலும் கூட உங்களை விட்டு இனி போகவே மாட்டேன் ஐ மீன் வேலையை விட்டு தியாகம் பண்ணுறதா நினச்சிக்கிட்டு போயிட்டியான நீங்கள் கேட்டது கூட ஒரு விதத்தில் சரிதான் ஆனால் அப்படி போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நானும் ஒன்றும் நிம்மதியாக இருக்கலை ஏன் தினம் தினம் போதும் இது ஆஃபீஸ் டைம் எனக்கு ஆயிரம் வேலை இருக்குது உனக்காக ஒரு விரலை அசைக்கிற சிரமத்தை கூட இனிமேல் நான் எடுக்க தயாராக இல்லை அப்போட வார்த்தைக்காக மட்டும் வேணும்னா இருக்கிற வேலையை போட்டு தர சொல்கிறேன் என்று அவன் தனது தேவலில் இருக்கும் இன்டர்காமின் வாயிலாக யாரையோ அழைத்தான் தொடர்ந்து சில வினாடிகளில் ஒரு பெண் வந்து நிற்க புன்னகையுடன் விடவேற்றான் அனுமதி கூட பெறாமல் அவள் பாட்டுக்கு உள்ளேயே வந்திருக்க அது தன்யாவின் கவனத்தின் விழ தவறவில்லை வா மயா பிஸியா இருந்தியா இல்லை இல்லை சார் டீ பிரேக்கு எடுக்கலான்னு இருந்த வேலையில தான் நீங்க கூப்பிட்டுருக்கீங்க சொல்லுங்க சார் உட்காரு பரவாயில்ல சொல்லுங்க இவங்க தன்யா அப்பாவுக்கு வேண்டிய பொண்ணு என்று அந்த பெண் மாயாவிற்கு ரகுநந்தன் தன்யாவை அறிமுகப்படுத்த அப்படியா சார் சொல்லுங்க நான் என்ன செய்யணும் என்றாள் அவள் என்ன வேலை இப்போ ஃப்ரீயா இருக்கு கூட்டற துடைக்கிற வேலையிலிருந்து எல்லாத்துக்குமே இப்பத்துக்கு நமக்கு ஸ்டாஃப்ஸ் தேவைதான் இவங்க என்ன வேலை செய்வாங்கன்னு தெரிஞ்சா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கிறத சொல்லுவேன் அந்த பெண் மாயாவின் வார்த்தைகளில் அயர்ந்து போனாள் தன்யா ஆனாலும் அவள் அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளவில்லை சூப்பர்வைசர் டிபார்ட்மெண்ட் இன்சார்ஜ் மாதிரி அதுக்கெல்லாம் அனுபவம் வேணுமே சார் முன்னாடி இங்கே வேலை செஞ்சவங்க தான் ஓரளவுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஒன்று செய் சொல்லுங்க சார் கடையை ஓவரால் இன்சார்ஜ் எடுத்துக்கட்டும் ஸ்டோரையும் பார்த்து ஒட்டு மொத்த கடை வேலையும் பார்த்து உனக்கு சிரமந்தான் வேலை பாதியாக பிரிச்சுக்கோங்க சரி சார் ஏற்கனவே தன்யாவின் பிரமாதமான தோற்றத்திலும் அழகிலுமாக பொறாமையுடன் பார்த்த மாயாவிற்கு எம்டி ரகுநந்தன் அப்படி சொல்லிவிட்டதற்கு பிறகு இப்பொழுது அவள் மீது எல்லையற்ற வெறுப்பும் வந்திருந்தது ஆனாலும் அது வெளியே தெரியாதவாறு தன்னை இயல்பாக காட்டிக்கொண்டாள் என்னதான் ஏற்கனவே இங்கு வேலை செய்திருந்தாலும் திடீரென்று வந்து முளைத்தவளுக்கு இவ்வளவு பெரிய வாய்ப்பா என்றிருந்தது அதுவும் அப்படி வந்தவள் தன்னுடைய வேலைக்கே உலை வைத்து விட்டாளே ஸ்டோர் இன்சார்ஜ் வேலை யாருக்கு வேண்டும் எவ்வளவு பார்த்தாலும் இருப்புகளை கணக்கெடுத்து இல்லாதவற்றிற்கு இன்டர்ட் போட்டு ஆர்டர் செய்து அதை மெயின்டைன் செய்து எப்போதும் தலைவலிதான் எப்படியாவது அந்த ஸ்டோர் இன்சார்ஜ் வேலையை யாருடைய தலையிலாவது கட்டிவிட்டு தான் பந்தாவாக ஒட்டுமொத்த கடையையும் தனது கைக்குள் கொண்டு வந்து விட வேண்டும் என்று கண்டு கொண்ட கொண்டிருந்த கனவு பொய்த்து விட்டதே அது மட்டுமா நாமும் கூட இனி இவ்வளவுடைய மேற்பார்வையின் கீழ் அல்லவா வேலை செய்ய வேண்டி வரும் எல்லாம் தன்னுடைய பேராசையால் வந்த விளைவென்று வேறென்ன எம்டி கேட்ட உடனே இந்த ஸ்டோர் கீப்பர் வேலையை நாம் சொல்லியிருந்தால் அவர் பேசாமல் அதை அவளுக்கு கொடுத்து விட்டு போயிருப்பாராயிருக்கும் ஆனால் முக்கிய வேலையான அந்த இரண்டுமே இவளுக்கு கொடுக்க கூடாதென்று தான் எண்ணியதன் விளைவு கடைசியில் எப்படியாகிவிட்டதே தனக்கே எதிராக அல்லவா முடிந்து விட்டு பூங்காற்று இருபத்தி மூன்று எம்டியே சொல்லிவிட்டதற்கு பிறகு மாயவள் ஒன்றும் பேச முடிந்திருக்கவில்லை தனியாவுடன் வெளியே வந்திருந்தாள் உன் உங்க பேரு ஓ தனியா இல்ல ஆமா பார்க்கவே பணக்கார மாதிரி தெரியுறீங்க நிஜமாவே இங்க வேலைக்கு தான் வந்தீங்களா அத கூட விடுங்க எம்டி தான் இவ்வளவு பெரிய வேலையை கொடுத்திருக்காருனா நீயாவது வேண்டான்னு சொல்ல வேண்டாம் ஒருமையிலும் பன்மையிலுமாய் மாறி மாறி பேசி கொண்டு கேள்வி மேல் கேள்விகளை அடுக்கி கொண்டே போனவளை எதுவும் பேசாமல் பார்த்தாள் தன்யா எங்கிருந்து வந் இப்ப என்ன வேணும் உனக்கு என்ன தெரியணும் தன்யா நேரடியாக விஷயத்திற்கே வர இல்ல 
உங்களால் இவ்வளவு பெரிய பொறுப்பை எடுத்துக்கு எடுத்து செய்ய முடியுமான்னு சந்தேகமாக இருந்தது அதான் தனது படிப்பையும் இதற்கு முன் தான் செய்து கொண்டிருந்த வேலையையும் அதற்கு தான் வாங்கி கொண்டிருந்த சம்பளத்தையும் சொன்னாள் தன்யா அதற்கும் மற்றபடி சலுகைகளை கூட அவள் சொல்லி இருக்கவில்லை ஆனால் அதற்கே ஆச்சரியத்தில் வாயெடுத்து போய் நின்று விட்டிருந்தாள் மாயா ஆனாலும் அதை துளியும் வெளியே காட்டி கொள்ளாமல் மேலே யோசித்தாள் இவள் சொல்வது உண்மை என்றால் பார்த்தால் பொய் சொல்கிறார் போல தெரியல தான் கணக்கிட்டு பார்த்தால் இவள் வாங்கிய ஒரு மாத சம்பளம் தனது ஒரு வருட சம்பளத்தை விட கூட இன்னும் அரை மடங்கு அதிகமாக அளவா இருக்கு அப்புறம் ஏன் இந்த வேலையை விட்டுட்டு வந்தா லுக் இதுதான் உன் லிமிட் வேலை சம்பந்தமா ஏதாவது இருந்தா பேசலாம் மற்றபடி நான் எதையும் விரும்பல தன்யாவின் வார்த்தைகளில் அப்ப வேலையில ஏதாவது தப்பிருந்தா கூட சொல்ல வேண்டாமா என்று கேட்டாள் மாயா அவளுடைய கேள்விகள் அந்த நேரத்தில் சிரிப்பு வந்து விட்டிருந்தது தன்யாவிற்கு ஆனாலும் அதை காட்டிக்கொள்ளாமல் சரிதான் அத அப்ப பார்க்கலாம் இப்ப வேலையை பார்க்கலாமா என்றாள் சில நாட்கள் சென்றிருந்தன அன்று அவனுடைய அறையில் விளைத்து பார்த்ததற்கு பிறகு தன்யா மீண்டும் ரகுநந்தனை பார்த்திருக்கவில்லை முன்பு எப்படியோ ஆனால் இப்பொழுது தன்யாவிற்கு அந்த வேலை சுத்தமா பிடித்திருக்கவில்லை போனால் போகிறது என்று கூட வேலையில் கவனத்தை செலுத்த முடிந்திருக்கவில்லை பேசாமல் ரகுநந்தனிடம் சென்று சொல்லிவிட்டால் என்னவென்று தோன்றிய மனதை முயன்று கட்டுப்படுத்தி கொண்டாள் சொல்லி விடுவது எளிதுதான் ஆனால் அதற்கு பிறகு அவன் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியாக வேண்டுமே ஏற்கனவே கிளம்பரியா என்று கேட்டவன் ஆயிற்றே இப்பொழுது என்ன சொன்னாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்ல அது மட்டுமா அவனை பெற்றவர்களை அழைத்து ஏதாவது சொன்னாலும் சொல்லி விடுவான் தன்னால் ஏற்கனவே அவர்கள் பட்டு கொண்டிருக்கும் சிரமம் போதாதா என்ன ஏற்கனவே நிலைமை இப்படி இருக்க இடையில் அந்த மாயா வேற தொல்லையாக இருந்தாள் என்னதான் வார்த்தைகளில் குட்டினாலும் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் திரும்ப திரும்ப வந்து விடுகிறாளே என்ன பெண்ணைவள் என்று நினைக்காமல் இருக்க முடியவில்லை முன்பு வேலை செய்த போது இருந்தவர்களை பார்க்க நேரும் போதும் மனதிற்குள் சற்று இதமாக உணர்ந்தாள் ஆனாலும் பழைய நினைவுகள் ஏதேதோ செய்வதில் முன்னிலும் அதிகமாக தோய்ந்து போனாள் பூங்காற்று இருபத்தி நான்கு அன்று மாலை வேலை முடிந்து வந்தவள் பேசிய நீண்ட நாட்கள் ஆயிற்றே என்று பொன்னம்மா வைக்க அழைத்து பேசினாள் சில நிமிடங்கள் பேசியவளுக்கு அவள் சொன்ன செய்தி அஜித் அதிர்ச்சியை கொடுத்திருந்தது அவளிடம் போனில் சொன்னது போலவே முன்பு தானும் தாயும் இருந்த வாடகை வீட்டிற்கு கிளம்பினாள் பொன்னம்மா சொன்ன அதிர்ச்சியான செய்தியும் இதுதான் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு வரை தாயுடன் தான் வசித்த வீடு இன்னும் காலி செய்யப்படவில்லை என்பதே அது வாங்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க வீட்டு வாசலில் நின்று சந்தோஷமாக வரவேற்ற பொன்னம்மாவிற்கு பதில் சொன்னவள் தானும் நலம் விசாரித்து பேசினாள் ஏமா ரெண்டு வருஷமா வராமலே இருந்துட்டீங்க என்று கேட்டுக்கொண்டே கையில் இருந்த சாவியால் வீட்டின் கதவை திறந்தாள் பொன்னம்மா வேலை அந்த மாதிரி பொண்ணம்மா அப்புறம் உன் மகனுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டியா ஆச்சுமா ஒரு பொன் குழந்தை கூட பிறந்திருக்குமா காலம்தான் யாருக்காகவும் காத்திருக்காம ரக்கை கட்டிக்கிட்டு போயிட்டுருக்கே அது சரிதான் எவ்வளவு நிதர்சனமான வார்த்தைகள் நேற்றுதான் அனைத்துமே நடந்தது போல் இருக்கிறது ஆனால் இடையில் இரண்டு முழு முழு வருடங்கள் ஓடிப்போய் விட்டிருக்கின்றனவே பொன்னம்மா வீட்டை திறந்து மின்சார விளக்குகளை போட்டிருக்க உள்ளே வந்த தன்யாவிற்கு முட்டி மோதி கொண்டு வந்த பழைய நினைவுகளில் மனம் மிகவும் பாரமாகிவிட்டிருந்தது வீட்டில் சென்று அனைத்தையும் ஒரு முறை நோட்டமிட்டாள் முன்பு தான் இருந்தபோது இருந்ததை போலவே எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் வீடு அப்படியே இருப்பதை கண்டாள் என்னம்மா ஏன் பொண்ணம்மா இப்படி எதுமா ஏன் இன்னும் வீட்டை காலி பண்ணல அது எப்படிமா முடியும் அதோட அது ஒன்னும் என் கையில இல்லையே 
அப்படி சொன்னவளை எதுவும் பேசாமல் பார்த்தாள் தன்யா என்ன பொண்ணுமா சொல்ற ரவுணந்தன் ஐயா தானுங்கம்மா காலி பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க நீங்க வந்து என்ன சொல்லுவீங்களோ அப்படி பண்ணி பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டாருங்கம்மா நான் தான் சொல்லிட்டு போயிட்டேனே வீட்டை காலி பண்ணிட்டு இருக்கிற சாமானையெல்லாம் உன்னை எடுத்துக்க சொல்லிட்டேனே இல்லைனா போற விளக்கு வித்துடுன்னு அது சரிதானுங்கம்மா ஆனால் அந்த ஐயாவே சொல்ற மாதிரி அதை நீங்க இல்லாதப்ப எப்படிமா செய்ய முடியும் சொல்லுங்க அதுக்காக தேவையில்லாத மாசம் அஞ்சாயிரம் வாடகையா கூடவே ரெண்டு லட்சம் அட்வான்ஸும் இப்போ வாடகை எட்டாயிரம் ஆச்சுமா என்ன சொல்ற ஆமாங்கம்மா ஏரியா நாளுக்கு நாள் டெவலப் ஆகிட்டே போகுது இல்லையா பக்கத்திலேயே பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் வேற பொண்ணம்மா சொல்ல அது சரிதான் காலம் மாறிக்கொண்டு இருக்கிறது அல்லவா ஆனாலும் யாரும் வசிக்காத வீட்டிற்கு ஏன் தண்டமாக நான் ஒன்னு கேட்டா தப்பா எடுத்துக்க மாட்டீங்களம்மா என்ன பொண்ணுமா சொல்லு இல்ல ரகு ஐயாவோட குடும்பமும் ரொம்ப பெரிய குடும்பம் போல இருக்குமா உம் சொல்லு குறைஞ்சது வாரத்துக்கு ரெண்டு முறையாவது அந்த தம்பி இங்க வராம இருக்க மாட்டார் வந்து இந்த வீட்டை பார்க்கும் போதெல்லாம் அவர் முகத்துல தென்பற்ற இயக்கமும் எதையோ பறி கொடுத்துட்ட மாதிரி பார்வையும் அதை நீங்களே பார்த்தா தாமா புரியும் என்ன சொல்ல வருகிறாள் இவள் அந்த ஐயாவுக்கு உங்க மேல ரொம்ப இஷ்டம் போல இருக்குமா ஏங் ஏமா நீங்க அவரையே நான் கொஞ்சம் தனியா யோசிக்கணும் பொண்ணுமா நீ வேணும்னா போயிட்டு அப்புறமா வாய சரிதானுங்கம்மா உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு குடிக்கிறதுக்கு இப்ப எதுவும் வேண்டாம் நைட்டுக்கு டிஃபன் நானே எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் போயிட்டு பத்து மணிக்கு மேல வா எதுக்கும் போன்ல கூப்பிட சொல்ற சரிங்கம்மா சரி நீ கிளம்பிக்கோ என்ன இல்ல தனியா எப்படி இருப்பீங்க என்ன ஜோக் அடிக்கிறியா என்று சிரித்த தன்யா அப்படி பயமா இருந்தா உன்னை போக சொல்லவே மாட்டேனே சரிம்மா பேத்து கூட இன்னரும் தூங்கி எழுந்திருப்பா நான் வேணும்னா போய் பார்த்துட்டு அப்புறமா வர்றேன் ஒரு நிமிஷம் பொண்ணம்மா என்று தன்யா தனது ஹேண்ட்பேக்கை திறந்து அதில் இருக்கும் பணத்தை எடுத்து இந்த வச்சுக்கோ என்று கொடுத்தாள் எனக்கு எதுக்குமா இவ்வளவு பணம் அட வாங்கிக்க பொண்ணம்மா நீ செஞ்சிட்டு இருக்கிற உதவிக்கு இதெல்லாம் தூசு இந்த புடி இந்த அண்ணியா மீண்டும் ஒரு முறையும் சொல்ல வாங்கி கொண்டாள் பொண்ணம்மா சரிங்கம்மா நான் போயிட்டு அப்புறமா வர்றேன் சரிதான் வர்றதுக்கு முன்னாடி எதுக்கும் போன் பண்ணு பொண்ணம்மா கிளம்பியதும் கண்களால் வீட்டை ஒரு முறை அளந்தாள் தன்யா பழைய நினைவுகள் நெஞ்சை கசக்க அப்படியே மற்ற அறைகளையும் சுற்றி பார்த்தாள் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த பொண்ணம்மா புதிதாக கட்டிட வேலை நடந்து கொண்டிருக்கும் இடத்தை கடக்கும் முன்பாக ஒரு கார் வந்து நிற்க நின்றாள் தொடர்ந்து சில வினாடிகளில் அதிலிருந்து ரகுநந்தன் இறங்க பணிவுடன் குறுகி நின்றாள் என்ன இங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு போற போற போல இருக்கு ரகுநந்தன் கேட்க ஆமங்கய்யா தனியாம்மா வந்திருக்காங்க கொஞ்சம் தனியா இருக்கணும்னு சொன்னாங்க அதான் போயிட்டு அப்புறம் வரலான்னு கிளம்புறேனுங்க ஐயா என்றாள் இப்ப அவங்க எங்க வீட்டுல தான் இருக்காங்க ஐயா சரி நீ கிளம்பு என்ற ரகுநந்தன் கட்டிட வேலை நடக்கும் இடத்திற்கு சென்று சில நிமிடங்கள் நின்று பார்த்து விட்டு பிறகு தனியாவை நாடி சென்றான் அனைத்து அறைகளையும் பார்த்து கொண்டே அப்படியே தாயின் அறைக்கு வந்திருந்த தனியாவிற்கு அவளே அறியாமலேயே கண்களில் கண்ணீர் குளம் போல தேங்கி விட்டிருந்தது சுத்தமாக தாங்கிக் கொள்ள மாட்டாதவளாய் முன்பு தாய் உபயோகித்துக் கொண்டிருந்த வெற்று கட்டிலில் விழுந்து அம்மா அம்மா என்று அரைச்சு தொடங்கியிருந்தாள் ஏற்கனவே மனம் இருந்த நிலைக்கு பழைய நினைவுகளும் சேர்ந்து கொள்ள தாய் உடல் நலம் இல்லாமல் இருந்தது மறைந்தது என அனைத்துமே நேற்று நடந்ததை போல மனம் மிகுந்த பாரமாகிவிட்டிருந்தது தனியாவை நாடி வீட்டிற்குள் வந்திருந்த ரகுநந்தன் 
அனைத்து அறைகளையும் பார்த்துவிட்டு கடைசியாக தான் தனியா இருந்த அறைக்கு வந்தான் வெளியே நல்ல வெளிச்சத்திலிருந்து வந்ததாலோ என்னவோ அறை முழுவதும் இருட்டாக தெரிந்தது சில வினாடிகள் எடுத்து பார்வை பழக்கப்பட்ட பிறகுதான் அங்கு படுக்கையில் இருந்த தன்யா கண்களுக்கு புலப்பட்டாள் அவள் படுக்கையில் குறுகி குப்புறப்படுத்து கொண்டிருப்பது தெரிய தான் உள்ளே வந்ததை கூட உணர மாட்டாதவளாய் இப்படி படுத்து கொண்டிருக்கிறாளே என்று ரகுநந்தனுக்கு தான் பக்கென்று எழுப்பிட்டிருந்தது அதற்குள் அருகிலேயே சென்றிருந்தவன் தன்யா தன்யா இங்க பாரு என்று தொட்டு அழைத்தான் மேலும் ஒரு முறையும் அவன் அழைத்த பிறகே திரும்பி பார்த்தாள் தன்யா அப்படி திரும்பியவளின் முகத்தை பார்த்த ரகுநந்தனுக்கு அந்த முகத்தில் தென்பட்ட ஏக்கமும் மாதங்கமும் எது எதையோ என்ன வைத்து விட்டிருந்தன என்னம்மா என்னாச்சு தனியா இங்க பாரு என்று அவளது தோலை சுற்று அழுத்தமாக தொட்டு ரகுநந்தன் கேட்க அதற்கு மேல் அவளால் சுத்தமாக முடிந்திருக்கவில்லை ரகு என்று அவனுடைய மார்பிலே விழுந்து கதறி விட்டிருந்தாள் அப்படி அழ தொடங்கியவளால் ஏனோ நிறுத்தவே முடிந்திருக்கவில்லை எதற்கெடுத்தோ சேர்த்து வைத்து அழுதாள் தனியாவின் நிலையை கண்ட ரகுநந்தனுக்கும் மனம் முற்றிலுமாக இடைவிட்டிருக்க வேண்டாமா போதும் என்று அவளை இதமாக அணைத்து கொண்டு விட்டிருந்தான் சில நிமிடங்களில் தன்னிலே உணர்ந்து கொண்டிருந்த தன்யா ரகுநந்தனிடமிருந்து விலக தானும் தனது பிடியிலிருந்து அவளை விடுவித்திருந்தான் ரகுநந்தன் தொடர்ந்து சில வினாடிகள் மௌனத்தில் கழிந்தன முதலில் பேசியது ரகுநந்தன் தான் தனியா இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க உன்னதான் தனியா பேசு இங்க நைட் இருக்கலான்னு வந்த இங்கேயா ஏன் உன்னத்தான் நான் எங்க இருந்தா தான் உங்களுக்கு என்ன இனியும் பேச என்ன இருக்கு அதான் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சே எதை எதோட எதை எதோட முடிச்சு போடுற அது வேற இப்ப நீ இங்க தனியா இருக்க கூடாது கிளம்பி வா மாட்டேன் எனக்கு கோபம் வர வைக்காத அத தவிர ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்க ஓ அப்படியா நீங்க எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணினாலும் நான் வரப்போறது கிடையாது அதனால நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காம கிளம்புங்கோ தனியாவின் வார்த்தைகளில் சில வினாடிகள் என்று பார்த்த ரகுநந்தன் பிறகு கோபத்துடன் கிளம்பி விட்டிருந்தான் வெளியே வந்தவன் பொன்னம்மாவிற்கு அழைத்து அவளை இரவு வந்து முடிந்தால் உடனே வந்து தனியாவிற்கு துணையாக இருக்க சொல்லிவிட்டு காரை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பி விட்டிருந்தான் என்னதான் கிளம்பி வந்திருந்தாலும் சற்று முன் தனியா அழுததை அவனால் துளியும் மறந்திருக்க முடியவில்லை அவளை அங்க தனியா விட்டுட்டு தான் வந்திருக்க கூடாதோ கிளம்பி சென்று அழைத்து வந்து விட்டால் என்ன பார்க்கவே மிகவும் ஒரு மாதிரி எதையோ பறிக்கொடுத்தர் போல என்று சொல்வதை விட அனைத்துமே முடிந்து விட்டார் போல என்று சொல்வது சரியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தவளை ஏன் அப்படி தானே அவளும் சொன்னாள் மனம் கேட்காமல் மீண்டும் ஒரு முறையும் பொன்னம்மாவிற்கு அழைத்து சொல்லியிருந்தான் ரகுநந்தன் ஏனோ நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சற்று நிம்மதி இல்லாமல் தவித்தான் என்ன முயன்றும் அன்று இரவு முழுவதும் அவனால் வினாடி கூட கண்ணேற முடியவில்லை தனியாவின் இடத்திலிருந்து யோசித்தான் அவள் சொல்வதை அப்படியே ஒப்புக்கொள்ள முடியவில்லை என்றாலும் அதில் இருக்கும் நியாயம் புரிந்தது ஆனாலும் அதற்கு சொல்லாமல் கொள்ளாமல் கிளம்பி சென்று விடுவது ஒரு தீர்வாகுமா என்று நினைத்தவனுக்கு சற்றே இலக்க தொடங்கியிருந்த மனம் மீண்டும் இறுகிவிட்டிருந்தது அவள் உறுத்தி செய்த முட்டாள்தனத்தினால் எத்தனை பேருக்கு வேதனை அவள் மட்டும் அந்த மாதிரி செய்யாமல் தன்னிடம் ஒரு வார்த்தை கேட்டிருந்தாள் அனைத்தும் எவ்வளவு சுமூகமாக நடந்திருக்கும் மனம் மீண்டும் பாறைய போல இறுகிவிட்டிருந்தது ரகுநந்தனுக்கு பூங்காற்று இருபத்தி ஐந்து இரவு முழுவதும் தூங்காததாலோ என்னவோ தலைவெளியில் வின் வின் என்று தெரித்து கொண்டிருந்தது ரகுநந்தனுக்கு சரியாக அதே நேரம் அனுமதியுடன் உள்ளே வந்தவளை பார்த்தான் வந்தது தன்யா தனக்கு முன்பாக வந்து நின்றிருந்தவளை என்னவென்பதைப் போல பார்த்தான் பேசு காலையில செய்ய உருப்படையா எத்தனையோ வேலை இருக்கு 
உன் திருவாயை பார்த்துக்கிட்டு உட்காந்துருக்க மனசு இல்லை மனநிலையிலும் நான் இல்லை நான் இனிமேல் வேலைக்கு வரல அப்படி சொன்ன தன்யாவை எதுவும் பேசாமல் பார்த்தான் என்ற குணந்தன் மனசுக்கு பிடிக்காத ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் செய்யலாம் தொடர்ந்து முடியாது அப்புறம் என்ன செய்ய போற அப்படி கேட்டவனை ஏக்கம் கண்களில் நிறைய பார்த்தால் தன்யா அதை நீங்க தான் சொல்லணும் பிரபு நான் என்ன சொல்ல இருக்கு அதுவும் உன் விஷயத்துல ஏன் இப்படி பிரிச்சு பேசுறீங்க இருக்கிறத சொல்றேன் உன் மனசுக்கு அப்படி தோணுனா அதுக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் ஏற்கனவே ரொம்பவும் முடியாம தான் வந்திருக்க அதெல்லாம் உன் பிரச்சனை கண்டவளுக்கெல்லாம் நான் கடந்து கவலைப்பட்டிருக்க முடியாது கிளம்பு எதுவானாலும் உன் மனசுக்கு என்னப்படுதோ அதுபடி செஞ்சுக்கோ என் இடத்துல இருந்து கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் ரபு அது எனக்கு அவசியம் இல்லாதது இப்படி சொன்னா நான் என்ன பண் கிளம்புன்னு சொல்றேன் முடியாது மாட்டேன் என்ன நீ உங்களை விட்டு எங்கேயும் போற எண்ணம் எனக்கு இனிமேல் கிடையாது ஏன் என் அளவுக்கு பணக்காரம் கிடைக்க மாட்டான்னு தெரிஞ்சு போயிடுச்சா அப்படி கேட்டவனே கண்கள் கலங்க பார்த்தால் தன்யா ஏன் ரகு இப்படியெல்லாம் பேசுறீங்க ஏன் பதில் சொல்ல முடியலையா மீண்டும் ஒரு முறையும் தன்னிடத்திலிருந்து தனது நியாயத்தை கண்கள் கலங்கினாலும் முயன்ற அளவு இயல்பான குரலில் விளக்கினால் தன்யா பேச்சை இடைமறிக்காமல் தான் சொன்னதை ரகுநந்தன் கேட்டுக்கொண்டதில் சற்று நம்பிக்கை கூட வந்திருந்தது ஆனால் அடுத்த முன்னாடியே அந்த நம்பிக்கை தவிடுபொடியாகி விட போகிறது என்பதை பாவம் அதற்கு பிறகுதான் தன்யாவள் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது அவ்வளவுதானா இல்ல இனியும் இருக்கா உன் கதையெல்லாம் பிரமாதம் தான் ஆனா அதை கேட்டு மயங்க நான் தான் தயார் இல்ல நீ வேணும்னா ஒண்ணு செய்ய என்ன மாதிரி இன்னொரு போதும் ரகு ஓ ரோஷம் வருதோ இந்த பிறவையில இன்னும் எத்தனை பிறவைகள் எடுத்தாலும் உங்க இடத்துக்கு இன்னொருத்தனை கொண்டு வர ஏன் நினைச்சு கூட பார்க்க என்னால் முடியாது உங்க இடத்துல இருந்து பார்க்கும்போது உங்க கோபமும் நியாயமானது தான் அந்த தாங்கிக்கிற சக்தி எனக்கு இல்லைங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அதை தப்புன்னு சொல்லிட முடியாது என்றவளால் அதற்கு மேல் தொடர்ந்து பேச முடிந்திருக்கவில்லை சில நாடுகள் எடுத்து தன்னை சமாளித்து கொண்டு மீண்டும் நிமிர்ந்து பார்த்தாள் ஏனோ அந்த பார்வையை ரகுநந்தன் இயல்பாக எதிர்கொள்ள முடிந்திருக்கவில்லை ஆனாலும் அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் இனியும் என்ன என்பதை போல பார்த்தான் அந்த பார்வையில் முற்றுமால நம்பிக்கை இழந்து போயிருந்த தன்யா மேலும் அதிகமாக மனம் நொந்து போய்விட்டு இருந்தாள் அப்ப என்ன மன்னிக்கவே முடியாத ரகு எத்தனை தடவை சொல்றது உனக்கு இப்ப நீயா கிளம்புறியா இல்ல கழுத்து புடிச்சி என்னதான் ரகுநந்தன் பாதையில் நிறுத்தி விட்டிருந்தாலும் அவன் என்ன சொல்ல வந்தான் என்பதை தன்யாவாள் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஏனோ அதுவரை ஒட்டி கொண்டிருந்த கொஞ்ச நஞ்ச நம்பிக்கையும் இப்பொழுது இருந்த இடம் தெரியாமல் காணாமல் போய்விட்டிருக்க அதற்கு மேல் ஒரு வினாடி அங்கு நிற்க தோன்றினாலும் கதறி விடுவோமோ என்று வெளியே வந்து விட்டிருந்தாள் அப்படி கிளம்பிய தன்யா நேராக சென்றது தாயும் தானும் வசித்த அந்த வீட்டிற்கே என்னதான் அப்படியெல்லாம் பேசி விட்டிருந்தாலும் அதற்கு பிறகு ரகுநந்தனாலும் இயல்பாக இருக்க முடிந்திருக்கவில்லை ஏன் ஒன்றுமே முடிந்திருக்கவில்லை அதிலும் கடைசியாக தான் சொல்லி விட்டிருந்த வார்த்தைகள் அவனை எல்லையற்ற வேதனைக்குள் லாக்கியிருந்தது சொன்ன தனக்கே இப்படி இருக்கிறதென்றால் அதை கேட்கணும் தன்யாவிற்கு எப்படி இருந்திருக்கும் அதிலும் கடைசியாக அவள் பார்த்த பார்வை அனைத்துமே முடிந்து விட்டார் போல இனி வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே இல்லாதது போல அதே போக்கில் தொடர்ந்து யோசித்தவனால் ஏனோ சில நிமிடங்கள் மேல் முடிந்திருக்கவில்லை இருக்கையை விட்டு எழுந்திருந்தான் கடவுளே என்ன வார்த்தை சொல்லிவிட்டோம் வேகமாக வெளியே வந்தவன் காரில் ஏறி அமர்ந்து ஸ்டார்ட் செய்திருந்தான் ஏதோ தோன்ற உடனே தனது கைபேசியை எடுத்து தன்யாவிற்கு அழைத்திருந்தான் 
സ്വിച്ച് ഓഫ് എൻഷ് വറ് കാറിനമേൽ അമൽ നടങ്ങി വിട്ടിരുന്നാൽ വേഗമാക കാറിൽ ചെലുത്തിയവൻ വഴിയെങ്കും തേടിയാൽ ധന്യാവ എങ്ങും കാണാതെ പോക ഇയാൾ മൂച്ചു വിടക്കൂടെ മറന്ന് ഉരന്തി പോയി വിട്ടിരുന്നാൽ അടുത്ത ചില നിമിടങ്ങളിൽ ധന്യാവിൻ വീട്ടിൽ വന്നടേന്തിരുന്നാൽ അതും പൂട്ടിയിരിക്ക കണ്ടാൽ മണം കേൾക്കാമൽ വീണ്ടും ഒരു മുറയും ധന്യാവിൻ കൈപ്പേശിക്ക് അഴയ്ത്താൻ അതേ ബതിൽ താൻ വന്നത് ഇപ്പോ എന്നാ ചെയ്വത് എന്ന് നനയ്ത്തവനുക്ക് അവനേ അറിയാമലേ കണ്ണുകൾ കളങ്ങി വിട്ടിരുന്നന കയ്യേറികൾ വന്ന് സ്വർഗത്തെ നാമേ കാളാൽ എട്ടി ഉദയത്തി വിട്ടോമേ അവൾ ഇല്ലാത വാഴ്ക്കയിൽ തനക്ക് താൻ എന്നെ ഇരിക്ക് മണമും ഉടലും ഒരു സേര നടുങ്ങി വിട്ടിരിക്ക ചെയ്യുവതറിയാതെ അപ്പടിയേ ഇരുക്കയിൻ പിന്നാൽ അപ്പടിയേ സായന്തവാറ് കൺകളി മൂടി അമർന്ന് വിട്ടിരുന്നാൻ രഘുനന്ദൻ തുടർന്ന് ചില വിനാടികൾ തന്നെറിയിൽ ഏതോ ഓട്ടോ ഒന്നു വന്ന് നിൽക്കും ഒളിയിൽ കൺകളി തിരന്നു പാർത്താൻ അപ്പടി പാർത്തവനുക്ക് വിനാടി കൂടെ ഒതുങ്ങൻ നിലനില്ലമ്മൾ കടുമയാണ വെയിൽ ചുട്ടേരിത്തു കൊണ്ടിരുന്ന ഭയങ്കരമാന പാളവനത്തിൽ ദിടീരെന്ന് എങ്കിരുന്തോ വന്ന പൂങ്കാട്ട് ഇതമാഹ താളാട്ടേതേ പോല മണമും ഉടലും ഒരു സേര തോയ്ന്തു പോയി വിട്ടിരുന്നത് കൂടവേ എല്ലയേറ്റ നിമ്മതിയും ഏനെന്നാൽ അന്ത ഓട്ടോബിൾ വന്ന് ഇറങ്ങിയത് വേറെ ആരുമല്ല ധന്യാവേ സരിയാക അതേ നേരം അവളും രഘുനന്ദനെ തിരുമ്പി പാർക്ക അവനും കാറ് വിട്ട് ഇറങ്ങിയിരുന്നാൽ ധന്യാവിൻ അന്ത പാർവയിൽ നമ്പിക്കൈ ഏകം ഭയം എന്ന ഇന്നും എന്നനവോ ഉണർച്ചകൾ തെൻപട്ടാലും അതെല്ലാം ഗവണിക്കും മണനിലയിൽ അപ്പൊഴുത് രഘുനന്ദൻ ഇരുക്കവില്ലേ ഓട്ടോവേ അനുപ്പിവിട്ട് വന്ന ധന്യ നേരാക സെഞ്ച് വീട്ടിൻ കഥവി തിരഞ്ഞിരുക്ക അവളെ തുടർന്ന് താണം ഉള്ളേ വന്നിരുന്നാൻ രഘുനന്ദൻ തിരുമ്പി ധന്യ തിരഞ്ഞിരുന്ന കഥവുകളെ ഉൾപ്പക്കമാക താളിട്ടിരുന്നാൽ രഘുനന്ദനെ ചെയ്ക പുറിയാതെ ധന്യ അവനെ പാർത്തു കൊണ്ടിരുന്ന വേളയിൽ താണം തിരുമ്പി അവളെ പാർത്താൻ അവൻ അവ്വളവുതാൻ അടുത്ത വിണാടി അവളെ തന്നൊരുകിൽ എഴുത്തിരുന്നവൻ അവളുടെ കൺകളെ ഊടുരുവി പാർത്താൻ രഘുനന്ദനെ അന്ത പാർവയെ തുടർന്ന് എതിർക്കൊള്ള മുടിയാതെ ധന്യാവിൻ പാർവെ താഴ്ന്നിരുക്ക തനത് ഇരുക്കടങ്ങളാലും അവളുടെ മുഖത്തെ ഏന്തിയിരുന്നാൻ രഘുനന്ദൻ നീ ജയിച്ചിട്ടട്ടാ രഘു അടുത്ത വിണാടി അവളെ മേലും മറികിൽ എഴുത്തിരുന്ന രഘുനന്ദൻ തനത് മാർബോട് അണിത്തു കൊണ്ട് വിട്ടിരുന്നാൽ ഏതേതോ കേൾക്ക തോന്നിയാലും രഘുനന്ദനിൻ അന്ത അണപ്പിൽ കൊഞ്ചം കൊഞ്ചമാക തന്നെ മറന്നു കൊണ്ടിരുന്ന ധന്യാവൾ ഒന്നും മുടിന്നിരിക്കവില്ലേ ഉടലും മണമും ഒരടിയാക തോയ്ന്തു പോയി വിട്ടിരിക്ക തുടർന്നു വന്ന ചില വിനാടികളിൽ രഘുനന്ദനെ അണപ്പിൽ മുറ്റിലുമാക തന്നെ മറന്നു പോയിരുന്നാൾ ഏൻ ഇരുവരുമേ മുതലിൽ തന്നിലെ ഉണർന്ന് നടപ്പിർക്ക് വന്നിരുന്നത് ധന്യാവേ ധന്യാവിടം അസിവെ ഉണർന്ന രഘുനന്ദൻ അടുത്ത ചില വിനാടികളെയേ താനും നടപ്പിർക്ക് വന്നിരുന്നാൽ എന്നടാ രഘുനന്ദൻ കേട്ക എപ്പടി ഇത് എന്നാലെ നമ്പവേ മുടിയില്ലേ ഏഞ്ച് അവനുടെ അറുകാമിലെ പാർവ പാർവയിലുമാക തിക്കി തിണറി മുഖം ചിവക്ക കേട്ടാൽ ധന്യ അവളുടെ അവസ്ഥയെ രസിത്ത രഘുനന്ദൻ ഏത എഞ്ച് വേണ്ടുമെഞ്ചേ കേട്ടാൻ ഏ മേല ഇപ്പോ ഉങ്ങൾക്ക് കോപമില്ലയാ ധന്യാവിൻ കേൾവിയിൽ സുറ്റു മുൻ നടന്നത് എല്ലാം മീണ്ടും നിനവ് കൊന്നവനായി ചില വിനാടികൾ യോസിത്ത് വിട്ട് പിൻ നടപ്പിർക്ക് വന്നിരുന്നവൻ കോപം ഇരുക്കറ കൊഞ്ചം നല്ലതെയും മറച്ചിട്ട് മറച്ചിടുതുമാ അതോടെ നാൾക്കു നാൾ വെറുപ്പയും വേദനയും അധികമാക്കി കിട്ടേ പോകുതേ തവിര കുറയ്ക്കരുതില്ല അതനാല് ഇനി വാഴ്ക്കയിൽ അവശ്യമില്ലാത മുഖ്യമാ ഊങ്കിട്ട് കോപപ്പെട്ട ശക്തി എനിക്ക് ഇല്ലാമ എന്ന് ഉണർന്നു ചൊന്നാൻ ഏ സിരിക്കര രഘുനന്ദൻ കേട്ക പേസവേ കാശ് കേപ്പിങ്ക ചെന്ന കേൾവിക്ക് ഇപ്പൊ ഇവ്വളവ് പേര് ബദലാ ഉം അപ്പുറം കൺകളും ചിരിക്ക കേട്ടവനിൻ പാർവയിൽ തനത് പഴയ രഘുനന്ദനെ കണ്ടാൽ ധന്യ എന്നടാ ഇത് നിജമാ രഘു പിന്നെ പോതുമാ ഇനിമേലോ എന്നാലെ ഉണ്ണ ദൂരത്തില വെച്ച് പാർക്ക മുടിയാത് രണ്ടു വർഷ പിരിവേ പോതുണ്ടാ 
அதில் அனுபவிச்ச வேதனையும் அதை சொல்லும் போது ரகுநந்தினின் வார்த்தைகளிலும் முகத்திலும் தோணித்த உண்மையான வேதனையில் ரகு என்று அவனை இறுக அணைத்து வேண்டாம் ரகு என்று கண்கள் கலங்க சொன்னாள் தன்யா போய் மூட்டை முடிச்சுகளை கற்ற வேலையை பாரு என்று தன்னை புரியாமல் பார்த்தவளிடம் ஊருக்கு கிளம்பலாம் உன்னை விட்டுட்டு நான் கிளம்பு வந்துட்டுறேன் என்றான் ஏன் எதுக்கு ம் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் நமக்கு கல்யாணம் எல்லா வேலைகளையும் ஊரில் ஜருவா நடத்திட்டு இருக்கு இனியும் நீ இங்கே இருந்தா அதுக்கு மேல் ரகுநந்தனை பேச அவள் விட்டிருக்கவில்லை எல்லையற்ற காதலுடன் ரகு என்று அவனுடைய கழுத்தை கட்டி கொண்டு தொங்கினாள் அவ்வளவுதான் அடுத்த வினாடி ரகுநந்தனின் கைகளில் பச்சை மண்ணாகி போயிருந்தாள் தன்யா முற்றும் இத்துடன் இந்த கதை முடிவடைகிறது காத்திருங்கள் அடுத்த கதைக்கு நன்றி